My guest in the episode today once said something that reveals the power of popular culture. In his younger days in the 1990s, he spoke about how he once watched a film on a Friday in which a character played by Renuka Shahane died. He was so disturbed by it that he waited until that Monday for a show called Surubhi to air on television so that he could see Shahane alive again. He said he had tears in his eyes. This to me is not a random cheesy story about a young person but a reflection of how much stories matter to all of us and the emotional resonance of culture. Films and music and books are not just entertainment and escape. They provide us with the backdrop of our dreams, the soundtrack of our lives and sometimes even the backbone of our existence. They help us make sense of the world even when little of sense seems to be happening in it. They help us make sense of our own selves through the lives of others. This is why the importance of art is highest in the darkest of times. As my guest said once, the worst time to be an artist may just be the best time to be an artist. Welcome to the Seen and the Unseen, our weekly podcast on economics, politics and behavioral science. Please welcome your host, Amit Varma. Welcome to the scene and the unseen. My guest today is Varun Grover, writer, screenwriter, lyricist, comedian, filmmaker, in fact so many things that it feels reductive to try and spell them all out. I've been a fan of both Varun's work and his fearlessness for many years now, and we've been talking about doing this episode for a while. I'm so glad we finally made it happen in an eventful recording that faced a few disruptions, though thankfully nothing from the state at one point we interrupted the recording because of a large fire we could see from the window of my home studio and we lost a little bit of audio near the start because of which my early question about the media might feel a bit abrupt but i loved the conversation i had we had so much fun rambling here and there as the hours went by that we forgot to discuss some of the key things i wanted to discuss with varun such as a craft of comedy and writing lyrics at which point you might ask ki fir baat kya kiya well you'll have to listen to find out we had a blast before we start a public service announcement registration is open for the september cohort of my writing course the art of clear writing the course kicks off on saturday september 10 and you can go to indiaankar.com/clearwriting to register and now let's go to a unique kind of commercial break capital gyan by deepak chinoy this is like a show within a commercial from the kind sponsors of this episode capital mind <laughs> Did you know that Indian equity markets make more money when they're closed than when they're open? More than 90% of the Nifty and Sensex returns since 2009 have happened overnight between 3:30 p.m. and 9 a.m. when the markets are asleep. Every crazy event makes you want to respond to tweak your investments and it never seems to be enough. If you want to grow your money, you have to let some of it sleep through the madness of everyday life. Deciding not to react can often be the best action you can take. Talk to us and let us make the right decisions for you so you don't have to. I'm Deepak Chanoy, CEO at Capital Mind. Take a look at our portfolio management service at cm.social/seenunseen. Worry less about your money and make it work for you. That's cm.social/seenunseen. Hey, I want to repeat that URL: cm. social slash seen unseen. Deepak has been a guest on my podcast, and he handles my money as well. My actions are the best endorsement. Varun, welcome to the Seen and the Unseen. जी शुक्रिया बहुत टाइम से सुन रहे हैं and I've been a huge uh, fan of India Uncut, one of one of those uh, early Indian uh, I would say success stories um, in in the internet space and uh, I was almost a fanboy I would say almost because I've always been aware about the idea of being a fanboy is 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 slightly problematic but I still I was constantly always following waiting for new uh, you know posts on on Indian Cut or uh, one of the high points of my blogging uh, life was that at one point uh, India Uncut uh, had linked a story on my satire blog and it got me lots of traffic so it's it's been whatever i think 16 years since that happened probably it might have happened in 2005 or 2006 and uh, this is the first time we are actually talking so it's it's a it's a bit of a landmark for me 
Well, thank you. That's that's so kind of you, and I should say it's a landmark for me because I've admired your work um, all these years uh, as well. Not just your work per se, but also the breadth of your work. So I have a question which I think applies to, in a sense, both the media and the arts, mm-hmm. which is that if you sort of look at the media, you can look at it in two ways. One way is that the media is fulfilling supply and demand. People want information. People want uh, narratives. Media fulfills that demand. जब तक profitable है चलते रहो. Uh, you know where do the salaries come from the uh, the bottom line is important and so on and so forth it that is the imperative and that is uh, the justification a lot of people will give you other people like i think you and me would believe that there is something higher there you know you we can get into the cliches of afflicting the, the comfortable uh, comforting the afflicted or we can talk about speaking truth to power first draft of history blah 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 leaving the cliches aside there is this sense we have that there is something more that we don't follow that demand but we shape it in a certain way that there are certain things we have to cover certain things we have to write about and th- th- this almost seems like a binary it's it's hard to sort of find a continuum between them or uh, find a compromise ground and what we see what i see in the media is that you know there is that old saying from rock if you ain't got nothing you got nothing to lose and it's the same thing that your big media houses will you know cow tow before the powers the most because they have the most to lose. you could be running a daily newspaper but the group that owns you also as a chemical factory wahan pe it raid ho jayegi blah 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 you have so much to lose that those guys basically follow the imperatives of the first sort where just to survive they have to crawl as it were mm-hmm. whereas the fighters that you see people like alt news and scroll and wire and news minute and so on uh, they are much smaller operations they are independent operations and uh, they are of course full of brave people um, uh, risking a lot personally but at the same time in terms of what there is to lose there is not so much um, old money behind that and all of that you look at alt news what pratik and zubair do it's basically a labor of love you know jab tak chalega chalega after that it is what it is it's a labor of love and people recognize it as such so this makes me sort of wonder about which side of the line do we come down on you know and and the same question would really apply to the arts because arts may be why funda hai that if i am an ott platform the logical thing for me would not be to have political content in there not take pangas in any way i was rewatching masan yesterday and i started on hotstar एंड हॉट स्टार पे पूरा सीन काट दिया लाइक यू यू नो अबाउट दैट राइट बिल्कुल दस मिनट काट दिया उसमें से शुरू में बहुत झगड़ा बेडरूम सीन and uh, i ma- i managed to th- i said then forget it i'll just watch it on netflix mm-hmm. now according to google your run time is 1 hour 49 minutes hotstar pe 1 hour 36 tha uh, is pe bhi netflix pe 1 hour 46 tha to 3 minute kahin gaye pata nahi kahan gaye mm-hmm. but uh, from what i remember i couldn't figure out kya kaata hai mm-hmm. but so the thing is you understand the imperatives of some of these big guys but at the same time you have independent artists saying ki nahi mujhe jo karna hai karenge and those voices will always be from the margins no mainstream house is going to take off and mm-hmm. simultaneously to add a different theme to that we're living in an age where i think the mainstream is dissipating more mm-hmm. and more creators like us have the tools of production at our hands we can make whatever we want put it out we don't have to go through gatekeepers we don't have to worry about these other imperatives so what are your thoughts on the trade offs involved here because the rational line that many of the these big media houses would take that a netflix or a hotstar would take that boss we have to survive panga kyu lene ka there is too much to lose mm-hmm. you know for 1% of the art why should we put 99% at risk that's a rational line mm-hmm. but at the same time uh, you know that 1% is the most important hmm so mai mera ye manna hai ki news media jo hai khas karke the two um, kind of categories you mentioned one is the big media houses who have a lot to lose and that's why we are kind of they are kind of uh, crawling and all that but i think usse zyada kuch yahan ho raha hai abhi jo ho raha hai jo we can't compare this thing to the emergency where आई वुड से कि मीडिया को पता था सही और गलत क्या है और वो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ वॉट एवर द गेम्स दे हैड टू मेक दे वर चूजिंग द रॉन्ग दिस टाइम आई थिंक द डिस्टिंगशन इज गॉन दे डोंट रियली नो वॉट इज राइट और वॉट इज रॉन्ग दे आर नॉट डिलिबरेटली चूजिंग द रॉन्ग दे आर 
actually choosing the right what they think is right uh so it's not like they are being uh pressurized into doing something i think that's what they always wanted to do that's the thing and this time there is so it's like win win wo karna bhi wahi chahte the usi tarah ka zeher phailana ya usi tarah ka divisiveness divisiveness is the is the outcome of what they are doing but the statements or or the line they are choosing or the news they are try, or uh, you know the overall agenda of the news right now completely aligns with i would say most of the anchors who are delivering that news or most of the reporters who are reporting or most of the houses that are you know the big money bags who are running these channels so it's slightly different from isliye is bar wo bhi nahi hai ki we can't say ki they were asked to bend and they crawled and all no one actually had to even ask this time this is a very natural uh, allyship in a way what is happening and what we are seeing and that's why it's it's not like ki ye badal jayega agar uh, sarkar badli jo ki matlab anyway i don't know wo kab hone wala hai ya hone wala hai ki nahi it's slightly different and exactly so jo uh, aapne bola jo ki uh, kuch log jo fight back kar rahe hain alt news and news minute and you know wire and scroll and and many other independent uh, whatever journalists and fact checkers uh, again they are not you know uh, they are not doing it because they have nothing to lose of course all of us have something to lose so dono taraf is samay jo bhi ho raha hai wo bahut core belief ke sath ho raha hai we believe in certain things and that's why we are doing this whatever we are doing so that i think is a major uh, whatever departure from what emergency was or what generally how we see the world over uh, when you know when certain regimes kind of pressurize m- the media to behave a certain way and they do uh, this time i think it is a it is a it is quite a natural uh, whatever allyship to wo hai lekin ha uske baad aapka jo dusra sawal tha which was about the arts and uh, विच इज ऑल्सो इन अ वे रिलेटेड कि अब फिल्म जो सेंसर करके आ जाती है या बहुत सारी चीज़ों में सेंसरशिप आर्ट्स में सिनेमा में हो रही है वहाँ पे येस इन सम ऑफ द केसेज इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल एट द हेल्म इन इन वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विच आर लेट से द आर्ट बेस्ड दिस थिंग तो वहाँ पे शायद ये ना हो कि वो नेचुरली uh, वो चाहते हों कि हाँ इसको सेंसरशिप कर दिया जाए बट या सो दे आर चूजिंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट्स और वो uh, वो भी काफ़ी मतलब वो एक बहुत पुराना सिस्टम uh, है जो कि एज uh, I don't know. Have you seen this film called The Network? Network, nineteen seventy-seven. Seventies का film. I saw it yeah, as yeah. a kid. Peter Finch and all that, right? I saw it as a kid. I don't remember. Yeah. It. So, उसमें एक सीन है. उसमें there is a news anchor um, who, because of some traumatic event, he comes. Uh, he he is fired from his channel, but then he comes back and he starts delivering a very rousing lecture on TV about. Uh, if you are angry and you know just open your windows and scream that i'm i'm done uh, i'm done with it and all that i don't remember the exact line and that guy becomes a cult in its own self aur wo ek tarah ki cult bana leta hai tv kyunki wo achanak se wo us tarah ki ek harkat tv pe karta hai ki wo bahut trp aa jata hai to usko wapas tv pe lana padta hai un logon ko to um, Uh, i think simon beel his name was in the film and uh, then that cult starts growing and channels are kind of uh, the channel is uh, making profits because of that show getting lots of trps and it's almost like it's it's a mix of uh, what i would say wo uh, kiran bedi ki adalat uh, meets uh, one of those 
एंग्री एंकर्स जो बोलता है कि चैन से सोना है तो जाग जाओ एंड ऑल दैट मीट्स अर्नब गोस्वामी इन मेनी वेज वेयर इट्स जस्ट अनब्राइडल रेज ऑन टी वी एंड पीपल जस्ट लव वॉचिंग दैट काइंड ऑफ रेज सम वन गोइंग कम्प्लीटली अनहिंजड ऑन टी वी सो सो तीन चार चीज़ों का एंड एक्सट्रीम राइटियसनेस विच फ्लोज थ्रू दिस दिस का है तो चार पांच चीजें होती हैं एंड देन एट सम पॉइंट इन द आर्क हिज स्पीच इज बिकम अबाउट एक्चुअली bringing down capitalism and bringing down this big channel he is part of and then he is uh, brought to a meeting with the channel boss and uh, the network boss actually who has many many channels under them and other stuff also and then this guy gets him into a huge room and there is a huge uh, table which is like probably 100 seater kind of a table to uske ek edge pe wo boss khada hota hai aur ek edge pe isko bithata hai and then he gives him this speech about basically apna muh band rakho because there are no countries there are no uh, nations there are no people there is only one thing which is business which is money so it's so he gives him that basically almost uh, almost the basics of of our existence in this century and previous one i think to wo uh, वो सबसे बड़ा सच है जो हमेशा से रहा है कि कुछ भी नहीं है ये जो हम ठीक है हम हर चीज छोटी बड़ी बहुत चीजों को लेके हम लोग लड़ते हैं और वो कास्ट भी है और वो रिलीजन भी है और वो नेशनैलिटी भी है कई बार लोग मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को लेके भी लड़ जाते हैं वो उतने भी कैंप्स बने हुए हैं बहुत तरह के बट अल्टीमेटली वॉट दिस का वॉट आई थिंक इज द ट्रूथ ऑफ ऑफ आर मॉडर्न सोसाइटीज everything is ultimately money and that's also one of the reasons why uh, i think lots of uh, decisions by the media right now are are you know kind of justified with that even if no matter how horrible some of these people i'm sure have conscience are not like completely you know aisa nahi hai ki wo subah jab card swipe karte hain andar jaane ke liye to unki atma wahan chali jati hai andar atma leke jate honge andar but uh, they justified by that thing so they have they have been kind of you know, trained to look at the numbers and not uh, not humans in a way or the human cost of it so wo bahut sari ye sari cheezon ke beech mein art akele kaise survive karegi wo pata nahi but art has survived for like through all these things and i uh, there's one thing i say this that uh, the worst time to do comedy is actually the best time to do comedy which is true for every art so worst time for any art is the best time for that art because uh, जो चीज आपको आर्ट को या आर्टिस्ट को एक सॉरी अलगो थोड़ा पीछे तो एक बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा था क्योंकि उससे किसी ने पूछा था कि कविता लोगों को क्यों चाहिए पोएट्री क्यों चाहिए व्हाट इज the need of this this uh, you know need of poetry in this world it's duniya mein poetry kisne mangi hai okay people may ask for let's say cinema which is uh, something more tangible you can see poetry kisko chahiye aur kyun chahiye aur uska jawab mujhe bahut time tak nahi mila tha fir mujhe ek कविता मिली मेरे पास मतलब कोई ऐसा कन्विंसिंग जवाब नहीं था कि मैं किसी एक जिसने पूछा है अगर वो शायद किसी मोर मोर चांसेस किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने पूछा था जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था आप भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किए थे हाँ इसलिए मुझे पता है कि वहाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं वहाँ पे क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और अभी तक मिलता रहता हूँ कि आस्किंग की और जनरल एक जो एटमोसफेयर भी पिछले कुछ सालों से बनाया गया है अगेंस्ट लिबरल आर्ट्स और जनरली एनी एनी काइंड ऑफ स्लाइटली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी 
वो एक एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का जो दौर है जो पूरी दुनिया में चल रहा है हमारे यहाँ उसका एक थोड़ा अलग आई थिंक क्या बोले वेरिएंट है आजकल वेरिएंट अच्छा शब्द है आज इन चीज़ों के लिए सो बट हाँ तो पोइट्री किसे चाहिए और क्यों चाहिए इसका जवाब मुझे बहुत टेंजेंशली ही मिला वो मैं अभी भी समझा शायद नहीं सकता हूँ उस आदमी को जिसने ये सवाल पूछा था बट द थिंग इज पीपल हैव दीज वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शंस कि ये पोइट्री है ये आर्ट है ये साइंस है ये टेक्नोलॉजी है ये बिजनेस है ये लिंग्विस्टिक्स है वाइल लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज फ्लोइंग वेरी स्मूथली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर दे आर कॉन्स्टेंटली वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड कॉन्स्टेंटली डूइंग थिंग्स अगर हमने घर में अपने फोन चार्ज पे लगाया हुआ है चार्जर से निकाला और हमने जाके टीवी ऑन किया या चाय बनाई या कुछ भी किया वी आर फ्लोइंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स अ लॉट ऑफ विच आर एक्चुअली रिजल्ट ऑफ आई वुड से पोएट्री बिकॉज सम वन समेयर गॉट द सेंस ऑफ रिदम फ्रॉम लर्निंग और लिसनिंग टू म्यूजिक और पोएट्री एंड दैट रिदम इज वॉट आर लाइफ इज और वॉट मेक्स आर लाइफ easier to live or uh, or 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 a joy to live a lot of times to so design jo hai mujhe ye samajh aaya ultimately design is the core or uh, samajh matlab aisa nahi ki mujhe jo samajh aaya wo sach hai pura but ha mujhe aisa lagta hai ki design is the core of everything right from poetry to uh, to our daily utilities to cinema to music to and when i say design it means three four things one the aesthetic of it which is very very uh, generally a, a bit of a, a bit of an abstract thing uh, but aesthetics hamara dimag samajh jata hai bhale hi hum zuban se nahi bol paye ki okay kuch cheeze humko pasand aati hain kuch cheeze nahi pasand aati hain aur koi hamare paas uska jawab nahi hota hai to generally wo ek aesthetic feel hota hai uska dusra hai sense of balance symmetry or asymmetry which is uh, अगेन चॉइस समटाइम्स वी चूज ए सीमेट्री समटाइम्स वी चूज सीमेट्री तो सीमेट्री एस्थेटिक एंड फ्लो जनरली जो आप फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह का जोक है एंड पीपल हेट पीपल हु से दिस की कोई भी चीज आप स्क्रिप्ट पढ़ें और फिर किसी को पढ़ने को दें और उस वो बोले कि मजा नहीं आया क्यों नहीं आया मजा तो समझाना लोगों के लिए मुश्किल होता है लेकिन लोग कहते हैं फील नहीं आई ना तो वो फील नहीं आई जो है ना वो अल्टीमेटली उसके पीछे आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स इट इज द सिमेट्री ऑफ थिंग्स दे डोंट गेट द एग्जैक्ट इट्स अ वेरी इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ मेकिंग एन एल्केमिक पोर्शन वेर एवरी एलिमेंट हैज टू बी इन अ वेरी माइक्रो ग्राम काइंड ऑफ बेड वेड करेक्टली और वो पोएट्री में अगेन यू कैन सी दैट बैलेंस सो इस तरह की बहुत ही अगेन आई नो ऑल ऑफ इट इज वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड आई जनरली यू नो मुश्किल सवालों के जवाब हमेशा मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं लेकिन पोएट्री इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपको चाय भी पीनी है तो आपको पोइट्री चाहिए अगर आपको फोन चार्ज करना है पोइट्री चाहिए आपको फ्लाइट लेनी है आपको पोइट्री चाहिए या ट्रेन लेनी है कुछ भी ऑल ऑफ इट इज पुट इन टू दिस ऑलमोस्ट लाइक सो ऑफ कोर्स पोइट्री एकदम अलग चीज है बट पोइट्री इज द यू कैन से हो सकता है उन सब चीजों से पोइट्री निकली हो दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ गुड इनफ good enough uh, reason to love poetry that it is a combination of all the good things in our lives around us or poetry se wo cheeze nikli hain to aur bhi acha hai so either ways i think uh, that was something which i uh, i kind of figured out slowly that the sense of what a basic designs of things jaise ye table hai jo iski ye jo rounded edge hai ye sharp hoti to abhi yahan pe hath rakhne mein dikkat hoti someone thought of it and whoever thought of it actually started with an abstract thought it was not like ki um, kyunki round shape is is something which will you know um, i don't know which will come to you 
in a very stream या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ अ थिंग तो ये सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई लगती हैं मुझे और उसके बीच में हम आर्ट और उसको डिस्टिंग करने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं बट trying to get back to where we started from but i kind of i think you were talking about this friend of yours who asked yourself why do we need poetry yeah lekin uske pehle bhi i think it's so i remember this story like yahan main aaya tha kyunki shayad we were talking about uh, people trying to uh, suppress art in a way and who are these people or what kind of people are these and uh, the thing is uh, so बेसिकली अगर हर चीज में पोइट्री और हर चीज में आर्ट है तो जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सब एक ही है मतलब बिजनेस भी या दे डू ट्राई टू डू दैट थिंग बट अल्टीमेटली आई डोंट थिंक दे विल सक्सीड बिकॉज आर्ट फ्लरिशेज इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे आप दबाने की कोशिश करें या जहां पे आप बोले कि अब तो जगह ही नहीं है तुम मतलब अब तुम नहीं बोल सकते हो अब तुम नहीं बोल सकते हो इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्पेस जहाँ से ये टेबल की राउंडेड एज आई होगी जहाँ से कोई भी नया थॉट आया होगा पहली बार किसी को सो दैट इज आई थिंक दैट्स अ गुड ऑफ कोर्स विद ऑल द प्रिविलेज आई हैव ऑफ सेइंग दैट क्योंकि इट्स इट्स अ गुड challenge to have to uh, to have people around you who don't want you to say stuff then you have to find ways to say that stuff or find stuff which they also don't know uh, exists and can be talked about unke paas ek kitab hai ki ye list hai us kitab mein ki ye nahi bolna hai iske bare mein nahi bolna hai is tarah se nahi bolna hai so either you invent uh, sometimes you invent new phrasing sometimes you invent uh, new uh, Uh, thoughts and sometimes you invent end up inventing new languages to talk about the stuff which uh, they don't want to be talked about so that i think is a is a good uh, whatever good challenge for artists so many things to double click on what you just said is it's like a chinese doll there are like different layers within it and i'm just going going to one of those dolls and uh talk about so i'll i'll just think aloud from where you uh, left off and that actually makes a lot of sense to me what you just said and uh, and i'll go into this slightly controversial space about art and craft where i know many people will disagree with me but the way i see it is that everything we do in everything we do we are responding in ways that we are wired to by default right so if i like a particular piece of music it is because you know a particular combination of notes will set off uh, reactions in particular neurons of mine which might release dopamine which might release something else i'll you know feel that a piano is tuneful but an electric drill is noisy and we are wired to find that one is noise and the other is music if it's played properly and those are kind of wirings now the point is most of the time the different ways in which we are getting manipulated by what is around us we are not aware of it and we can't control it so it is an uncontrollable uh, you know an omniscient engineer as it were may be able to see where all the pieces fit but otherwise you can't for example i read this interesting study recently that if you are making a pitch to someone you know if they if they are drinking a warm drink they are more likely to say yes and if they are drinking a cold drink now this could be one of those behavioral psychology experiments which you can't really replicate but uh, there are all kinds of fascinating things going on under the surface i get your point that you know there are things which have a direct impact on us which we can measure and understand that i am feeling this way because of this and there are other things where we don't know why we are feeling in a particular way a poem could make me want to cry but i may not be able to tell you exactly why ki aise neurons fire hue ye chemical reaction hua or whatever i just know that i feel that way if i had enough knowledge i could tell you the science behind it but obviously we don't so it seems art and this is why i've kind of also come to believe and this is a sideways point that actually craft and art are the same thing but uh, when when there is craft where we cannot understand the mechanics like why a poem makes me cry we call it art but it's yeah, actually yeah, craft yeah. happening subconsciously true 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 because i get a lot of pushback when i say this uh, that craft and art are same thing yeah really okay 
I don't know. No, I think, I mean, uh, I don't understand why the pushback because, yeah, maybe people think that art is slightly more, whatever, refined form of craft or something or artists are more valuable than craftsperson, maybe that's what they think. But uh, no, but I completely uh, agree on that that ki craft or art actually one thing is कुछ चीजें होती हैं जो क्योंकि हमको एज यू सेट समझ आ जाती हैं कि वो कैसे हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक लुक एट सम ऑफ द स्कल्पचर सम ऑफ द फोक आर्ट पीपल डू एंड सम ऑफ द पेंटिंग्स एंड दिल यू नो वो कोई भी uh, आप uh, कई बार ऐसी चीजें होंगी जो 50 साल की ट्रेनिंग के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे uh, तो उसको क्राफ्ट का दर्जा देकर जो थोड़ा सा निचला दर्जा दे दिया दे दिया जाता है आई डोंट मतलब आई आई बिलीव दैट्स दैट्स जस्ट एलिटिज्म फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बट अल्टीमेटली यस बोथ आर प्रोसेसेस सम प्रोसेसेस वी अंडरस्टैंड एंड सम प्रोसेसेस वी डिलिब्रेटली या प्रॉब्ली डोंट वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉल आर सेल्स आर्टिस्ट Uh, जो राइटर्स uh, काफी करते हैं मैंने देखा और वो फायदा होता है उससे राइटर्स को क्योंकि आपको जनरली uh, एक बहुत ही ऑपरेसिव प्रोड्यूसर्स से डील करना है सो यू हैव टू कीप दैट स्लाइट मिस्ट्री ऑफ कि मैं बहुत सोच के मैंने ये लिखा है कई बार होता है कि वो ऑटो में लिखा होता है आपने जाते हुए और लेकिन इफ यू Uh, actually reveal the value of it so sometimes actually there is a uh, just uh, thinking uh, like on the go but there is actually a chance that a lot of art in fact it's not a chance i think a lot of art is fraud but very little of craft can be fraud it is seen it is right there you can't चीट ऑन दैट अगर आपने वो अच्छा काम किया है वो दिख रहा है वो उसके लिए इनफ देर आर सो क्राफ्ट इज प्रॉब्ली अ मोर पियर रिव्यूड वे ऑफ ऑफ जजिंग थिंग्स लाइक ओके इट इज पियर रिव्यूड इट इज क्राफ्ट समथिंग विच डजेंट रिक्वायर एनी पियर रिव्यू इज इज आर्ट सो सो या सो मे बी वी कैन से होम्योपैथी इज आर्ट एंड एलोपैथी इज क्राफ्ट नहीं जिसमें कुछ भी मतलब सो या माय पॉइंट इज आर्ट कैन समटाइम्स बी होम्योपैथी आल्सो इट कैन बी लाइक एग्जांपल ऑफ फ्रॉड आर्ट बेसिकली या या सो अनदर ऑफ द चाइनीज बॉक्सेस आई वांटेड टू टच डाउन अपॉन एक्चुअली हैज समथिंग टू डू विद यू नो वन ऑफ द वेज इन व्हिच आई हैव काइंड ऑफ वन चेंज माय माइंड थ्रू द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड टू uh also a realization i've had about something i was mistaken about on my life now the thing is growing up in a sort of uh, you know elite english speaking bubble in big cities all my life my uh, conception of my country was that it's basically uh, you know it's a liberal space where tolerant we are secular all of that that was kind of uh my conception now you know as you kind of grow older the different layers slip off your eyes you see gender you see caste you see religion you see all of uh those various um, areas in which uh, but that's not exactly true and i remember i did an episode with jp narayan once uh, episode 150 where we were, where i you know posed the uh, notion to him that india is a deeply liberal society and his point was no but if you look at the opposite is also true you know that old cliche about india and if you actually look at how assimilative we are in terms of food and clothes and all of that uh, you could also make the opposite case now what i kind of my beginning premise still a few years ago always was that we are essentially we are liberal we get along fine we are a big melting pot which is great which is what i love about this country and there are fringes and there are you know uh, uh, there are these movements on the fringe what i have come to realize through talking with various guests like akshay mukul and many others on the show is that that is not the case that this was our society was always deeply liberal i have been in a small bubble you know in a sense we are the fringe and we never kind of saw this uh, earlier in fact the larger point about the constitution that comes up here is that our constitution was 
a liberal constitution, not as liberal as I would like, but still more liberal than society, was a liberal constitution imposed on an illiberal uh, society. And as any former engineer would know, ki aap top down say you can't engineer society. You know, in that sense, Gandhi was right that our challenge is to sh- change society from within. We could not do that. We put a constitution there, we put random laws there, and we assumed that society will change. And today, politics has caught up with society. And I thought of this because that point you made earlier about that in the media, the people who are it's not that they've been asked to bend and they're crawling. They are the same. Hmm. They are fundamentally, uh, you know, bigoted and anti-Muslim and all of that. So they are going along with the program. You don't need to suppress democracy for this. You have true believers. This is the expression of our uh, democracy. Now, my question to you as someone who is not so much from the same bubble as me, who's lived in small town India, who's, uh, you know, spoken a different language and so on, is... Is this broadly true that we were always this illiberal and the politics is really supply responding to demand uh, and all of this was pent up inside, people couldn't express it but now they are emboldened to express their bigotry because they see everybody else around them openly expressing it or have we actually become uh, sort of worse and I know you know it, it becomes a vicious circle at some point in time but what is your sense of that like my deeply pessimistic sense is that hey we were always like this at some point or the other this was inevitable and the liberal project as it were however you define liberal the liberal project as it were failed a long long time ago hmm so yeah I think I I think we were always illiberal uh मैंने तो हमेशा से आई ग्रो अप इन यूपी इन द एटीज एंड एटीज एंड नाइन्टीज हमेशा से इतना ही uh, मुश्किल था मेरे ख्याल से इस देश में माइनॉरिटीज़ के लिए मुस्लिम्स के लिए दलित्स के लिए हमेशा से मतलब कहने को ठीक है कांग्रेस का टाइम लिबरल था ठीक है कंपैरिजन में शायद था लेकिन uh, हम लोग अचानक से ऐसे नहीं हो गए हैं ये नहीं हुआ है कि दो हजार अचानक से क्या हुआ है अचानक से इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा हो गए हैं टू कम आउट एज इलिबरल इंसेंटिव बढ़ गए हैं वो हुआ है वो भी वो भी एकदम अचानक से नहीं हुआ वो ऑलमोस्ट इट वाज अ बिट ऑफ अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पे किसी ने इंसेंटिव लेने की कोशिश की उसको मिल गया तो दूसरों को लगा हाँ मिलता है फिर जो दे रहा था उसको लगा हाँ हाँ देना होता है तो फिर वो देने लगा तो उस तरह का एक प्रोसेस हुआ आई डोंट थिंक देर वॉज एनी यू नो क्लियर प्लान एंड दैट इज वन ऑफ आर ब्लेसिंग्स दैट द पीपल इन पावर रेयरली हैव अ क्लियर प्लान एंड सो वी कैन फाइंड आर वे टिल दे आर पिकिंग अप द गन उतनी देर में हम दरवाजे तक तो पहुँच सकते हैं तो उस तरह की चीज़ें बट हमेशा से मुझे लगता है लिबरल रहा है हमारा देश और हमेशा से फिर भी क्यों उतना वो ओपनली क्यों नहीं दिखा उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दो तीन हैं कि दे वॉज अ सर्टन इंसेंटिव जस्ट लाइक नाउ देर इज एन इंसेंटिव दे वॉज अ सर्टन इंसेंटिव in uh, showing yourself as a gandhian as a nehruvian uh, and both of these when i say gandhian and nehruvian both of these kind of represented in people's heads uh, the idea of a secular and you know all encompassing uh, nationalism which kind of doesn't look at caste or creed or you know uh, gender was always i think gender was never even discussed हमेशा से वो वो वाला एक इलिबरल आस्पेक्ट है जो नो वन इज सरप्राइज एंड वो हमेशा से माना गया कि वो वैसा ही है और वो हम लोग वैसे ही रहेंगे धीरे धीरे ठीक है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगा तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग बिगड़ते जाएंगे या सुधरते जाएंगे जिस भी एंगल से आप देखना चाहें इस चीज़ को बट ये हमेशा से रहा और क्यों अब जाके ज़्यादा व्यक्त हो पा रहा है सामने से क्योंकि अब इंसेंटिव और पहले इसके ठीक किसी उल्टी चीज का इंसेंटिव था विच वॉज अगेन नॉट योर ट्रू सेल्फ बट दैट वॉज समथिंग विच यू वर पुटिंग अप एन एक्ट कि हाँ हम थोड़े मतलब हम जाके हर इंसान को अपना मानते हैं और वो उस तरह की चीजें जो होती थी उस समय जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ 
people who were who were privileged enough to live in a bubble uh, from uh, and not just from uh, from the hindu religion but from you know muslims also uh, they were uh, kind of spared the the discrimination and uh, then they started believing in that to be the only india that exists a very you know uh, accepting and a very secular kind of an image uh, par ab ye hua hai ki ab jaisa hum samne dekh rahe hain hamare yahan pe ab aag itni zyada badh gayi hai ki ab sabko uski aanch mehsoos ho rahi hai to the most privileged people uh, like us who who have always you know lived uh, and we are still i mean in in many ways we are not facing the heat of that oppression uh, but now at least we can see it we can see it happening to people around us people like us and now we are like oh ho acha ye india achanak se bahut hi kharab ho gaya lekin india waisa tha pehle un logon ke liye tha jin को हम देखते नहीं थे या जिन जो हमको दिखते नहीं थे या दिखाए नहीं जाते थे अब आपको वहां तक देखने की जरूरत नहीं है नाउ यू कैन इमेजिन कि हमारे साथ ही हो रहा है तो फिर जिनके पास कोई पावर नहीं है एंड इन टूडेज टाइम्स पावर इक्वल्स आल्सो सोशल मीडिया प्रेजेंस तो वो नहीं है तो वो क्या झेल रहे हैं या किस तरह का इंडिया वो लोग देख रहे हैं सत्तर पचहत्तर साल से वो मतलब अब हम समझ सकते हैं थोड़ा सा आई थिंक जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स टू द लिसनर्स की आप किस आग की बात कर रहे हैं जस्ट नाउ वी वर इंटरप्टेड बाई दिस मैसिव फायर वी कैन सी फ्रॉम माई विंडो हेयर विच वॉज इन चित्रकूट स्टूडियो सो वी एक्चुअली टू कलेक्टर बिट ऑफ अ ब्रेक एंड वरुण मेड अ कपल ऑफ कॉल्स एंड फिगर आउट डेट ठीक है फिल्म सेट पर हुआ है बट यू नो the information we have so far is that everyone is safe but you are you know and and the 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 smoke from that was like dwarfing the entire city but you could look out of some other window and not see that sp- smoke and what you spoke about incentives is interesting there was a uh, turkish sociologist called timur kuran there is he still alive uh, who in 1999 wrote a book called private truths public lies mm-hmm. and he came up in that with the term preference falsification mm-hmm. and preference falsification is you don't reveal what you are really feeling so the example mm-hmm. he gave was ki soviet union mein everybody hated the authorities but nobody had the guts to say it because everyone has the incentive to complain and you don't want to get into trouble so mm-hmm. you if if so if you have a problem with the regime you believe you're the only one to have a problem with the regime because you don't hear anyone else say it mm-hmm. so your silence is preference falsification mm-hmm. and the term quran used for what happened when the soviet union fell apart was that there was a preference cascade that mm-hmm. you hear a few people expressing themselves you realize you're not alone and you mm-hmm. go with it mm-hmm. and my sense is that social media did the same thing in india that mm-hmm. many of us were closet bigots theek mm-hmm. hai private mein you may hate muslims or you may think a woman's place is in the kitchen or mm-hmm. uh, you know the person who works at your house you live in a different class but publicly you may not express these things you mm-hmm. may project yourself as progressive or what you call gandhian or whatever mm-hmm. but then social media tips uh, the balance over where suddenly you realize i'm not the only one other mm-hmm. people feel like me and then you realize bloody hell the majority feels like me yeah. and that empowers you to kind of you know go for mm-hmm. it mm-hmm. and what that also i think drives home is that you know one thing that i do believe is that we contain multitudes mm-hmm. that a bigot is not only a bigot Mm-hmm. that nobody is kind of black and white and the great failure therefore especially the great failure of our politics as i see it today is a narrative failure that we are not recognizing uh, you know that somebody may have these unpleasant aspects to uh, her character but she may also want better schools for her children or whatever mm-hmm. and we are not building those narratives and appealing to them and uh, you know as a political philosopher karl schmidt said that the essential quality you need to be successful in politics is you have to other somebody mm-hmm. right it is always anger you know hope will not mm-hmm. get you votes and i see that happening and and my question to you therefore as an artist is this that at one level as an artist you want to embrace 
the individuals the complexity of individuals and their particular circumstances and pay respect to that so no character becomes a cliche that no char- you don't essentialize a character ki ye muslim hai ye dalit hai or whatever they are complex characters the characters you see in masana complex characters you're dealing and engaging with that complexity mm-hmm. at the same time there is also that urge to sort of reflect what is happening in the world around you and kundera milan kundera once you know wrote an essay about how art and politics there is a tension between them that they cannot mix if you have too much politics in art then it becomes propaganda uh, mm-hmm. i mean my words from what i remember i don't know the exact words yeah. he wrote so how does one strike this balance because at one level i imagine that someone like you would be creating different arts if 50 years ago or 200 years ago or whatever because obviously your circumstances the background everything is different so you might be telling the same a uh, kind of stories of individuals but in a different backdrop but how much does the backdrop uh, affect it and what is that balance that you then have to work uh so yeah that's a very um, i would say good question good is not the right word that's why that's a very um, provocative question kyunki ye is pe maine bahut socha hai aur bahut tarah ke sawal aaye hain is tarah matlab bahut logo ne is pe shayad socha hai ki uh art mein politics kis had tak aani chahiye aur kis tarah se aani chahiye तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में खास करके इसके जवाब शायद इस सवाल के जवाब हर एरा में या हर डेकेड में अलग होते होंगे इस डेकेड में मुझे लगता है कि आर्ट अपने आप में एग्जिस्ट कर जाए अपने ट्रूथ के साथ वो अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस समय इफ यू manage to say what you want to say and even if it's it's a story which is very non political uh, you know in its whatever in its essence or first look mein wo lage ki ekdam non political hai wo bhi apne pure truth ke sath aa paaye wo har samay challenge raha hai lekin aaj ke time mein wo challenge aur bada hai kyunki as uh, i believe the you know the major fight is not between uh right wing and liberals or right wing and left wing or you know or or orthodoxy versus modernism no the fight right now is simply between scientific temperament and lack of scientific temperament and when you say scientific temperament in a story or in a, in art what that means that simply means a uh, dedication to truth what is science in a very you know even etymologically it is just the quest for truth and finding truth so art mein wo truth kaise aayega art mein wo truth authenticity se aata hai so for me authenticity is its own aesthetic and the biggest aesthetic बाकी सारी चीजें ठीक है हम पचास चीजें सोचते हैं कलर पैलेट और लाइट और जनरली कहाँ शूट करना है और किस तरह से या कोई भी आर्ट मतलब आई एम सेइंग एनी विजुअल आर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल आर्ट में ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा एस्थेटिक होता है और वो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए आपको इस समय हर तरह के नॉन और एंटी साइंस टेम्परामेंट से जूझना पड़ता है एट एवरी स्टेज राइट फ्रॉम वेन यू आर राइटिंग विद योर ओन एंटी साइंटिफिक टेम्परामेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच कीप्स टेलिंग यू टू नॉट राइट दिस और नॉट और यूल बी यू नो नो वन विल लाइक दिस और नो वन विल रियली अप्रूव ऑफ दिस बिकॉज दिस इज टू वॉट एवर दिस इज ऑफेंसिव टू सम वन देन वेन यू स्टार्ट पिचिंग सो फॉर ब्रिंगिंग दैट आर्ट फ्रॉम दैट आइडिया टू द फाइनल मार्केट प्लेस there are you have to deal with 10 different at least 10 different bosses who have their own uh, idea of of what art should be or what art should not be in today's times to ye pura struggle jo hai uh, ultimately temperament scientific temperament ka hai ab uske beech mein jo aapka uh, sawal wo us tarah se fit hota hai ki art mein politics कितनी आनी चाहिए आज के टाइम में 
people have become very over um, there were two terms during covid i forgot one is specificity and one is jo test hote the na ye matlab jo chal rahe hain abhi bhi of course so one is super specific uh, the antigen test and one is super um, matlab ek test hai jo aapko bahut thoda sa bhi usme molecule hoga to bata dega uh, ki covid hai ki nahi hai aur ek test hai jo ki कितना है वो बताएगा वो ये नहीं बताएगा कि आपको है या नहीं है वो ठीक है लेकिन कितना है वो दूसरा टेस्ट वो बताता है सो राइट नो पीपल हैव बिकम सुपर स्पेसिफिक अबाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन दे इवन टू द एक्सटेंट एंड इट इज बींग वट एवर इट इज बींग इट इज अ प्रोजेक्ट इट्स नॉट लाइक खुद से हुआ है लोगों के अंदर बट इट इज अ प्रोजेक्ट वेयर पीपल नाउ थिंक कि हम जिससे सब्जी ले रहे हैं वो हिंदू है मुसलमान है या हम जिससे ग्रोसरी ले रहे हैं या हम जिसकी बात सुन रहे हैं वो किस साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में है उस टाइम पे अगर आपकी कहानी में आपकी पॉलिटिक्स दिख जाती है किसी को शुरू में ही you are losing no matter what side of even if you are you know even if you are making an agenda propaganda piece and you know aapko sarkar ne paise diye hain ki aap unka kaam karo to bhi agar wo dikh gaya aapke kaam mein then it is as an artist you lose as a businessman maybe you will win and you will win a lot but as an artist if that is truly your quest in life you are losing so art को पॉलिटिक्स आर्ट में पॉलिटिक्स आज की तारीख में बिल्कुल नहीं दिख सकते वॉज अ टाइम एंड प्रॉब्ली इन द फिफ्टीज एंड सिक्सटीज दैट वॉज सपोज टू बी यू नो अ वैल्यू एडिशन टू योर आर्ट इफ यू आर वोकल अबाउट योर पॉलिटिक्स थ्रू द आर्ट राइट फ्रॉम यू नो द पोस्टर टू टू द टेक्स टू द सब टेक्स टू द चॉइस ऑफ एक्टर्स टू द चॉइस ऑफ म्यूजिक और वॉट एवर एवरीथिंग आज मुझे लगता है कि अगर क्योंकि यही एक हिस्सा बचा है इस समय आर्ट ही इकलौती चीज बची है विच कैन इंगेज यू इवन इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप ऑपेड वाई द ऑपेड आर डेड अकॉर्डिंग टू मी और वाई द न्यूज पेपर इज डेड इट सेल्फ बिकॉज इट इज नाउ कंप्लीटली वट एवर मार्क्ड बाय पीपल कि ये वो है अच्छा स्क्रोल हम पढ़ेंगे ही नहीं स्क्रोल में मेरी भी तारीफ लिखी है मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं उस मानता ही नहीं वो जो भी लिखते हैं वो सच है मैं मानता ही नहीं वो कुछ भी हो अगर वो सिंपल स्क्रोल ने ये छाप दिया कि पानी का केमिकल फार्मूला एच टू ओ होता है मैं नहीं मानूंगा क्योंकि ये स्क्रोल ने लिखा है वहां तक चली गई ये बात तो उस टाइम में पॉल आर्ट इकलौती चीज है एंड आर्ट में वेन आई से आर्ट आई मीन स्टोरी टेलिंग नैरेटिव आर्ट फॉर्म इट कुड बी स्टोरी टेलिंग इट कुड बी कॉमेडी इट कुड बी म्यूजिक ऑफ सम सॉर्ट जहां पे ऑन द फेस ऑफ इट पीपल कांट रियली से कि ये इस साइड है या उस साइड है ठीक है आपने वहां तक बात पहुंच गई कि आपने लोगों को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि ये आदमी ही ऐसा है इसकी भले ही ये कुछ भी बोल रहा हो मैं नहीं सुनूंगा भले ही मेरी तारीफ कर रहा हो लेकिन उस टाइम में इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू टेल स्टोरीज इन अट्रल वे नॉट बी न्यूट्रल उस पर मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं कि फिर अपनी पॉलिटिक्स का हम क्या करें हम कहा लेके जाएं अपनी पॉलिटिक्स अगर हम अपने आर्ट में भी नहीं डाल सकते हैं बट इट इज नॉट जस्ट नॉट जस्ट अ वर्च्यू ऑफ द आर्टिस्ट राइट नाउ टू बी न्यूट्रल इट इज द नेसेसिटी फॉर एन आर्टिस्ट इन दीज टाइम्स टू बी न्यूट्रल टू बी ट्रीटेड विदाउट डाउट बाय whoever you are creating the art for and i am creating my art for everyone and uh, i don't really uh, want you know to be bracketed or categorized into theek hai art dekhne ke baad aap jo bhi dekhenge uske baad aapke andar jo bhi aate hain sawal wo theek hai uske sath aapko rehna hai aur fir usme aapko ho sakta hai gussa hai ki isne ye kaise dikha diya ye ye kyun bola but engage karna zaruri hai 
और वो इंगेजमेंट की पावर इस समय मेरे ख्याल से सिर्फ आर्ट में बची है और यहाँ तक कि न्यूज में भी नहीं बची न्यूज भी अब इतनी ज्यादा न्यूज विच इज सपोज टू बी सिंपली स्टेटेड फैक्ट्स इज इज नाउ सीन एज पेंटेड यू नो राइट विंग और एंड दिस इज अगेन द वर्ल्ड ओवर अमेरिका में देर इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉट इज फॉक्स न्यूज एंड वॉट इज सी एन एन वो सब सबके एक ब्रैकेट हैं और सबको पता है और uh, उसी तरह से वो यहाँ भी हर चीज उसी तरह से बट गई और यहाँ पे बंटवारा जो है वो बहुत ही स्क्यूड सा है अमेरिका जितना बैलेंस्ड भी नहीं है कि ठीक है आधे लोग इधर हैं आधे उधर हैं यहाँ तो 80-90 परसेंट लोग एक तरह का मीडिया देख रहे हैं और एक तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं और 10 परसेंट हैं जो अपना आ, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात कोई सुने तो उस टाइम में आई फील आपको आपकी स्टोरी भले ही कितनी पॉलिटिकल हो इट हैज़ टू फर्स्ट अपील टू द व्यूअर और लिसनर एज अ स्टोरी एज सिंपली अ ह्यूमन स्टोरी ऑफ आर टाइम्स और ऑफ आर पीपल और समथिंग देन दूसरा सवाल आता है कि फिर हम पॉलिटिक्स का क्या करें अपनी तो पॉलिटिक्स आप रखें लेकिन उसको अगर आप टॉप लेयर या सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर भी अपनी कहानी में बनाएंगे तो आई थिंक दैट इज अ फेलियर ऑफ इमेजिनेशन यू हैव टू actually need it into your whatever into your existence into your personality into your soul into your craft that it is there but it is not there it is there in every character you create it is there in every uh, gesture you see on paper or on screen but it's not ever distinguishable or kind of स्टैंड आउट एज इट्स ओन तो अब जैसे आर्ट मतलब किसी रोटी खाओ तो वो इमेजिन करना मुश्किल है ना कि कहा जो मुझे हमेशा बहुत सरप्राइजिंग लगता है जब भी मैं चपाती रोटी खाता हूँ कि ये जो खेत हम देख रहे हैं ट्रेन से आते जाते हैं उस पर जो गेहूं लगी है उससे ये चीज बन सकती है और कितनी लंबी जर्नी रही है एंड वी टेक इट काइंड ऑफ और ग्रांटेड कि ठीक है हमारे सामने रोटी है बट इट्स सच अ ह्यूज जर्नी एंड समथिंग हैज टेकन सो मेनी फॉर्म्स एंड शेप्स एंड देन इट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सम विलेज इन मध्य प्रदेश टू बॉम्बे देन उसको हमने पिसवाया है फिर हमने उसमें पानी मिलाया है और फिर उसको बहुत अच्छे से गूंथा है और फिर उसको फुला दिया है दे इज सो मच साइंस एंड दे इज सो मच इकोनमी एंड दे इज सो मच आई वुड से सोसाइटी इन जस्ट दैट एक चपाती अब आप चपाती में ढूंढें कि उसकी उसका मिट्टी कहाँ है या वो पानी कहाँ है या वो पेस्टिसाइड कहाँ है इट्स ऑल देयर इट्स ऑल देयर दैट्स वाई यू आर एबल टू ईट दैट थिंग एंड फील नरिश्ड बट it's not really visible there it is there so utna zyada you have to um, basically first get if you want if you think you have a politics and everyone has their politics even if they don't know it and in fact my friend sanjay rajora uh, says in our show as it as a democracy ki if you don't choose your politics your politics will choose you at some point so अल्टीमेटली पॉलिटिक्स तो है आपकी तो अगर है तो देन बी अवेयर ऑफ वॉट इट इज एंड देन बी सो अवेयर दैट यू पुट इट इन योर वर्क बट नॉट पुट इट इन योर वर्क पुट इट जस्ट इन योर होल पर्सनैलिटी दैट इट ऑटोमेटिकली इज देयर इफ यू ट्राई टू राइट अ स्टोरी एंड देन से अच्छा इसकी पॉलिटिक्स कुछ कर देते हैं इस पर ना अब ये कर देते हैं कि इसकी पॉलिटिक्स ऐसी कर देते हैं कि लिबरल हो जाए या राइट विंग हो जाए कुछ भी हो जाए देन that's basically uh, the like the worst thing you can do to your art you just usse acha hai ki aap chhod do log khud samajh lenge kya politics and maybe it is flawed maybe it is you know you're not aware of and uh, better that is slit still a slightly better approach than like actually doing it in a very uh, whole whatever holistic manner
that you know what what you mentioned about sanjay saying reminds me of that old quote that where you stand depends on where you sit so often we are just so much shaped by our circumstances without even realizing it and i make a similar point about writing to my writing students where i say that every piece is essentially a collection of choices and those <clears throat> choices are affecting the reader in some way now you can either th- make all those choices yourself and be intentional about it or they are just random things that have tumbled out of your head and you're not in control so you want to be in control but it is not that you know by ignoring it that it uh, the effects they have goes away and, and by the way that uh, the, the, the roti thing reminds me of an essay called i pencil by leonard reed have you read it no so i pencil is this great uh, sort of essay which talks about spontaneous order or how markets make things happen without one central planner so the point is it's from the first person account of a pencil mm. and all the different parts of a pencil coming from some 40 50 countries and it's not mm. like there is one master central planner yeah. who is deciding it just mm-hmm. everyone acts on their own individual incentives and magically without realizing it you have mm. a pencil and uh, yeah. i think that was updated a few years ago where someone spoke of the iphone like that uh-huh. how many different countries it comes from and i thought if maybe if money Paul G was alive today. Instead of uski roti, he would make meri roti and kind of uh, do something. <laughs> yeah. No, your your point about politics and art is also I th- I thought illustrated beautifully by something like Masan, for example, where the politics is invisible, but at the same time you have a Dalit character you are rooting rooting for, and a woman fighting oppression who you are rooting for, and you are rooting for these people. and nothing is overt there there's no bhashan bazi but the very fact that readers who are not these people are rooting for them i think uh, makes a difference and my other thread uh, which i want to go to which i keep coming back to during the show is sort of the difference between the concrete and the abstract like i think many of the things that tear our society apart are abstract notions like nationalism or purity or race or caste or whatever and in the concrete we don't always act upon them you know so there's a common joke that a bigot will say oh i have a few muslim friends but the irony is he probably does and he's probably nice to them because in the concrete he has no objection it is those abstract conceptions that are the poison right that is where the toxicity comes from and most of the time the worlds that we live in especially people who are alive today is we are living more and more in an abstract world because even if you are sitting with friends we are both looking into our smartphone if you're in a cafe together right we are not talking to each other we are we are we are, we are in this abstract world that is coming to us from the smartphone instead of you know the flesh and blood person in front of us and this is dangerous and i think one way in which we the, the only way to really fight this is to embrace the concrete a bit more and that is also what art does you know that is what a good film or a good book or uh, will do by putting you in somebody's head and making them feel the way they do so that the other is no longer the other at least for that uh, sort of point in time so i'm i'm just thinking aloud taking off from what you said because i i completely agree with that it it kind of irritates me when the politics is overt because i think it is most powerful when it does not need to be overt mm-hmm. yeah though at the same time i understand in some cases representation is needed for people to feel empowered so for example let's say paranjit or nagraj manjule when they make film about uh, you know dalit characters and characters who are oppressed and who are in the course of the film also face you know extreme violence because of their identity so in yes so in certain film then in certain cases yes that is required for people just to feel okay seen and feel that relatability and that anger is also needed so yeah there are those kind of films but uh, my point is mostly from uh, from that yeah position of privilege also but yeah position of an artist who is trying to yeah trying to make bridges in a way trying to reach across so there are of course there are films that are just that just want you to feel seen and feel empowered about that okay this is my story this is uh, my people who are kind of representing my anger against the system or against the oppressors and okay that is one kind of film but for me probably because i don't have that uh, you know that natural anger uh, i don't have that uh, 
have in, have many reasons for that natural angle so um, so for me the job of an artist from yeah from a privileged community in this case savarna hindu male uh, the job is to make bridges the job is to bring narratives which otherwise you won't see uh, to see and to not feel like okay i'm i'm watching a political uh, statement i'm watching a story and that story then starts living inside me which is exactly what happens with comedy also so what comedy does i feel is it brings a very uh, almost what evolution has given us this response to shocking things it's either laughter or you know or some kind of it is a sensory response and it is something you can't control so for example in some of our shows uh, though most of the people know what kind of show it is when they come to see me or see aise uh, taise democracy on stage uh, par jab wo aate hain theek hai 70 80% <laughs> log wahi hote hain jo ki jinko pata hai ki inki politics kya hai but still there are sometimes these 20 30% people who show up either because their friends have dragged them sometimes uh, a lot of times it happens that uh, uh, people who live in america or uk and they send their parents to our shows like so these uh, probably 30 year old 40 year olds they send their parents to our shows ticket le dete hain abhi parents ke hisab se ha 500 rupees ka ticket liya hai to waste to nahi jana chahiye to jao and they end up in our shows and then they discover that okay we are being very very political on stage but the thing the, then the advantage with comedy in comedy you can be directly political but you have a punch line and the thing is it's always a surprising punch line that is the point of the punch line it has to surprise you and the moment you are surprised you let down your guard because there is that emotion has kind of overtaken you it is either shock or surprise or sometimes the 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 awe at at the cleverness of the joke or something and you let your guard down and in that moment and then everyone around because as i said 70% people are already you know we are speaking to the choir kind of a thing and wo to haste hain to एक और जो दूसरा नेचुरल रिस्पॉन्स है ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर का विच इज यू वांट टू बिलोंग यू ऑलवेज वांट टू बिलोंग दैट्स द कोर ऑफ रिलीजन एंड कोर ऑफ नेशनलिज्म एंड एवरीथिंग एंड दे वांट टू बिलोंग इन दैट रूम दे स्टार्ट लाफिंग एंड वंस यू स्टार्ट लाफिंग यू काइंड ऑफ रिड्यूस द स्टैचर ऑफ दीज यू नो सेक्रेड figures you have uh, ideas sometimes and sometimes it's people sometimes it's ideas sometimes it's certain incidents you can't really talk about that's what they have grown up with and they uh, allow that so again so as artists i think our job is to create that bridge okay they may go back home and still never you know uh, buy a ticket for our show again if they have a choice but थोड़ा सा उनके दिमाग में अपने जो भी सेक्रेड फिगर्स हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है कि ओके हंस सकते हैं और ऐसी कोई बुरी बात नहीं है सो दैट इज व्हाट आई थिंक सिमिलरली द सेम थिंग वी कैन डू थ्रू सिनेमा वेयर यू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड यू ब्रिंग द काइंड ऑफ स्टोरीज और द काइंड ऑफ डिलेमाज दीज पीपल आर फेसिंग द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी टू देम एंड कभी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है कि अच्छा ऐसी भी एक जिंदगी होती है और वो जिंदगी जब आपने देख ली है तो आप भले ही आप उस जिंदगी या उस तरह के इंसान से आप नफरत करते होंगे आपके दिमाग में बचपन से बताया गया है कि ठीक है देर इज अटन यू नो कास्ट और देर आर सर्टन कास्ट यू कांट इंटरक्ट विद बट यू हैव इंटरक्टेड ऑन स्क्रीन यू हैव इंटरक्टेड विद दैट and with that person from that caste which you think is is really uh, below your uh, social standards and in for those 90 minutes you were actually as you said you were you are rooting for for uh, for the characters without really thinking about you know 
how you will behave with that character in real life when you meet them uh, because then you will start identifying them for various uh, tags you have given them to wo ultimately so in both the cases it is about asking people or kind of inviting people to lower their guards and and in some cases like in comedy almost forcing people to let down their guards and they do a lot of them and of course there are they have been cases where they didn't and they kind of let it out because that shock or surprise or or whatever has to uh, go somewhere so sometimes people kind of heckle that's why they heckle because they can't control this emotion they are dealing with it in that moment where people around them are laughing and they also want to laugh but their upbringing has told them it's not okay to laugh at this kind of a joke and uh, so they don't know what to do with that that uh, unresolved emotion at that time so they heckle and not just heckle they abuse and they sometimes we have met people uh, at random places who kind of are really angry and want to just show that they are angry through whatever you know violent means they they have uh, chosen in that moment so my sense of social media and tell me if i'm uh, if you don't agree uh, is that for all the toxicity on twitter and everywhere all the noise really comes from vocal minorities right there are a few people who have chosen their tribe they'll make a lot of noise to signal um, you know their virtue to their tribe and raise their status within the tribe and these are tribes on all sides obviously but i believe that most people are like the silent majority which is not saying anything because why get mobbed why get shouted down why get into this shit but who are open to different points of view like when i do my writing class when i tell people about writing opinion pieces what i always say is you always have to state your opinion clearly but also take the strongest argument from the other side and state why you disagree and one reason is of course that is an intellectually honest way to think about anything but the other reason is that then the reader knows that if you're in the silent majority the reader knows that this guy is not partisan she's not preaching to the choir you know that i can trust her and that's important but but from what you're saying it almost seems as if that it's it's not so much a silent majority but like you said ki media mein to sabko mark kar diya hai that scroll hai to ek banda nahi padega aur you know uh, swaraj hai to aur ek banda nahi padega jo swaraj waise bhi padhne nahi chahiye but uh, but i would say that most people are actually kind of open to both they'll just go in whatever this thing it's only these vocal minorities which have said that oh scroll is all left wing commies and so and so is whatever so what's what do you agree or um... yeah but they are the leaders so uh, the vocal people and they are always they are the natural reader uh, leaders that's why they are you know so vocal and so fearlessly and all right now what is happening and uh, probably what was always happening is um, uh, the state um, always acts as as the father of this जॉइंट फैमिली एंड दे चूज कि आज क्या बनेगा आज क्या खाएंगे आज कौन छत पे सोएगा कौन जमीन पे सोएगा कौन बेड पे सोएगा है ना कौन स्कूल जाएगा कौन नहीं जाएगा किसको पढ़ने का हक है किसको कितना पढ़ना है ऑल दीज थिंग्स बेसिकली दिस पेट्री आर्क ऑफ द फैमिली इज डिसाइडिंग एंड नाउ एंड विच हैज ऑलवेज बीन द केस इज देर आर दीज लोकल enforcers of of this patriarch and at some point the enforcers try to put stuff which they believe in and they don't even need to take approval from the patriarch and what which is what is happening right now in on on most of the social media where there are people who are of course who know that they won't be reprimanded or stopped by by the bosses to do whatever they want to do so they can you know announce on on social media ki okay this person has said this particular thing which is really offensive and that's it and now just go and you know uh, whatever abuse them or file cases against them or whatever the multiple ways of uh, destroying their lives to ye jo हैं ये इनको दो दोनों तरफ से पावर मिल रही है ऊपर से मिल रही है जहाँ से 
कोई उनको रोक नहीं रहा है और जिनको वो बोल रहे हैं वहां से भी मिल रही है बिकॉज दे आर गेटिंग द रिस्पॉन्स सो दैट साइलेंट मेजोरिटी थिंग आई डोंट रियली थिंक दैट्स अ थिंग एनी मोर दे इज नो साइलेंट मेजोरिटी दे आर ऑल वोकल इन वॉट एवर समटाइम्स वोकल इन देयर साइलेंस ऑल्सो और देयर यू नो वोकल इन देयर इन देयर चॉइस दैट दे स्टिल दे मे नॉट अब्यूज but they are supporting the people who are or they are having completely uh, normal relations with people who are uh, were calling for you know all all kinds of violent crimes against people who are who don't believe or who don't agree with them so i don't think that silent majority ab koi concept reh gaya hai ye hai ki i don't know is it a saving grace or not but yeah this yeah still it is probably a saving grace that a lot of these people who are uh, listening to this vocal angry group would probably be doing their normal life stuff if they were not you know they won't really take the lead so that's the only probably saving grace they they won't take the lead they will uh some day they are very happy to be part of the mob and if there is a leader telling them what to do they will happily do it but without a leader they'll probably be lost or they'll probably go back to okay finding uh finding whatever better jobs better life whatever and for now they have been told this is the better life where you have to be angry and they are doing that so wo ek uh... there's a theory behind uh, mob violence or lynchings which kind of also speaks to this which is the theory is that everyone has a threshold yeah. at which they start hitting someone yeah. so i might have the threshold that i don't mind being the first person to hit someone somebody else will only hit if he sees 10 people hit somebody else will only jump in if he sees 100 people hit yeah. so everybody has a threshold and what you're kind of saying is that the people who seem to be the silent majority are just people whose threshold hasn't been reached but it can happen anytime yeah and yeah so they could be probably yeah you are right ki kuch honge ya zyada honge agar hazar log hain to ho sakta hai usme se 700 hain jinka threshold hai ki 100 marenge tab main marunga aur 100 hain jinka threshold hai ki 10 marenge to main marunga aur baki ke 100 hain jinka koi threshold nahi hai kuch hain jo shuru hi karne wale hain so yes so that is absolutely true and, and uh, i i read that uh, that piece that theory about the mob violence and how it kind of takes place the science of it or 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 the or how uh, i think they used the term chaos theory also in it and it kind of yeah it makes sense it makes you lose faith in the human race because then where is the hope let's take a quick commercial break and then we'll come back and we'll get to biography which is normally what i start with but we'll finally get to it Have you always wanted to be a writer but never quite got in down to it? Well, I'd love to help you. Since April 2020, I've taught 20 cohorts of my online course, The Art of Clear Writing. An online community has now sprung up of all my past students. We have workshops, a newsletter to showcase the work of students, and vibrant community interaction. In the course itself, through four webinars spread over four weekends, I share all I know about the craft and practice of clear writing. There are many exercises, much interaction, a lovely and lively community at the end of it. The course costs rupees 10,000 per. GST or about one fifty dollars, and is a monthly thing. So if you're interested, head on over to register at indiauncut. dot com slash clear writing. That's indiauncut. dot com slash clear writing. Being a good writer doesn't require God given talent; just the willingness to work hard and a clear idea of what you need to do to refine your skills. I can help you. Welcome back to the scene in the unseen. I'm chatting with Varun Grover about uh, his life, his work, and uh, so on. and now finally after the break we've uh, uh, sort of reached the start of his life tell me sort of about your childhood you were like born in sundarnagar in hp what was that like what were your growing up years like and uh, what language did you speak at home what kind of uh, books did you read what kind of entertainment did you consume hmm to ha ab aasan part pe aa gaye bahut shuruaat mein hum log बहुत बड़े बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े कारनामों पे बात कर रहे थे जो हम लोगों को बहुत छोटा महसूस कराते हैं पर 
मेरा जन्म हुआ था सुंदर नगर में सो मेरे पापा जो हैं वो अपने पूरे खानदान में पहले हैं जो कि कॉलेज गए उनसे पहले कोई कॉलेज नहीं गया मेरे दादाजी जो हैं वो स्ट्रीट पेंटर थे वो साइन बोर्ड पेंटिंग करते थे और उनके जो दो बड़े बेटे मेरे पापा सबसे छोटे हैं तीन बेटों में और तो वो दोनों बड़े बेटे भी वही पेंटिंग बिजनेस में चले गए साइन बोर्ड पेंटिंग एंड ऑल साइन बोर्ड पेंटिंग इंटरेस्टिंगली इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एड एजेंसी जॉब इन अ वे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया उस समय uh, अगर आप देखें तो आपको लोकल एडवर्टाइजिंग करनी होती थी आपको कई बार ग्राफिक भी नहीं दिया जाता था कोई आता था बोलता था हमारी ये मिठाई की दुकान है और हमको इस तरह का ये करना है सो यू आर एन आर्टिस्ट यू आर क्रिएटिंग यू आर बेसिकली डूइंग एवरीथिंग जो एक एड एजेंसी के जितने डिपार्टमेंट होते हैं क्लाइंट सर्विसिंग से लेकर क्रिएटिव डायरेक्टर से लेकर कॉपी से लेकर ग्राफिक से सारे काम आप करते हैं तो वो उस जमाने में कर रहे थे राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस दे मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू दिस प्लेस इन हरियाणा कॉल्ड जगाधरी जो अभी यमुनानगर और जगाधरी अगर बगल के दो डिस्ट्रिक्ट हैं तो उस समय वो यमुनानगर में थे लेकिन वो जगाधरी डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा था यमुनानगर एक कस्बा था एंड दे मूव फ्राम लियालपुर इन पाकिस्तान पोस्ट पार्टीशन पंजाबी फैमिली तो मेरे फादर के साइड ये चल रहा था जहाँ पे बचपन से आ, मेरे पापा ने देखा कि पेंटिंग और मेरे पापा भी थोड़ी बहुत पेंटिंग तब से उन्होंने सीखी हुई है और करते करते वो फिल्म आ, पोस्टर्स बनाने का काम भी उनके पास आने लगा क्योंकि लोकल थिएटर एक खुल गया था सिंगल स्क्रीन सो so, फिल्म पोस्टर्स के चलते तीनों भाइयों को फिल्मों का शौक़ हो गया so my father was always a big fan of cinema right from probably he was 12 or something jab unke dono bade bhai ghar ka kaam sambhal rahe the painting ka aur us chakkar mein phir wo and because he was the youngest ghar mein ye decide hua ki inko padhne dete hain kaam to chal raha hai business jo bhi ek chal raha hai ek family business तो पापा को कॉलेज स्कूल भेजा गया अच्छा पढ़ते थे कॉलेज चले गए डिट इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम चंडीगढ़ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि अब बाद में जाके आई थिंक वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया था विच वॉज लेटर क्योंकि उस समय डिप्लोमा ही होता था शायद फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ में वो बी उतना ज़्यादा आया नहीं था तो वही बाद में वो इट वाज कंसीडर्ड इक्वल इन टू बी टेक सो ही इज काइंड ऑफ ही इज एन इंजीनियर इन मैकेनिकल आई थिंक प्रोडक्शन वाज इट वाज कॉल्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एट दैट टाइम तो वहाँ से uh, उनकी uh, दो तीन जगह उन्होंने एक प्रेस में नौकरी की और कई जगह जहाँ भी मशीनरी होती थी वहाँ नौकरी की उसके बाद ही गॉट अ जॉब इन हिमाचल सुंदरनगर नाम की जगह थी जहाँ पे हम लोग रहते थे लेकिन वो जॉब थी सलापड़ में सलापड़ मंडी जो कि हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दे वाज दिस हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट बीइंग मेड जो मेरे ख्याल से शायद हिमाचल का पहला डैम प्रोजेक्ट था दिस वाज लेट सेवेंटीज और वहाँ पे उनको एज जूनियर इंजीनियर वहाँ पर जॉब मिला सो so, वो वहाँ थे तब ही गॉट मैरिड टू माई मॉम एंड वहाँ पे ही मेरा जन्म हुआ 1980 में तो बचपन से घर में क्योंकि पापा को फिल्मों का बहुत शौक़ था अभी तक है मेरे से ज़्यादा गॉसिप उनको पता होता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें वो ट्रेलर दिखाते हैं इसका ट्रेलर आ गया है या वो आ गया मुझे नहीं पता होता था कि आ चुका है इसका ट्रेलर जनरली मैं काफ़ी क्लूड इन रहता हूँ आई एम स्टिल अ वेरी पॉप कल्चर एंथुजियास्ट तो बचपन सुंदरनगर में शुरू के छः साल हम रहे फिर वहाँ से वो डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था तो फिर ही गॉट पोस्टिंग इनटू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज तो हम लोग देहरादून आ गए तो शुरू के छः साल मुझे बहुत वेगली याद हैं बस ये याद है कि हम लोग सुंदरनगर में एक ही थिएटर था वहाँ फिल्में देखने जाते थे और पहली फिल्म भी मुझे याद है हमने निकाह देखी थी मतलब जो मुझे मेमरी में याद है शायद उससे पहले देखी होंगी 
बट निकाह मुझे याद है और मासूम मुझे याद है दो फिल्में थी जो उस जमाने में हमने थिएटर में देखी थी और फिल्मों का फिर बचपन से एक फिल्मों का और सिर्फ फिल्मों का नहीं म्यूजिक का किताबों का माई फादर इज अ बिग रीडर बहुत ज़्यादा उनको पढ़ने का शौक है जब से बचपन से मैंने देखा है कि घर वो आते थे शाम को और कोई ना कोई किताब उठा के या अखबार अखबार भी बहुत पढ़ते थे मतलब अखबारें भी वो आदत रही है उनकी आज तक की संडे है तो संडे को मतलब तीन चार अखबारें लेकर लेकर आएंगे और फिर उसको अगले तीन चार दिन पढ़ते रहेंगे तो उसकी वजह से ये हुआ कि बचपन से किताबें बहुत मिली मुझे घर पे और बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक किताबें उस समय आती थी दे वॉज पराग दे वॉज नंदन दे वॉज बाल हंस विच वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट लिटररी ऑफ ऑल द मैगजीन फॉर चिल्ड्रन एट दैट टाइम क्योंकि चंपक और नंदन और चंदा मामा और सुमन सौरभ और नन्हे सम्राट ये सब थी ये सब एक टिपिकल जो एक डिज्नी आइडिया ऑफ चिल्ड्रन होता है कि बच्चे क्यूट होते हैं और उनको क्यूट कहानियाँ चाहिए होती हैं या उनको मज़ेदार कहानियाँ चाहिए होती हैं या उनको माइथोलॉजिकल कहानियाँ चाहिए होती हैं ये पता नहीं किसने उस समय ये डाला हुआ था आइडिया जो अभी तक है वैसे हिंदुस्तान में अभी भी शायद आई थिंक छोटा भीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वट एनिमेशन सीरीज पर किताबें बहुत थी और उसी में बालहंस जो थी वो थोड़ी ज़्यादा मेच्योर थी उसमें थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें होती थी और कहानियाँ उतनी क्यूट और उतनी सिंपलिस्टिक नहीं होती थी तो ये सब किताबें मैं बचपन से आई थिंक आई रिमेम्बर जब से मैंने पढ़ना शुरू किया मतलब चार या पाँच साल की उम्र से जब आप ए बी सी डी से जोड़ कर आप शब्द और शब्दों को जोड़ कर आप सेंटेंस बना लेते हैं और पढ़ लेते हैं तब से आ, मुझे पढ़ने का शौक़ भी रहा है और शायद इसलिए रहा है क्योंकि मिला वो सामान सामने पढ़ने को तो हिमाचल से फिर हम देहरादून आए देहरादून आए जहाँ पे एक्चुअली आई स्टार्टेड रीडिंग प्रॉब्लम मोर सीरियसली क्योंकि वो सात साल की उम्र से लेकर बारह साल की उम्र तक मैं देहरादून में रहा नाइन से नाइन्टी तक और उस दौरान आ, सिर्फ पढ़ने का नहीं लिखने का शौक हो गया एक तरह से क्योंकि आई थिंक सब लोग वैसे ही सीखते हैं पता नहीं मुझे ऐसा लगता है पर आप बहुत पढ़ते हैं तो आप शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैंने ये पढ़ा और शो ऑफ करने के दो तीन तरीके होते हैं या तो आप बताओ किसी को कि मैंने ये पढ़ा या आप लिख के उस चीज़ को पक्का कर लो कि मैंने नया वर्ड सीखा है और वो मैं अब लिख लूँगा उसको तो वो बहुत अपने यूजेज में यू काइंड ऑफ मेक इट योर ओन विद योर ओन यूजेज तो उस तरह की चीज़ें मैं करने लगा था उसी टाइम पे आठ नौ साल की उम्र में छोटा मोटा कुछ लिखता रहा अपना और क्योंकि किताबें इतनी थी और मैगजीन इतनी थी और उसमें कहानियाँ दिखती थी तो समझ आता था कि कोई तो लिखता है और लिखना एक कूल cool चीज़ होती है ये एक दिमाग में बैठ गया था तभी से कि जो लोग लिखते हैं वो कितने शानदार लोग होते हैं कि हम वेट करते हैं हर महीने नए एडिशन का आ, बहुत एक्साइटिंग टाइम होता था आ, महीने का शुरू के चार पाँच तारीख जब आती थी जब सारी मैगजीन्स नए उनके जो अगली मंथली जो एडिशन है वो आते थे पास की एक दुकान पे किताब की दुकान पे और हम वहाँ जाते थे और हम सब पिक करते थे इट वाज वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड इट वाज समथिंग विच डेवलप्ड इन मी एन आइडिया दैट दिस इज दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग दिस थ्रिल दिस एडवेंचर ऑफ टर्निंग अ पेज एंड रीडिंग एंड डिस्कवरिंग अ न्यू स्टोरी एवरी टाइम वो बहुत uh, अच्छा एक जो एसोसिएशन जो जनरली हम जो मेमरी एसोसिएशन जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी मतलब कई चीज़ें होती हैं जो खराब एसोसिएशन बन जाता है उसकी वजह से आप जिंदगी भर स्विमिंग नहीं सीख पाते हैं कई बार या कई बार किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं जा पाते हैं तो मेरे लिए किताबों से वो एसोसिएशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है तभी से और फिर 10 साल की उम्र में मैंने एक कहानी लिखी थी क्योंकि बालहंस में एक कहानी आई थी चूचू चला गया या चला गया चूचू कुछ ऐसा नाम था उसका इट वाज अबाउट 
एक बच्चा है जिसको एक चिड़िया का बच्चा मिलता है सड़क पे घायल और वो उसको कुछ दिन पालता है उन दोनों के बीच एक अच्छा सा रिलेशन बनता है और फाइनली वो चिड़िया का बच्चा जब ठीक होता है वो उड़ जाता है तो ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है अब दस साल की उम्र के बच्चे के लिए इट वॉज अ वेरी ट्रेजिक टेल एंड जनरली वॉट वाई आई एम सिंग एंड वाई आई वॉज सेंग की बालहंत बाकी किताबों से अलग थी कि उसमें इस तरह की सैड एंडिंग वाली कहानी थी जो कभी भी आई थिंक चंपक या कोई भी और मैगजीन कभी डेयर नहीं करती कि एक छोटे बच्चों की किताब में देर इज अ स्टोरी विद सैड काइंड ऑफ एन एंडिंग यू डेवलप अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड देन द बर्ड फ्लाइज अवे तो मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा वो कहानी पढ़ने के बाद और मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ ये रिलेशनशिप इतना अच्छा एक बच्चे और चिड़िया का और तब मैंने एक दिन मुझे बुखार था तो मैं स्कूल नहीं गया और मेरी माँ जो है वो भी एक स्कूल में पढ़ाती थी तो वो स्कूल चली गई पापा भी स्कूल चले गए मेरा छोटा भाई भी स्कूल चला गया मैं अकेला था घर पे मुझे दवा देके उन्होंने धूप में सर्दियों के दिन थे धूप में बाहर फोल्डिंग एक नायलॉन वाला जो पलंग आता था उस पर बिठा के वो लोग चले गए मैं बैठा था फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इस कहानी के बारे में इट इज आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन तो मैं मैंने उस कहानी का एक सीक्वल लिख दिया जिसमें कि कुछ साल बाद वही चिड़िया उसको वापस मिली और फिर उस उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना और दिस टाइम इट वॉज अ मोर इन माई आइडियल वर्ल्ड इट वॉज लाइक ओके वी वॉन्ट केज द बर्ड बट द बर्ड विल कम बैक ऑन इट्स ओन एवरी डे जस्ट टू से हेलो तो चिड़िया आज़ाद है लेकिन वो हर रोज़ आती जाती रहती है उस लड़के के पास तो इस तरह का मैंने एक कुछ लिखा एंड देन माय पेरेंट्स रेड दैट थिंग एंड दे सेट कि ये अच्छा है इसको भेज सकते हैं लेट सी व्हाट हैपेंस एंड वी सेंट इट टू बालहंस एंड बालहंस पब्लिश इट एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर एट द एज ऑफ टेन यू राइट समथिंग फॉर अ मैगजीन यू आर कम्प्लीटली इन लव विद एंड दे पब्लिश इट एंड दे ऑल्सो सेंट फिफ्टी रुपीज का पारिश्रमिक जो उस समय मिला पचास रुपए जो बहुत बड़ी रकम थी नाइनटीन नाइनटी में पचास रुपए मतलब वो भी उस समय वी आर टॉकिंग अबाउट प्री नरसिम्हा राव प्री मनमोहन सिंह टाइम इंडियन इकॉनमी वॉज रियली गोइंग थ्रू अ बैड टाइम पचास रुपए एक बच्चे को आपने दे दिए थे तो वो मेरा पहला पहली कमाई भी थी जिंदगी की एंड इट काइंड ऑफ दैट आई बिलीव इट काइंड ऑफ ओपन द डोर दैट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई थॉट ओके आई बी अ राइटर समे कि पैसे भी मिलते हैं छपता भी है और आप कुछ करते हैं और उसकी तारीफ भी मिलती है और तो वहाँ से आ, फिर मैंने सीरियसली सीरियसली मतलब उस एम के साथ कि अच्छा अब छपाना है अब छपना चाहिए उस तरह से लिखना है तो अगले कुछ सालों में फिर और कुछ एक दो पोइट्री मेरी छपी बालहंस में फिर स्कूल के लिए मैगजीन के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग और स्कूल में भी क्लास में भी जनरली जस्ट टू शो ऑफ कि मैंने ये सीखा है अब मैं ये लिखूंगा और उस तरह का एंड तो वो एक वहाँ से वो चलना शुरू हुआ तो एक तरफ किताबें थी दूसरी तरफ म्यूजिक था अगेन माय फादर्स इन्फ्लुएंस उनको फिल्में बहुत पसंद हैं तो फिल्मों के साथ साथ म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक है हमारे घर में कभी भी ऑडियो के सेट्स की कमी नहीं रही उस समय जो भी नया कुछ भी क्लासिक से लेकर द रीसेंट टीवी शोज लाइक मिर्जा गालिब का जब ऑडियो के सेट आया सो वो जैसे ही आया होगा मार्केट में वो हमारे घर आ गया था कवि सम्मेलन और थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक था पापा को तो हम लोग वो भी देखने जाते थे देहरादून में जहाँ भी होता था एंड अगेन सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज काइंड ऑफ created a world for me which was within reach कि ठीक है ये सब आप कर सकते हैं and all of this is a professional whatever path you can take uh, हम थिएटर uh, देहरादून में एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल होता था वहाँ उस तरह से कोई वेन्यू नहीं था जैसा बॉम्बे में या दिल्ली में होते हैं कि हर हफ्ते आप देख सकते हैं बट वहाँ एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल होता था जो काफ़ी वेल फंडेड था इट सीम्स क्योंकि बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स आते थे दिल्ली से बॉम्बे से दे वर सम 
टीवी एक्टर्स वी हेड सीन फ्रॉम दैट टाइम कि दूरदर्शन में इनका शो आता है ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सामने सो so, वो पूरा हफ्ता हमारे लिए बहुत थ्रिलिंग होता था क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग हर रोज़ हमको थिएटर जाने को मिलता था हर रोज़ हम लोग एक नई कहानी देखते थे लॉट ऑफ दीज स्टोरीज वर कम्प्लीटली नॉट सूटेबल फॉर यू नो फॉर किड्स ऑफ दैट एज और सूटेबल uh, होंगी भी तो या पता नहीं बट समझ के परे थी लाइक प्लेज लाइक महाभोज एंड प्लेज लाइक विच इज़ अ वेरी पॉलिटिकल एंड वेरी आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड फॉर फॉर अ टेन ईयर ओल्ड टू टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड कि क्या हो रहा है पर उस तरह के बहुत सारे एक टीन टप्पर नाम से प्ले आया था विच वॉज अगेन अबाउट आई थिंक वेगली आई रिमेंबर विच वॉज अबाउट द फाइट ऑफ ऑफ अ स्लम पीपल लिविंग इन अ स्लम विद विद सम यू नो बिल्डर ट्राइंग टू इवैक्यूएट दैम एंड ऑल बट जस्ट द and that's again that's the thing with art and that's the thing with uh, good art or powerful art it finds a way to justify itself to people no even if you don't understand it like mujhe kya samajh aaya hoga 8 saal ki umar mein jo political kavi sammelan ho rahe the wahan pe jo hasya kavi sammelan ho rahe the usme kya samajh aaya hoga ki ye jo rajiv gandhi pe satire hai ya एल के अडवाणी पे सटायर है या राम जेठमलानी पे सटायर है दे वॉज बट दे वॉज अ पोएम वेर राजीव गांधी इज कम्प्लेनिंग टू इंदिरा गांधी अबाउट राम जेठमलानी टीजिंग इम समथिंग लाइक दैट दे वॉज दोज या विन चड्ढा ये सब नाम मैंने वहाँ सुने जो मुझे कुछ नहीं पता था मैं नॉर्थ साल का एट्टी नाइन की बात है और एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें सब उस समय के सारे जो स्टार कवि थे अशोक चक्रधर एंड शरद जोशी एंड सुरेंद्र शर्मा हुल्लड़ मुरादाबादी काका हथरसी अरुण जैमिनी लॉट ऑफ दीज लाइक बिग बिग एंड वेरी पॉलिटिकल पोइट्स ऑफ दोज टाइम एंड इट वॉज द टाइम ऑफ वी पी सिंह जो भी आई थिंक वी पी सिंह वॉज द पी एम एट दैट टाइम वेन दिस हैपन एंड दे टॉकिंग अबाउट रियली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियाज थ्रू वॉट एवर थ्रू देयर सटायर एंड आई वॉज डेजल्ड बाई इट मुझे आधी चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी बस टुकबंदी समझ आ रही होगी कहीं कहीं या कहीं कहीं कोई पंचलाइन समझ आ गई होगी तो आ गई होगी बट वो इतनी बड़ी चीज़ थी देहरादून में कि उसके बाद उसके कैसेट मार्केट में जब आए ऑडियो कैसेट वो इतने ज़्यादा बिके और इतने महंगे थे एंड स्टिल वी माय फादर स्पेंट मनी टू टू बाय दो आई थिंक थ्री और फोर कैसेट पैक क्योंकि वो छः घंटे का प्रोग्राम था टोटल और वो कैसेट फिर हम लोग बाद में बहुत सुनते रहे इसलिए मुझे बहुत सारी कविताएं उसकी याद हैं कि शरद जोशी ने क्या सुनाया था और हुलड़ मुरादाबादी ने क्या सुनाया था तो वहाँ से ये दूसरा इन्फ्लुएंस आया कवि सम्मेलन का तीसरा इन्फ्लुएंस आया पोइट्री का विच अगेन मोस्टली बिकॉज ऑफ वॉट दूरदर्शन वॉज डूइंग एट दैट टाइम विद विद मिर्जा गालिब और विद कहकशा काइंड ऑफ शोज विच वॉज एवरी एपिसोड वॉज अबाउट वन ग्रेट उर्दू पोइट तो उसमें कोई एपिसोड था जो मेरे ख्याल से मीर पे था कोई एपिसोड था जो दाग दहलवी पे था ऐसे अलग अलग एपिसोड हर एपिसोड में एक किसी शायर की कहानी आती थी उनका ऑलमोस्ट बायोपिक टाइप्स एक या दो एपिसोड का सो so, उसके फिर ऑडियो कैसेट आते थे अब वो पापा सुनते थे मिर्जा गालिब सुनते थे या कहकशा सुनते थे या बाकी और जगजीत सिंह के बहुत सारे जो है एल्बम्स आते थे अब मैं वो सुनता था तो मेरे लिए अगेन हाउ आर्ट वर्क्स म्यूजिक वर्क्स नो मैटर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट एक भी शब्द आपको नहीं समझ आ रहा है ठीक है आपको म्यूजिक तो समझने की जरूरत नहीं आप उसमें बह जाते हैं जब आप बह जाते हैं तो फिर आप समझना चाहते हैं कि अच्छा इसमें ये शब्द क्या है तो फिर मैंने थोड़ा पहले सुन के समझना शुरू किया कि मिर्जा गालिब जो जो जगजीत सिंह गा रहे हैं वो क्या गा रहे हैं कि आ, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन अब खुल्द क्या होता है आदम क्या होता है बहुत बे होकर तेरे कूचे से हम निकले तो बे क्या होता है जो सबसे आसान इस पूरे शेर में शायद समझने की चीज़ है बे है बट वो भी उस समय तो नहीं पता थी 
तो फिर देखा कि पापा के बुक रैक में रखी हुई है मिर्जा गालिब का दीवाने गालिब का ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मतलब हिंदी जो भी एक्सप्लेनेशन इट वाज नॉट ट्रांसलेशन इट वाज आई थिंक अली सरदार जाफरी की किताब थी जो कि वेर ही काइंड ऑफ राइट्स अबाउट ईच शेयर एंड गिव्स अ बिट ऑफ कॉन्टेक्सट ऑल्सो एंड ऑल दैट तो वो उसमें वर्ड मीनिंग्स भी थे तो वो किताब उठा ली दस साल की उम्र में शायद तो वहाँ से अच्छा समझ आया खुल क्या होता है या गालिब किस दौर में रहा था और फिर उसके उस दौर के कॉम्प्लिकेशंस क्या थे या वहाँ की लैंग्वेज क्या थी और उसमें टर्किश भी है और उसमें पर्शियन भी है और उसमें हिंदी उर्दू तो है ही तो वो सारी चीज़ें अचानक से इट वॉज लाइक आई वुड से इन स्पाइट ऑफ इट बींग अ वेरी जनरली प्रॉब्ली मैनी मिडिल क्लास फैमिलीज वर लाइक दैट बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी रिच वर्ल्ड एंड इट वॉज अ वर्ल्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ द लिटररी एंड आर्टिस्टिक स्कोप ऑफ इट तो वो सारी चीज़ें जब दस साल की उम्र में वो चिपक गई तो फिर वो छूटी नहीं फिर वो उसके बाद वी मूव टू लखनऊ वेन आई वॉज ट्वेल्व एंड लखनऊ is even richer in terms of its history and accessibility to various arts and crafts and books to hum lucknow pahunche to wahan pe aur zyada wahan theater aur zyada regularly hota tha wahan kitabein aur milti thi wahan pe ek bhasha jo main tab tak nahi bolta tha kyunki jab tak hum sundar nagar mein the tab tak main punjabi bolta tha phir dehradun aaya wahan bhi पंजाबी हिंदी मिक्स चलता रहा पंजाबी भी घर पे बोलता था और पंजाबी एक्सेंट मेरा काफ़ी हैवी था फिर जब लखनऊ आया तो वहाँ पे लखनऊ वाले क्योंकि अपनी जबान को लेकर बहुत स्नोबिश हैं तो वहाँ पे फिर लोगों ने मुझे जलील करना शुरू किया कि तुम इतनी ये पंजाबी टाइप फुटबॉल क्यों बोलते हो फुटबॉल होता है अंग्रेजी शब्द भी लखनऊ में मतलब था कि हाँ ठीक है अंग्रेजी है लेकिन फुटबॉल तो एकदम ही गलत है तो उतना तो मेरे इंग्लिश टीचर थे वो भी मुझे ही स्टार्टेड टीजिंग मी इन क्लास कि ये तेरी अंग्रेजी बहुत पंजाबी एक्सेंट वाली है तो उन्होंने मुझे कुछ चैलेंज चैलेंज उन्होंने नहीं दिया था उन्होंने कुछ मजाक बनाया था क्लास में तो मैंने कुछ खड़े होकर बोला कि नहीं सर मैं सुना सकता हूँ ये पोएम कोई छोटी सी पोएम थी जो उन्होंने कहा कि तुझे तो क्या ही याद होगी कुछ भूल गया हूँ कौन सी थी दे वॉज वन अगेन वो क्योंकि हाँ पोएट्री अंग्रेजी पोएट्री मुझे कभी समझ नहीं आई बिल्कुल मतलब वो ऐसा होता है कि टकरा के निकल जाती है बट उस समय कुछ था एक कुछ हुई बात तो मैंने कहा कि नहीं मैं याद करके आऊँगा कल ये सेट ये तो छोटी सी आर्ट लाइन की है याद ये याद कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई सो देन आई वेंट बैक एंड आई मेमोराइज द सेलर एंड द एल्बेट्रॉस सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो बहुत बड़ी wow. बहुत mm-hmm. बड़ी पोएम है उसका भी आई थिंक अब्रिज वर्जन ही था हमारी किताब में हमारे टेक्स्ट बुक में बट इट वॉज स्टिल लाइक प्रॉब्ली टेन ट्वेल्व पेजेज ऑफ पोएट्री विच आई मेमोराइज एंड आई आई काइंड ऑफ रिसाइटेड इट इन क्लास एंड देन और उसके दौरान मेरा क्योंकि वो इट ऑलमोस्ट बिकेम एन एक्सरसाइज फॉर मी टू टू न्यूट्रलाइज माई पंजाबी एक्सेंट बिकॉज इट वॉज अ बिग थिंग इन स्कूल मेरे हिंदी अंग्रेजी दोनों टीचर मुझे काफ़ी सुनाते थे और बाकी दोस्त भी सुनाते थे दोस्त इज प्रॉब्ली बिट ऑफ यूफेमिज्म बट या दे लाइक क्लासमेट्स जो काफ़ी ज़्यादा बुलिंग होती थी शुरुआत में बिकॉज आई वॉज आई वॉज एन ओ बीज किड एट दैट टाइम ओ बीज and slightly fair skinned in terms of skin tone and uh, having a completely different um, dialect uh, or tone uh, quality to the voice to us sab ke beech mein i was a, i was very otherized in the school and uh, kafi bullying hoti thi us sab ke beech mein i had to find a way to prove myself and i thought okay language is something which i like i like text i like language to wahan pe fir mujhe uh, again i picked up uh, this uh, 
दिस एज अ चैलेंज कि मैं क्लास को इम्प्रेस करूंगा तो फिर मैंने फिर से पोइट्री लिखना और अंग्रेजी में पोइट्री लिखना शुरू कर दिया बहुत खराब थी अभी भी एक डायरी मुझे मिली कुछ दिन पहले उस टाइम की और बहुत ही खराब थी बट इट वॉज स्टिल पोइट्री इन टर्म्स ऑफ राइम था उसमें कुछ थाट था जो कोई और नहीं लिख रहा था क्लास में सो दैट अगेन दैट एटमोसफियर ऑफ बींग काइंड ऑफ एलिनेटेड इन द क्लास अगेन पुस्ट मीट वर्ड्स बुक्स एंड राइटिंग एंड तो वो करते करते फिर हम स्कूल पूरा हमने किया लखनऊ में बाय नाइन्टी एट सो इन नाइन्टी एट आई ग्रेजुएटेड फ्राम माई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी हमारा होता है और उसके बाद फिर एक साल की तैयारी और फिर मैं बनारस चला गया इंजीनियरिंग करने सो या दैट्स बेसिकली द अर्ली लाइफ no many things i want to double click on and the first of them is language so i recorded this episode recently which isn't yet out mujhe pata nahi iske pehle aayega ki iske baad aayega i'll decide that but with this young entrepreneur called vinay singhal who started uh, this uh, platform called stage and uh, it's an ott but it's an ott for languages and it's not an ott for languages like hindi and uh, punjabi also it's a uh, it's an ott for dialects so the two channels so far i think are haryanvi and bhojpuri mm-hmm. and he's getting original content made for them them and when he said something which uh, i thought about for a long time and which has stuck with me very very said that dekho cities have languages towns and villages have dialects sort of bhasha and boli yeah. uh, in that sense and he spoke about how coming from a small village for, from haryana he always had this inferiority complex mm. right so early in his episode he spoke about uh how in standard 8 he had to learn english and he was he couldn't understand what was being spoken in class but he took it as a challenge and next year he topped english and later in the episode he revealed to me something which surprised me he said learning hindi was as difficult for him mm-hmm. because he spoke that particular haryanvi dialect mm-hmm. which was in his village and talking to him sort of brought home starkly how language in india is a caste system of its own mm-hmm. you know english to hai hi yeah. top of the ladder you're always showing where you are on the social ladder by showing off your sophistication and all that and mm-hmm. you know one reason why people use these british pomposities which the british have left behind but we continue that's a bad habit i try to get out of my writing students but uh, but it's true of the other languages also mm-hmm. and that is related to a worry that one can have across different domains which is a homogenization of culture right i did an episode on indian food with vikram doctor where he spoke about the cavendish banana which to me is a wonderful metaphor for this where he pointed out that the cavendish banana is a type of banana which first india exported to the world mm. fear it really took off in the us and mexico and all that because it was just the perfect banana for them matlab uh, it kept for a long time easy to mass manufacture jo bhi hai then it came back to india they brought it back to india our own thing and now it is replacing all other kinds of bananas so where we had dozens of different types of bananas local jagah mein now the cavendish is kind of replacing everything till a future generation may not know that there is some other kind of banana mm-hmm. for them banana is cavendish which is yeah. a pretty bland and tasteless yeah, variety yeah yeah i've i've seen that yeah it's the most boring yeah yeah it's the most boring and for me that's a good metaphor for what could be happening culturally in terms of you know different dialects going into one language because as we urbanize which is on the whole a great thing big fan of urbanization but what it also does is that there is this incentive to then homogenize that aap bade shahar mein jaate ho you are not going to speak in your dialect because you speak, uh, feel inferior and you are going to talk in the language of whatever that city is and so on and what vinay told me about the popularity of stage and the numbers it is getting in fact he said there's a reverse migration from uh, bollywood that people who went to bollywood to make a living are coming back and they are making haryanvi content bhojpuri content which i didn't expect counter intuitive to me and which i think is amazing what kind of role did language sort of play in your you know in in your development in a couple of ways one you've already pointed to the kind of complex it would give you and you would try hard to go to another level uh, with uh, you know the new languages you encountered with but otherwise also in your art because i think one of 
the great privileges of being indian is that you can be multilingual you can yeah. speak many languages now unfortunately the only language i have really engaged in deeply is is english and i feel that that is a mistake i've made and uh, a certain richness of experience is therefore lost to me uh, a- a- and so on now in in your work you're bringing all these influences together whereas not just like english to hai hi but the other language is not just hindi like you know there's a particular kind of dialect which clearly in masan where you picked up and the characters are speaking in that and it's so natural and all that you've you've immersed yourself in different uh, sort of dialects and languages so what do you feel about them do you think there is a danger that uh, we might lose them or do you feel that the fact that the mainstream is crumbling alternate sources of entertainment are coming up will keep them alive as people start having the self confidence to produce work in their own languages and how has it affected your work because i i i guess language and what you experience through every language gives an added layer to your experience of life in indian society yeah so language was a dialect jo hai ye maine bhi bahut matlab ek to first hand jhela hai i'll share one incident which happened with us a few years ago lekin ha multiple uh, aspects hain aapke sawal ke पहला तो ये है कि आई विश आई वॉज नॉट दैट कॉम्प्लेक्सड अबाउट पंजाबी एट दैट टाइम थैंकफुली मेरे घर में फिर भी पेरेंट्स पंजाबी बोलते रहे अभी तक बोलते हैं आपस में वो लोग पंजाबी में बात करते हैं तो मैं समझ लेता हूँ पंजाबी मुझे पंजाबी सुनना बहुत पसंद है मैं पढ़ नहीं पाता हूँ गुरमुखी टेक्स्ट दैट्स अगेन वन लेजीनेस आई थिंक वो बहुत आसानी से मैं जिस दिन भी सीखूंगा क्योंकि मुझे शब्द तो सारे पता ही हैं मुझे ग्रामर पता है इट्स नॉट लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट्स सिंपली लर्निंग अ न्यू स्क्रिप्ट एंड दैट्स ऑल और वो जिस दिन भी होगा आई होप मतलब आई गेट टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड आई एस दैट बट वो कॉम्प्लेक्स उस समय बहुत ज़्यादा था और वो दिया जाता है बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज अल्टीमेटली अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वॉट एवर लैंग्वेज एंड देर इज दिस फेमस सेंग आई डोंट नो आई फॉट किसने ये कहा है बट लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी ऑफ इट्स ओन सो जिसके पास भी पावर है वो लैंग्वेज बन जाती है और जिसके पास पावर नहीं है उसको डायलेक्ट कह देते हैं uh, और हिंदी के अंदर बहुत सारी भाषाएं समा गई वो ब्रज है वो अवधि है वो भोजपुरी भी है एक हद तक वो हरियाणवी है वो राजस्थानी है कई भाषाओं से हमने शब्द लिए और फिर वो उनको कह दिया कि वो डायलेक्ट हैं भोजपुरी ने भी वही काम फिर कुछ और डायलेक्ट्स के साथ किया होगा जो अब डायलेक्ट कही जाती हैं तो वो हमेशा से वो चलता रहा है वो वो स्ट्रगल और उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स से, से जूझना पड़ा है और वो कॉम्प्लेक्स कभी ख़त्म नहीं होगा वो नहीं हो सकता है जब मैं पंजाबी बोलता था तो मुझे लगता था कि काश हिंदी आ जाए हिंदी आ गई तो लगता था काश अंग्रेजी आ जाए अंग्रेजी आ गई तो फिर लगता है कि ठीक अंग्रेजी नहीं है किसी फॉरेनर से बात करो तो आपको लगता है कि उसका बहुत सारे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन अभी भी मतलब एकदम ही अचानक से आज सुबह ही बात करते करते मैं किसी से मुझे बोलना था मैसेज और मैंने मैसेज बोला मैंने विच इज अ बिट ऑफ अ पंजाबी टोन आया वहां पे और फिर आई आई फेल्ट अशेम्ड एंड वॉट एवर इन अ वेरी स्प्लिट सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शन फिर मैंने करेक्ट किया खुद को लेकिन uh, वो हमारे अंदर वो इतना इनग्रेन कर दिया गया है कि अभी भी अक्सर मेरे साथ अंग्रेजी बोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है हिंदी से कहीं ज़्यादा लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब हमारे एक्सप्रेशन में ऐसी आ गई हैं कि वो अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ा है बहुत वो वो वाला आइडिया तो फिर वो अंग्रेजी में वो शब्द हम उसके लिए ढूंढते रहते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कोप शब्द इस्तेमाल किया अब स्कोप को मैं हिंदी में क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आया तो मैंने स्कोप बोला वहाँ पर तो ये बहुत सारे इसके लेयर्स हमारे अंदर बनते जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स के होते हैं और और एक उम्र के बाद फिर वो शेम होता है कि क्यों नहीं सीखी अपनी भाषा एक उम्र तक आप उस से निकलने की उससे भागने की कोशिश करते रहते हैं और फिर एक उम्र आती है जहाँ पे आप वापस उस पे जाने की कोशिश करते हो तब तक आइर इट्स टू लेट समाइम्स और uh or you don't have uh, enough time or or you have lost that that moment where you could have done with that uh, something done something with that knowledge uh, 
और दैट कुड एनरिस्ट योर वर्क जो आज मैं सोचता हूँ कि एज यू वुड टॉकिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी में कुछ लिखूँ मैं पंजाबी में कुछ कहानी लिखूँ जो कि या तो छपे टेक्स्ट फॉर्म में या फिल्म हो या गाने हो तो एक गाना मैंने लिखा भी पंजाबी और जो आया फिल्म में उसके अलावा और लिखे हुए हैं जिनका अभी कुछ हुआ नहीं है बट वहाँ मुझे हैंडीकैप लगता है क्योंकि पंजाबी आती है मुझे बट मैंने पंजाबी को लिटरेरी लैंग्वेज की तरह कभी पढ़ा नहीं है कभी सीखा नहीं है कॉन्वर्सेशनल आती है जो घर में बोली जाती है हिंदी मैंने लिटरेरी पढ़ी है अंग्रेजी मैंने लिटरेरी पढ़ी है सो इट्स मतलब ये एक तरह की बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि अंग्रेजी को मैं अंग्रेजी में मैं Uh, कुछ लिख सकता हूँ जो लिटरेरी क्वालिटी का कहा जा सकता है लेकिन पंजाबी में नहीं लिख सकता जो मेरी मदर टंग है तो वो एक फेलियर है जो कि हमेशा से एज आई सेड कि लैंग्वेज इज़ अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट एंड यू समटाइम्स आपके हाथ में वो चॉइस नहीं दी जाती है कि आप किस लैंग्वेज को छोड़ देंगे और किसको पकड़ लेंगे सिस्टम ही वैसा है और सिस्टम आपको uh, सबको एक जैसा बनाना चाहता है क्योंकि उसी से आई थिंक वो एक जो ये ट्वेंटी सेंचुरी का जो सबसे बड़ा आइडिया पॉलिटिकल आइडिया विच इज नेशनलिज्म उसका कोर लैंग्वेज है और उसका कोर है कि सब एक भाषा बोलें एक भाषा समझें और एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जो एक भाषा है वो सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन की भाषा ना हो वो आपके बहुत सबसे जो अंदरूनी थॉट्स हैं उनकी वो भाषा हो ताकि वो आपको बहुत आसानी से पकड़ सकें जब आपने कुछ गलत सोचा हो क्योंकि वो भाषा सेम है यू कॉन्ट रियली एस्केप तो वो सारा का सारा सिस्टम उस तरह से बना हुआ है अब उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है कि अब क्या किया जाए इस समय मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस जाने की मैंने हाल ही में उर्दू सीखी है पढ़ना और लिखना द स्क्रिप्ट क्योंकि वो भी एक और चीज़ थी जो हमारे घर में सबको आती थी मेरे नाना जी को मेरे दादाजी को मेरे पापा को आती है और वो एक वन ऑफ द वन ऑफ द स्क्रिप्ट थी जिसमें आप अपनी वही चीज़ें बयान करते थे जो आप हिंदी या पंजाबी में करते थे और दिल्ली में अभी भी हिंदुस्तान में शायद एक ही जगह बची है जहाँ पर आप हिंदी अंग्रेज़ी उर्दू और पंजाबी जहाँ पर स्ट्रीट साइंस अभी भी काफ़ी सारे हैं क्योंकि एक ज़माने में वहाँ आती थी ये चारों भाषाएं लोगों को या चारों भाषाओं के लोग वहाँ इक्वल पावर में थे इन वे कि कोई होगा जो गुरमुखी पढ़ेगा कोई होगा जो नस्तालिक पढ़ेगा कोई हिंदी पढ़ेगा कोई अंग्रेज़ी पढ़ेगा और ये चारों मेरे बहुत नज़दीक थी ये चारों भाषाएं लाइक दे वो विद इन रीच सो टू से एंड आई कुड हैव लर्न ऑल फोर ऑफ दम बट बिकॉज द वर्ल्ड काइंड ऑफ चोज कि आप ये सबसे पहले ये सीख लें फिर ये सीखें और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी दोनों सीख लें उसका हमारे पास कोई काम नहीं है बट आज एज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन क्या ये नॉन पॉलिटिकल बैकिंग वाली भाषाएं हैं क्या ये गायब हो जाएंगी नहीं कभी नहीं होंगी uh, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बैलेंस होता रहता है जहाँ पे आप किसी चीज को जब खत्म करने जाते हैं तो अपने आप द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला जो है दुनिया में एक टाइम पे काली मिर्च की वही वैल्यू थी जो आज सोने की है या एक टाइम पे आ, आ, सिंपल रेशम की वो वैल्यू थी जो आज सोने की या उससे महंगी किसी चीज़ की है प्लैटिनम की है तो जो चीज़ कम हो जाती है अपने आप वो अट्रैक्टिव बन जाती है एक सिंपल सा लॉ है और जो कम होती है उसको जस्ट आई नो इट इज़ लाइक लुकिंग एट लैंग्वेजेस एज कमोडिटीज बट उसकी वजह से बहुत सारी भाषाएं जिंदा रह जाती हैं क्योंकि 
जो कम होती हैं उसको चैम्पियन करने में आप भी आपको भी ज़्यादा वैल्यू मिलती है और फिर वो अपने आप लोग उसकी तरफ जाते हैं तो उर्दू फॉर एग्जांपल व्हाट रेखता हैज मैनेज्ड टू डू विद उर्दू एंड टू सेलिब्रेट उर्दू आई डोंट थिंक दिस वाज पॉसिबल फोर्टी इयर्स अगो बिकॉज उर्दू वाज नॉट इन डेंजर एट दैट टाइम नाउ इट इज एंड नाउ people want to say it and people want to show that they are part of a world where urdu uh, is very uh, you know valuable to rekta agar aap aap gaye hain kya kabhi have you been to rekta in no, delhi i i've seen events on youtube and all that but i've never ha to main uh, nh10 gaya tha pune which is uh, festival of music and festival of modern music and whatever uh, all kinds but mostly it is you know uh, what we can call very contemporary music uh, a few years ago um, like 3 4 years ago nh10 was a symbol of uh, what youth want in a way everything the kind of music the kind of food the kind of hanging out spaces the kind of drinks the everything cool was kind of nh10 to main nh10 gaya tha mera wahan pe ek performance tha stand up comedy ka aur maine dekha ki uff itne sare मतलब अब क्योंकि मैं आई हैव क्रॉस्ड 40 इन टर्म्स ऑफ एज सो अब जो 20 22 साल के तो मेंटली इट इज एजिंग इज ऑलवेज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यू नेवर रियली काइंड ऑफ एक्सेप्ट द एज यू आर इन टर्म्स ऑफ नॉट एबल टू क्वांटिफाई दैट इन टर्म्स ऑफ अच्छा ये 40 ये है और ये 20 से इतना अलग है लेकिन जब आप देखते हैं बीस बाईस पच्चीस साल के लोगों को एट what are at gathering where they are in in majority and they are uh, the only people around and you suddenly you feel that disconnect ki okay maybe that's why i don't understand this music it's a way to quantify our age ki okay because i'm too far from this age group and you know this kind of whatever their um, you know their their landmark pop culture symbols are and general landmarks in life are तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कूल cool जगह है और यहाँ पे मुझे पता नहीं था ये दुनिया एग्जिस्ट करती है एक साथ वो दुनिया आप देखते हैं टीवी पे लेकिन उस दुनिया का एक जो बिग फेस्टिवल हो आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपको उस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं सो आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड एंड आई वॉज सुपर नॉट सुपर बट स्लाइटली वॉट ए फीलिंग आउट ऑफ प्लेस ऑल्सो कि ये तो मतलब मेरी दुनिया नहीं है शायद And just by chance वहाँ से वहाँ से सीधे मुझे रेखता जाना था एक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस था वहाँ पे एक लैंग्वेज पे आई वॉज जस्ट वो हिंदी और उर्दू पे एक मैं छोटी सी कुछ सेशन ले रहा था सो uh, पुणे so से मैंने फ्लाइट ली दिल्ली दिल्ली में मैं रेखता पहुँचा और रेखता में वही एज ग्रुप था सेम एज ग्रुप मोस्ट ऑफ दैम एंड दे वर सेलिब्रेटिंग उर्दू एंड दे वर अगेन नॉट इट वॉज नॉट इन 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 अ स्मॉल टाउन इट वॉज इन डेली इन द हार्ट ऑफ डेली एंड इट वॉज huge and it was people who were just there for that language and for their love for people who kind of write in that language or you know create in that language to wahan music bhi tha wahan poetry bhi thi aur wahan pe kitabon ke bhi bahut sare stalls the aur wahan calligraphy ke stalls the and khade hone ki jagah nahi thi jab main mushaira jo sham ko ho raha tha to i could see two different things one which has which is just coming up which is what nh10 kind of represents the kind of new music which is edm and you know jo abhi aa raha hai wo logon ne abhi dekha hai aur ek dusri cheez jo kareeb kareeb 1000 saal se hai uh, if we go by whatever the, the documentation kareeb kareeb uh, 1200 ke aas paas pehli ghazal likhi gayi thi uh, in dakkan and uh, uh, wali dakni was not not the first uh, whatever ghazal uh, writer but in the first few so uh, around i think 1300 ke aas pass wali dakni rahe hain to hazar saal ho gaye hain aur wo ek cheez hai jo ki hazar saal mein bahut baar niche gayi hai shayad aur bahut baar upar aayi hogi aur uh, is samay wo 
गायब हो रही है ऐसा हम सब मानते हैं और वो सच भी है लाइक फैक्चुअली लाइक इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ बुक सेल्स एंड हाउ मेनी पीपल कैन रीड द लैंग्वेज बट देन द लैंग्वेज इज नॉट जस्ट रिटन टेक्स्ट इट इज अ कल्चर इट इज द स्पोकन वर्ड इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट लैंग्वेज इन अ वेरी इन ऑल द अगेन जहाँ से बात शुरू हुई इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स वो भाषा कितनी है बहुत ज़्यादा है अब की बार मोदी सरकार में मोदी शब्द भी उर्दू है हिंदुस्तान में जो हिंदू शब्द है वो उर्दू है तो हर जगह वो है आपको उसके बारे में पता नहीं है और ठीक है लेकिन वो बताने के लिए अब लोग हैं और वो रेखता इज वन ऑफ द एग्जांपल्स बट जनरली इफ यू लुक एट जस्ट द द ट्रेजेक्ट्री ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक आल्सो एटीज नाइन्टीज में उर्दू गायब हो गई थी मतलब ये जो तीस साल जो खराब म्यूजिक के रहे जो मिड एटीज से शुरू हुआ और मिड 2005 तक वट जो एक अजीब सा फेज था एंड नाउ अगेन इट इज कमिंग बैक इट इज कमिंग बैक इन न्यू वेज इट इज कमिंग बैक इन समथिंग लाइक जो अभी लव स्टोरियाँ पे डिबेट हुआ ठीक है उसमें उर्दू भी है और फिर उसी में अंग्रेजी भी है और उसी में हिंदी भी है इट इज फाइंडिंग इट स्पेस एंड दैट्स वॉट डायलैक्ट्स डू दैट्स वॉट लैंग्वेजेस डू वेन दे आर अबाउट टू बी काइंड ऑफ पुस्ट ऑफ अ क्लिफ they develop new limbs and they develop new ways to see back in and now for one small story jo main shuru mein maine jo kaha ki ek kissa hua tha hamare sath to raj kumari who is an artist who is a madhubani artist and who is my wife also and uh, she uh, she and i decided to do a graphic novel in छोटा नागपुरिया डायलेक्ट तो छोटा नागपुरिया अब डायलेक्ट है अपने आप में भाषा है उसका पूरा मतलब ग्रामर की बहुत सारी किताबें हैं विच कैन यू नो ऑल द मटेरियल एविडेंस इज देयर कि वो भाषा है अपने आप में लेकिन अब उसको डायलेक्ट कहा जाता है और उसको डायलेक्ट बनाने में शायद जहाँ तक मुझे समझ आता है भोजपुरी का एक हिस्सा है कि भोजपुरी ने उसको पुष्ट कर दिया कि हम भाषा हैं और तुम डायलेक्ट हो जो भोजपुरी के साथ हिंदी ने किया जो हिंदी के साथ एक तरह से इंग्लिश या अंग्रेजी कर रही है और हिंदी ने जो एक टाइम पे उर्दू के साथ ही काम किया था कि तुम्हारी अलग स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम था जहाँ पे हिंदी ने कहा कि हमारी जो नागरी स्क्रिप्ट है वही एक स्क्रिप्ट है उसी में लिख लो और वही असली भाषा है और तुम एक बीच में एक यूअर वट एवर कन्वीनियंट वट एवर अफेयर वी हैड नाउ वी डोंट नीड यू यू आर काइंड ऑफ यू कैन गो तो वहाँ से वो फिर लेकिन उर्दू फाउंड इट्स वे अभी वो छोटा नगपुरिया के साथ वो हुआ कि छोटा नगपुरिया विच इज दैट एरिया एट द बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड यू नो वो जो एक छोटा सा बेल्ट है वहाँ पे तो वहाँ पे अब छोटा नगपुर की एक डायलेक्ट है uh, और वहाँ से राज बिलोंग्स टू दैट एरिया एंड हर फैमिली स्पीक्स दैट लैंग्वेज एंड इट वाज अ स्टोरी सेट इन गुमला विच इज़ इन झारखंड और वहाँ पे वही भाषा बोली जाती है सो वी थॉट ओके वही सच है वही ऑथेंटिक है वहीं की भाषा में हम ये किताब करेंगे एंड इट वाज अ ग्राफिक नावल अभी हिंदी में भी ग्राफिक नावल बहुत कम आते हैं अभी तक आई डोंट नो ऑफ मैनी प्रॉब्ली टू और थ्री Uh, which are made originally in Hindi and set in a Hindi world and all. तो हमने सोचा हम उसमें करेंगे and it was kind of it made sense कि वो मधुबनी uh, art है और छोटा नगपुरिया dialect है वो उस मतलब it will be very authentic and true to the place. So we made a kind of a manuscript or whatever you can call it. It was like पूरी किताब हमारे पास ready थी It came in a serialized फैशन इन इन चिल्ड्रन मैगजीन कॉल्ड चकमक तो चकमक बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ मैगजीन तो उन्होंने वो छापा और वो हर एपिसोड करते करते ऐसे दो साल उसमें एपिसोड आए एंड इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर विद किड्स और दूर दूर के बच्चे जहाँ बिल्कुल सवाल ही नहीं था कि उन्होंने 
भोजपुरी भी सुनी हो छोटा नगपुरिया तो छोड़ दीजिए आप कि मतलब ये मैगजीन जो चकमक है ये आसाम में भी जाती है ये मेघालय में जाती है ये केरला में जाती है ये नॉर्थ में मतलब कश्मीर में जाती है बहुत ऐसी जगहों पे जहाँ हिंदी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और वहाँ पे वहाँ से भी रिस्पॉन्स आया बच्चों का कि बहुत अच्छी उनको लगी और वो उसके जो शब्द हैं कि सुबह को बिहान कहते हैं या शाम को संझा कहते हैं या मेंढक को बेंग कहते हैं तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की और उनको मज़ा आया अब हम इसकी बुक फॉर्म में प्रॉपर एक ग्राफिक नावल बनाना चाहते थे वो सीरियलाइज फॉर्म में आया था so we made a book out of it and added some more pages so i was um, i was writing that thing and raj was illustrating and doing the chhota nagpuriya dialogues main hindi mein likh raha tha mujhe wo bhasha nahi aati hai to humko kisi ne suggest kiya ki aap kyunki ye ek kafi interesting language based kaam hai और सबसे ज़्यादा रीच जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट की है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है आप उनके पास जाइए और वो लोग कर सकते हैं इसको छाप सकते हैं और आपको फिर मार्केटिंग की टेंशन नहीं है और हमारा ये था कि हम चाहते थे कि सस्ती छपे क्योंकि ग्राफिक नॉवेल जो है वो फिर बहुत महंगी हो जाएगी फिर उसकी रीच नहीं होगी फिर हम जहाँ चाहते हैं पढ़ें लोग वहाँ नहीं पढ़ेंगे इट विल ओनली बी या इट विल ओनली रीच सम ऑफ द यू नो वट एलिट्स हु कैन अफोर्ड लाइक अ थाउजेंड रुपीज़ बुक बट हम चाहते थे कि दो ढाई सौ में छप जाए और मतलब दो ढाई सौ में फाइनल आ जाए बाहर तो हम गए नेशनल बुक ट्रस्ट के पास तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने बोला कि आप हिंदी में क्यों नहीं आप इसको हिंदी कर दीजिए हम छाप देंगे हमने कहा ये तो छोटा नगपुरिया है ये तो मतलब हिंदी से बहुत दूर है और इसको हिंदी करेंगे तो हमारा जो ऑथेंटिसिटी वो चली जाएगी सो दे सेट कि नहीं कोई नहीं कोई नहीं पढ़ेगा इसको ये ये भाष हम लोग हमारे भाषा के डिपार्टमेंट हैं अलग अलग भाषा के हैं सो so, आप हिंदी को सबसे ज़्यादा फंडिंग है तो हिंदी में अगर आप छापेंगे हिंदी में कर देंगे तो हम छाप देंगे हिंदी को काफ़ी फंडिंग है और अंग्रेज़ी को फंडिंग है उसके बाद फिर ये रीजनल बांग्ला एंड ऑल उसकी फंडिंग होगी लेकिन आपको वहाँ जा पूछना पड़ेगा सो देन वन ऑफ देम सजेस्टेड कि आप भोजपुरी के पास चले जाइए वो उनके पास भी थोड़ी बहुत तो फंडिंग है वी वेंट टू भोजपुरी अगेन दे सेट कि भोजपुरी कर दीजिए हम छोटा नगपुरिया तो आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं बिकॉज इस तरह से नहीं बोला जाता है ये जो आप जो आपने ग्रामर लिखी है ये गलत है ये आप बच्चे से बच्चों के बोलने की मतलब बच्चे बिगड़ जाएंगे और वो गलत बोलना सीख जाएंगे तो हमने उनको बताया कि यही बात वो भोजपुरी के बारे में बोलते हैं हिंदी वाले तो आप मतलब वट डू यू हैव टू से टू दैट कि भोजपुरी भी गलत है उनके हिसाब से तो हिंदी सही है सो दे सेड नहीं नहीं वो वो तो हमारी लड़ाई चल रही है कहा एग्जैक्टली exactly, तो फिर आप मतलब आप भी लड़ रहे हैं तो यू आर बेसिकली यू आर तो ऑपरेस बट ऑपरेसिंग समन एल्स विच इज वॉट आई से अबाउट यूनिक अबाउट इंडिया इन अमेरिका देर आर there is the oppressor and there is oppressed so white and black in india there are so many layers of oppression everyone is uh, a b ko kar raha hai b c ko kar raha hai c d ko kar raha hai aur b c aur d ko kar raha hai lekin uh, b ko b ka jo gussa hai a se wo c pe nikal deta hai aur wo ha balance ban jata hai and they kind of maintain that thing ki okay you oppress me but allow me to oppress this guy and i'll be okay with my oppression so which is what they were doing and ultimately we had to make so many rounds to so many people to convince them to do this book in chhota nagpuria didn't work out with any of them and ultimately our uh, uh, the editors at uh, eklavya jo ki jinhone serialize kiya tha usko then one of those uh, editors sushil shukla they had to break away and make another publication house and start that publication house with this as one of their first uh, books jo ki phir humne chhota nagpuriya mein chhapi and after that it has been amazing ki jo response aaya hai generally sabse aur uh, especially from the chhota nagpuriya community and people who are scholars in that language and uh, it's been amazing and they have 
दे हैव प्रोमिस टू आई डोंट नो अभी पिछले अगेन बिकॉज ऑफ पैंडमिक सो दिस बुक केम आउट इन ट्वेंटी नाइनटीन एंड आफ्टर दैट दे हैज बीन पैंडमिक बट वॉट वी नो इज देर आर सम अदर बुक्स फॉर चिल्ड्रन इन नाउ बींग प्लान इन दैट लैंग्वेज सो इट्स स्टार्ट इन अ वे कि ठीक है वो रिप्रेजेंटेशन भी मिला और लोगों को समझ आया कि दिस इज नॉट दैट एलियन लैंग्वेज और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल हु डोंट इवन स्पीक दैट लैंग्वेज तो वो रास्ता निकल जाता है स्ट्रगल यहाँ पे है बहुत सारा डायलैक्ट और लैंग्वेज का Yeah I mean uh, th- this seems like such a fantastic uh, labor of love but I still worry more about the network effect like in terms of incentives it just makes sense for anyone to master a language which maximum people speak so in the future I really see ki you know log apna apne gaon ke dialect bhul jayenge lekin chinese sikhenge ya spanish sikhenge because those are the other languages where there is in this globalized world maximum advantage and I guess urdu could fight back because urdu has that kind of army of its own in the shape of all the literature and poetry you have accumulated over time so you can rally your troops around that but you know smaller dialects may not have i want to go back to something else you kind of mentioned about that how in english you can write something which seems literary but in punjabi you can't and the interesting thing is and i was thinking about this earlier and i wanted to ask you about this because this confuses me a little bit that when i think of english writing and english poetry and english songwriting particularly the key thing that all great songwriting has in english is that you are using words which people use in their everyday lives like bob dylan is saying the answer my friend is blowing in the wind mm. he is not saying the response comrade is wafting in the breeze mm. right the kind of flowery language beginning mm. beginning writers might use to impress yeah. the answer my friend is blowing in the wind or there's a great song by bruce springsteen called um, um, uh, you're missing which is you know after 911 you know someone goes back home and the person is in there mm-hmm. and the refrain of that is everything is everything everything is everything but you're missing mm-hmm. you know tears me up every time it's, it's so beautiful but it's normal everyday simple words mm-hmm. and when i teach my writing class i take them back to shakespeare about how he was using the simple everyday language of his mm-hmm. time mm-hmm. and capturing those rhythms so jo log you know fancy way mein bolte hai iambic pentameter mm-hmm. that's a way we speak you know let's go for a cup of coffee that's mm-hmm. iambic pentameter right that's a way we speak and there's a reason it's like that now what i see in uh the indian language or what is in urdu for example is that like you said that there'll often be words which not only will i not understand but someone who knows the language also won't understand they'll have to look them up and all of that and in a sense it's almost like it's even a feature not a bug that looking up the language will enhance your understanding in some way mm-hmm. and it's not a bad thing at all Uh, somewhere else in some interview of something you spoken about how you know when you entered the industry as a lyricist people would tell you don't write like gulzar mm. because there was that impression ki are nobody uh, understands the language he uses but as you pointed out gulzar's most popular songs are incredibly popular in just that kind of language yeah. and at the same time in your songs i have seen you use simple language and simple metaphors like mo 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 ke dhage the threads around your fingers or you know mm. Uh, the dushyant kumar uh, p- poem that you kind yeah. of took forward with the rail and a pull you know simple words metaphors of everyday things which people relate to so what has been sort of your approach to this like i understand languages are also fundamentally very different in different mm. ways you know mm-hmm. like japanese and korean are minimal english is somewhere in the middle you know uh, punjabi bengali urdu can all be quite maximalist and expressionistic mm. so what is your sense of the different languages and is it some inherent difference that this particular quality is coming from uh, and how how did you then sort of begin to approach this in your own writing so do uh, alag cheeze hain uh, i think for for a language to have an impact in poetry आप सिंपल वर्ड्स भी तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कॉम्प्लिकेटेड पता हो और ये पता हो कि ये सिंपल है और ये कॉम्प्लिकेटेड है सो सिंपली अनदर एग्जांपल इज फॉर फॉर एग्जांपल फॉर पिकासो टू टू अराइव एट दैट वेरी टिपिकल पिकासो फॉर्म आई गॉट इट्स कॉल्ड क्यूबिज्म या या ही स्टार्टेड जस्ट एज अ वेरी सीरियस पोर्ट्रेट 
आर्टिस्ट और जितने जो एक जो उस समय का सुपर रियलिस्ट फोटो रियलिस्ट जो भी बोलते हैं उसको पोर्ट्रेट से शुरू किया एंड देन ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड अराइविंग एट दैट यू नो ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसमें दो चीजें थी एक वो सिंप्लीफाइड था लेकिन दूसरा वो उसकी वॉयस थी और हर आर्टिस्ट अपनी वॉइस पे अपने रास्ते से पहुंचता है और वो रास्ता हमेशा ही आई फील गोज थ्रू मास्टरिंग द मोस्ट एकेडमिक ऑफ थिंग्स एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ थिंग्स एंड देन स्लाइड देन रिड्यूसिंग देम वन बाय वन एंड यू नो रिड्यूसिंग द इनग्रेडियंट्स एंड देन कमिंग डाउन टू समथिंग विच इज वेरी विच इज द ऑप्टिमल और मिनिमल और वट एवर इज योर टेस्ट सो हमेशा हर भाषा में अगर आप कहें कि हाँ अंग्रेजी में या हिंदी में भी सबसे जो अच्छी या जो सबसे टाइम क्या बोलते हैं टाइम इलास्टिक काइंड ऑफ थिंग्स जो हमेशा रही हैं हमेशा रहेंगी वो ज़्यादातर वही होती हैं जो सिंपल होती हैं गालिब ने बहुत कुछ लिखा है जो पर्शियन में है या जो जो खो गया क्योंकि वो या तो ट्रांसलेटेबल नहीं है या वो उसको समझने में फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी इसलिए सबसे आसान जो गालिब का हज़ारों ख्वाहिशें हैं सी की हर ख्वाहिश पे दम निकले तो वो सबसे आसान है समझना लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जर्नी गालिब की रही कि वो पाँच साल की उम्र से वो सीखना शुरू किया उन्होंने उर्दू और गज़ल लिखना और देन एंड प्रॉब्ली एट द एज ऑफ सिक्सटी ही केम टू दैट थिंग वेयर ही रोट दैट एंड विच बिकेम हिज काइंड ऑफ आइडेंटिटी इन अ वे सेम फॉर द बॉब डिलन एग्जाम्पल यू गेव और एनी एनी ग्रेट आर्टिस्ट अल्टीमेटली आपको सबसे पहले यू कॉन्ट स्टार्ट विद से कि मैं सिंपल लिखूंगा और सिर्फ सिंपल ही जानता हूँ मैं सिंपल ही लिखूंगा uh, आप शुरू तो हमेशा वहीं से करोगे जहाँ पे आप सब कुछ सारे टूल्स आपके हाथ में होने चाहिए सारी भाषा वोकेबलरी आपके बहुत आपकी बहुत डीप होनी चाहिए जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं विच इज वाई आई वॉज से मैं पंजाबी में आई आई फील आई कॉन्ट राइट क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो हजार बार हो चुका है क्या कि ये एकदम नया है टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ वॉट यू आर राइटिंग यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द क्लीशेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड दैट लैंग्वेज एंड दैट वट एवर स्पेस तो मुझे नहीं पता है मुझे हिंदी का बहुत ज़्यादा पता है हिंदी फिल्मों का बहुत ज़्यादा पता है कि क्या क्लिशे है वो मैंने पूरा शुरू से लेकर अब तक जो भी 1940 से लेकर अब तक जितने गाने बने हैं और जिस तरह से बने हैं और उनकी पोइट्री क्या है किस दर्जे की है और उस में आ, कौन कौन से आइडियाज़ हो चुके हैं कौन कौन से नहीं हुए हैं वो मुझे पता है वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ उर्दू अब थोड़ा बहुत जितना भी उर्दू पोइट्री पढ़ी है तो पता है कि ठीक है ये एक जनरल कुछ कुछ चीज़ें पता हैं उतनी डीपली नहीं पता है जितना हिंदी में पता है अंग्रेज़ी में भी जितना भी फिक्शन या नॉन फिक्शन पढ़ा है तो एक अंदाज़ा है कि ये लेवल होता है अगर मैं एक पन्ना लिखूँ अंग्रेज़ी में किसी चीज़ का कोई आर्टिकल जो मैं कई बार इंडियन एक्सप्रेस या कुछ अखबारों के लिए लिखा है मैंने तो इतना तो मुझे भरोसा है कि मैं जो लिख के भेज रहा हूँ ये इसमें कुछ है कहने लायक कुछ नया है और भाषा भी ऐसी नहीं है कि एकदम ही बकवास है या बर्बाद है सो so, वो जरूर दूसरा जो ज्यादा बड़ी चीज है यू हैव टू फाइंड योर वॉइस नाउ दैट वॉइस कुड लीड यू टू यूजिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड और हैवी वर्ड्स सम पोइट्स हैव दैट उर्दू में या हिंदी में भी कई ऐसे पोइट्स uh, हैं रहे हैं और वो सेलिब्रेटेड भी हैं लाइक मुक्ति बोध इज़ वन ऑफ दैम जो कि हिंदी के महानतम कवियों में उनका नाम आता है बट वो बहुत ही uh, अब एक तरफ मुक्ति बोध हैं दूसरी तरफ दुष्यंत कुमार हैं दुष्यंत कुमार जो हैं वो भी बहुत डीप बातें बहुत हैवी बातें बहुत पॉलिटिकली शार्प कॉमेंट्री बहुत आसान भाषा में उनकी आ जाती है वही मुक्ति बोध हैं जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ भी कई बार बहुत टेढ़े और बहुत भारी शब्दों में कहते हैं सो इट्स अबाउट फाइंडिंग योर वॉइस वॉट यू आर कंफर्टेबल विद और वॉट यू आर मेड फॉर और वॉट काइंड ऑफ लिटररी वर्ल्ड यू वॉन्ट टू चैनल थ्रू यू 
वो रास्ता भी उतना ही लंबा है जितना कि उस वोकैबलरी को एक टेक्निकली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर करने का है अब वो जो फाइंडिंग योर वॉइस विच आई फील इज वेयर विच आई फाइंड डिसअपॉइंटिंग दैट लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली वैल्यू दैट पीपल अंडरस्टैंड द रिगर नीडेड इन मास्टरिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ अ लैंग्वेज और टेक्निकलिटीज ऑफ 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 अ फॉर्म इफ इट इज फिक्शन उसकी जो भी उसका जो क्राफ्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं या पोइट्री है तो अब उसमें वो अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोइट्री विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मीटर लेट्स इट्स अ हाई कू और इट्स अ त्रिवेणी विच इज़ गुलजार वन काइंड ऑफ फॉर्म या गज़ल है अब उसके जो टेक्निकलिटीज हैं वो बहुत लोग सीखते हैं सिखाते भी हैं इनफैक्ट देर आर टीचर्स हु टीच यू गज़ल राइटिंग बट दे कॉन्ट रियली राइट अ गज़ल विच कैन बी ट्रूली कॉल्ड कॉल्ड अ गज़ल विच इज़ ग्रेट और इवन यू नो वर्थ प्रिंटिंग बट वो सिखा देते हैं आपको तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं बट अल्टीमेटली इट इज़ आई थिंक द मेजर स्ट्रगल और क्वेस्ट फॉर एनी आर्टिस्ट इज टू फाइंड दैट वॉयस और वो वॉयस कैसे मिलती है उसका भी सबका अपना अपना तरीका होता है बट वो भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा प्रोसेस है मेरे हिसाब से क्योंकि कोई आपको बता भी नहीं सकता है कि आपकी वॉइस क्या है और कोई ऐसी कोई डिक्शनरी भी नहीं है वॉइस की कि अच्छा ये वाली मेरी है आप खोल के इट्स नॉट इवन लाइक यू कैन टिक और यू कैन डू बाय ट्रायल एंड एरर और यू कैन डू बाय एलिमिनेशन कि ये वाली अच्छा ये वाली मुझ पर फिट होती है और ये नहीं होती है इट्स अल्टीमेटली how i see it is uh, you are dropped in uh, in a very dark place uh, ekdam dur dur tak andhera hai aapko pata bhi nahi hai ki ye jahan aapko drop kiya gaya hai there is zero visibility to yahan pe koi deewar hai kya aur agar deewar hai to kitni dur hai so in imagine an infinite kind of a space with walls around there are walls at some point बट आपको नहीं बताया गया आपको तो ड्रॉप कर दिया गया है ना टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस जनरली द लॉजिकल थिंग इज यू टेक अ स्टेप इन सम डायरेक्शन विच यू इंट्यूटिवली फील और बी रैंडम इवन इफ यू डोंट हैव एनी इंट्यूशन बी रैंडम एंड जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड इफ यू हिट अ वॉल ओके यू हैव फाउंड वन एंकर काइंड ऑफ अ थिंग and then you start walking along the wall and then you see oh maybe the darkness is kind of getting deeper or getting lighter so maybe there is light that way so it's like finding yourself every step of the way and trying to get out of that darkness and you may never get out of that darkness but you may arrive at a place where there is a hole in the in the roof of that cave and there is some light streaming in for 5 hours a day and you know for sure ki okay this is light very clearly this is the cave where you are and either you are happy with that small chunk of light or you then try to make that hole bigger by finding a brick and then trying to break and maybe at some point try trying to break out of the cave and arrive whatever come out of the cave and actually see proper sunlight and all so it's that kind of a process where you have only one thing driving you that you have to find your voice where you have to invent the tools to find your voice you have to also know what voice you are seeking without knowing what voice it is going to be so it's a very sorry i'm sounding very very um abstract and very very um i don't know over philosophical or something but it is i think it is the it is the only process you can follow kyunki koi bhi voice koi bata bhi nahi sakta hai ki aapki ye voice hai and that was one of the reasons why i didn't um uh, uh, join fti so i did write the exam in 2003 because i wanted to become a writer and finishing college uh, my engineering degree from uh, iit bhu which is now in iit at that time it was iit bhu but uh, wahan se main nikla aur fir main 2003 mein pune aaya aur pune mein maine ek sal job kiya software mein 
और वहाँ पे फिर एफ में एक डिप्लोमा फिल्म थी उसके लिए मैंने डायलॉग्स ट्रांसलेट किए और उस फिल्म में असिस्ट किया एज आर्ट टीम में आई वॉज मेकिंग लॉट्स ऑफ चाइनीज लैम्प्स फॉर द आर्ट टीम ऑन अ डेली बेसिस पर वहाँ पे मैं तब मुझे लगा एफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं स्क्रीन राइटिंग कोर्स उस साल ही शुरू हो रहा था दो में सो आई डिड राइट द एग्ज़ाम एंड आई cleared the exam interview and i got selected and then i got scared uh because i was like voice matlab wo us samay mere paas ye shabd bhi nahi the apne aap ko samajhne ke ki ye voice dhoond raha hu main i just knew ki i didn't want to be pushed in a certain direction and being told that you have to seek this i didn't want to be uh, told at that point i was like okay aana hoga wapas aa jayenge but at least at this point i need to know what i want i don't even know what i want except i want to be a writer but then is this the path where they tell me this is what a writer is and this is how you achieve that dream i didn't want to be told at that point because i was like ye itna mujhe samajh mein aa gaya tha ki ye process इतना आसान नहीं होगा जहाँ पे एक साल में मुझे वो राइटर बना देंगे आ, तो मुझे लगा कि वो मैं पहले क्लैरिटी तो ले लूँ कि मुझे बनना क्या है और राइटर बनना है तो किस तरह का राइटर बनना है किस तरह की कहानियाँ बतानी है बजाय इसके कि अब भी एट दिस वेरी वेरी यू नो इजली इन्फ्लुएंस्ड काइंड ऑफ माइंड सेट इफ आई गो देर एंड देन इट टेक्स मी अनदर फाइव ईयर्स टू गेट आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ डी एडिक्शन प्रोग्राम करना पड़ेगा तो वो मैं फिर मैंने सोचा ठीक है मैं बाद में जाता हूँ एंड आई नेवर वेंट बैक बट या आई लाइक वट यू सेड अबाउट यू नो वेन यू टॉक अबाउट सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज अबाउट गेटिंग टू दी असेंशियल यू हैव टू फर्स्ट इंगेज विद द इन असेंशियल एंड फिगर आउट वॉट इट इज दैट यू नो यू नीड टू स्ट्रिप अवे यू नो रिगार्डिंग वॉइस यू नो इवन वेन माई राइटिंग स्टूडेंट्स आस मी अबाउट दैट लाइक वन मेटोफोर एंड आई नो इट्स एन इन एग्जैक्ट मेटोफोर बट डेट आई यूज इज यू थिंक अबाउट हाउ अ बेबी लर्नस टू स्पीक right in a cruel thought experiment you put a baby in a room without human contact it won't learn to speak there's nothing to mm-hmm. take yeah. from you know you might have structures in your brain that could potentially speak language but you can't do it uh, if you are just exposed to a couple of people say uh, the parents you learn to speak in a very limited way the more people you are exposed to the more sort of influences you taken by osmosis aur usme se nikal aata hai mm-hmm. so everybody will have a particular way of speaking but like voice like like that artistic voice you speak of it's nebulous it's impossible to define you can't say ki ye hai iska voice mm-hmm. you know but you know it when you see it and it only comes over a period of time of immersion which which is why i guess i get your decision not to join ftii because you just wanted to continue immersing yourself in everything that you you know rather than being put in a particular direction so what was the rest of that process of sort of finding that voice like and would you say that there is a similarity between like you've created in so many mediums would you say there is a similarity in your voice in all of these different mediums like when i look at something like masan right the voice is restrained it is respectful of the viewer you are not spoon feeding the viewer with explanations and background music and all of that you are respecting the intelligence of the the singer and that's kind of uh, a voice so you know i mean i guess it's a voice of both neeraj and you or it's mm-hmm. a voice of the film that yeah. you decided upon uh, i'm waiting to see your film when it comes out to see uh, you know and you know and in your music obviously uh you're also working with guardrails where a director will want a particular feel or a mu- music director will want a particular feel but at the same time you know you have a voice and then there are other forms where you don't have those guardrails like when you're doing a stand up or you're doing uh, poetry or when you you know you wrote a book in hindi as well when you're doing all of that there are no guardrails you can do what the hell you want mm-hmm. you know so how did you come across these different voices is there sort of a common element in all of these voices over time how did you arrive at it hmm so very difficult for me to kind of find the common element apart from what has been told to me like i don't see you know these things as uh, like i don't i've never analyzed them with that sense ke okay isme common kya hai except uh, the only thing i can say is again it's like i know when the voice is there and 
वॉट दैट वॉयस इज इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डिफाइन बट आई नो कि ओके वो ट्रूथ समझ में आता है बिल्कुल उस तरह से उतना क्लियरली समझ में आता है कि ये चीज़ मैंने काफ़ी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्पेस से लिखी है बजाय इसके कि ठीक है ये सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए लिखी है या ये बहुत दिमाग लगा के लिखी है कि इसमें फॉर्मूला दिख रहा है सो अगेन लाइक पॉलिटिक्स वेयर इट हैज़ टू यू नो बी वेरी प्रेजेंट विदाउट विदाउट एनी एफर्ट सो वेन वेन वॉट एवर आई राइट इफ इफ देर इज एन एफर्टलेस क्वालिटी टू इट वाइल राइटिंग एंड तो वहाँ मुझे समझ आ जाता है कि हाँ इसमें इसमें ट्रूथ है वो जिस भी तरह का ट्रूथ हो वो एंड अक्रॉस फॉर्म्स वेन वेन आई परफॉर्म अ जोक अ राइट अ जोक फॉर फॉर माई कॉमेडी तो उसमें बहुत सारे होते हैं जहाँ पे आई हैव टू फिल टाइम एंड आई आई नो आई हैव द सेटअप बट आई डोंट नो द पंच लाइन एंड देन आई काइंड ऑफ यू नो राइट समथिंग विच इज़ अ बिट ऑफ अ फोर्स फिट आई नो विच विच वन इज वेरी नेचुरल एंड विच वन इज द काइंड ऑफ फोर्स काइंड ऑफ फोर्स फोर्स पंच लाइन सेम फॉर सॉन्ग राइटिंग जब मोह मोह के धागे लिखा था तो उस समय ये नहीं पता था कॉमर्शली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इनफैक्ट ज़्यादातर चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो नहीं चलती हैं ये मैंने देखा है कि वो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द साइंस लाइक लेटर साइंस लाइक आफ्टर क्रिएशन वन ऑफ द साइंस इज ओके डेंट वर्क सो या प्रॉब्ली दे सम ट्रूथ लाइक या ये ज़्यादा ही ईमानदारी से किया हुआ काम है तो उसमें वो कैलकुलेशन नहीं है तो वो कहीं नहीं समझ आया ज़्यादा लोगों को तो वो ज़्यादातर केसेस में वो हुआ है रेयर केसेस में ये हुआ है वो दो मसान है और दम लगा के हिशा है मतलब मोह मोह के धागे है जहाँ पे कुछ लिखते हुए लगा था कि ये बहुत नेचुरली आया है और इतना नेचुरली आया है तो इनफैक्ट ऑल थ्रू द शूटिंग ऑफ मसान आई कैप थिंकिंग नो वन विल सी दिस फिल्म दिस फिल्म विल नेवर कम आउट आई आई वॉज काइंड ऑफ श्योर अबाउट दिस आई कैप्ट telling this to neeraj much to his irritation and i am very matlab later i i thought i was being very stupid about it like telling a director ki ye film nahi aayegi because choti moti cheezon mein agar wo kuch ho raha tha na ki ye aise kare ki waise kare so i was saying ki matlab you just be very very you know uh, out there and don't think about consequences because no one is really going to see this film this film will never come out this is so वट एवर ट्रू इन इन आर एक्सप्रेशन कि ये कभी नहीं आ सकती ऐसी चीज़ें कौन बाहर लाता है तो मेरे दिमाग में वही था हमेशा से बट देन इट केम आउट एंड इट काइंड ऑफ फाउंड इट्स इट्स ऑडियंस एंड तो वो जब भी हुआ है वो मुझे अब वो वहाँ तक आया कैसे शुरुआती कुछ साल जो है वेन आई मूव टू बॉम्बे एंड आई डेंट जॉइन एफ टी आई आई मूव टू बॉम्बे एट दैट टाइम इन टू थाउजेंड फोर so one way i kind of figured on my own again just by trial and error kind of a thing but engage deeply with anything you do and not just work of art just anything you do in life be it cooking eating traveling like taking a local train was was a major uh, high point for me i was always uh, trying to understand the system better engage with the system better and there is a system even of taking a local train in bombay it's a major system because you have to like mai borivali jata tha to mai kandiwali mein rehta tha aur borivali se train leni hoti thi andheri ke liye bandra ya jahan bhi jana hai to aapko teen char cheeze dekhni padti hain jab aap pahunchte hain wahan pe platform pe uh and this was pre m indicator days m indicator is an app which uh, tells you uh, which train is coming on which platform in how many minutes and how much delay it is or how crowded it is also now they are telling this is the new addition to m indicator it's a fantastic app <laughs> Un- unpaid plug uh, but uh, these were pre m indicator 
times and you had to be your own m indicator so there were many ways to engage so i know there are many people most of the people actually don't engage on that level with the system of local trains they arrive at the station they go on stand on the platform and whichever train comes they get into it and they get out for me that was quite boring and that was quite uh, frustrating also a lot of times ki i could have taken that train and i would have reached early and kyunki wo wali fast aa gayi thi so so there were these three four things you had to figure out ek to aap kaun se platform se le rahe hain kyunki borivali mein teen char platform the jahan se church gate ke liye trains aati thi kisi pe fast kisi pe slow kisi pe wo wali fast jo ki borivali se andheri tak slow jayegi uske baad fast hogi lekin usme bheed kam hoti thi तो आप वो ले सकते हैं तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू आर एट द प्लेटफॉर्म यू हैव टू फिगर आउट दिस थ्री फोर वेरिएबल्स एंड देन मेक द बेस्ट डिसीजन एंड अनदर डिसीजन सो आई केप्ट एडिंग लेयर्स टू इट ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम के ओके नेक्स्ट लेवल नाउ आई नो कौन सी ट्रेन लेनी है और कितने कौन से प्लेटफॉर्म से लेनी है एंड ऑल बट नाउ किस बोगी में चढ़ना है वो फर्स्ट क्लास वाली जो तीन बोगी होती है उसमें पहली में दूसरी में तीसरी में डिपेंडिंग ऑन विच प्लेटफॉर्म आई एम गेटिंग डाउन एट क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी सबसे नज़दीक उस पर है सो so, और बोरीवली में सीढ़ी कम लेनी है कि वहाँ ज़्यादा वहाँ कम लेनी है अच्छा ट्रेन आ रही है और अभी ट्रेन आने में एक मिनट है तो शुड आई मूव बिकॉज यू यूटिलाइज दैट वन मिनट हियर एंड मूव टू द एंड ऑफ द ट्रेन जो वहाँ पे नहीं चलना पड़ेगा सो दीज स्ट्रेंज थिंग्स आई वॉज डूइंग विद इवन द ट्रेन सिस्टम विद कुकिंग विद एंड ऑफकोर्स विद अंडरस्टैंडिंग सिनेमा सो आई डेंट गो टू एनी फिल्म स्कूल एक दो किताबें मैंने उठाई स्क्रीन राइटिंग की और मुझे वो ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि उसमें ज़्यादातर सारे रेफरेंस अमेरिकन फिल्म्स के थे और वो फिल्में देखो फिर किताब पढ़ो उससे अच्छा है मैंने सोचा मैं खुद फिल्म देख कर खुद एनालाइज करता हूँ सो वॉट अ वेरी रूडिमेंट्री काइंड ऑफ अ प्रोसेस आई स्टार्ट इड फॉलोइंग इज आई वुड रीड अ स्क्रिप्ट एंड देन वॉच दैट फिल्म एंड देन अगेन रीड दैट स्क्रिप्ट and then again watch the film with the script in hand and see what they have done what transition they have used and and then i found out later at some point that there are two versions of the script one is pre shooting and one is post shooting draft to bahut sari scripts jo thi available wo post shooting bhi banate hain wo log taki jo exactly jo shoot hua hai fir usko script mein for i think for the libraries and all they make those versions uh, so then i started comparing these two documents without even watching the film so that was again another layer of uh being uh, so my general what i also tell lots of young writers who who ask me for advice i tell them to be a nerd that's all just be a nerd otherwise if you think you can be a writer if you think okay i have a great story everyone has a great story you have to make that story unique and a story which is even if it's 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 old cliche whatever but it has to have completely new take of your own and that can happen only if you are a nerd about it you have to know every small technicality of how how it works because it's not khas karke filmon mein uh, ek uh, बाउंड्री है राइटिंग प्रोज राइटिंग फिक्शन नॉन फिक्शन वॉट एवर उसमें यू कैन क्रिएट अ न्यू फॉर्म एवरी वीक ऑफकोर्स मार्केट विल स्टिल काइंड ऑफ पुश यू इन टू इन टू दिस थिंग इन टू ब्रैकेट एंड इन टू रूल्स बट सिनेमा में वो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करने वाले हैं तो वहाँ पे जहाँ रूल्स बहुत टाइट हैं वहाँ पे you have to be very very aware of what every word matters and every word uh, counts to wo aapko bahut dhyan se wahan likhna padta hai to mera wo process wahan se shuru hua jahan pe i started engaging deeply with everything from cinema to music to ordinary things in life and then analyzing what is resonating with me in this process so for example in railway station whatever taking a local train what was really driving me to do all that it was saving time it was being 
very uh, uh, smart design in a way whatever i was creating designs of my own so brevity came into my work through that whatever through that engagement that it matters it kind of gives me a high it's something which i like so that is part of my voice in a way what what kind of defines me as a person i want to be very precise in expression and in general way of living तो कहीं भी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन ओसीडी फॉर मी कि मैं टू गिव यू वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ एन एग्जांपल मैं जब नहाने के लिए मैं शर्ट उतारता हूँ और वही शर्ट मुझे टी शर्ट वापस पहननी होती है नहाने के बाद तो आई मेक श्योर कि अगर ये वापस पहननी है तो मैं इसको सीधा ही उतारूँ ताकि नहाने के बाद उसको पलटना ना पड़े उसके बाजू और मेरा एक डेढ़ सेकेंड बचेगा और अगर वो धोने के लिए रखनी है तो धोना उसको उल्टा है तो मैं उल्टा उतारूं ताकि फिर धोने के लिए उसको सीधा ना करना उल्टा ना करना पड़े अगर मैंने सीधा उतार दी तो धोने के लिए उल्टा करना है और अगर पहननी है तो सीधा ही रखना है सो दीज वेरी स्ट्रेंज माइन्यूट थिंग्स आई टेक केयर ऑफ विच डिफाइन्स मी एज अ पर्सन की ओके आई want to save time i want to save my time i want to save everyone's time so when i write i have to be very very precise i don't want to waste anyone's time in understanding what is written interpreting it then later cutting it at the edit ki acha ye to extra tha ye to zarurat nahi thi same for uh, poetry i want to use words which are uh, powerful and which are absolutely unambiguous where needed and ambiguous where needed in terms of the interpretation of the song but that preciseness kind of i figured is my part of my voice second thing part of my voice i saw what what resonating what was resonating with me through those experiments with reading scripts and watching cinema and watching art a kind of risk taking i figured which recently i read a book जिसमें ये रिसर्च आई थी मैं नाम भूल गया विच वॉज अबाउट इट वॉज बुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ओनली बट इट वॉज अबाउट हाउ जनरली द सिस्टम एनी सिस्टम रिवॉर्ड्स रिस्क टेकिंग इट वॉज आई थिंक इट वॉज कॉल्ड द जनरलाइज वर्ल्ड और समथिंग तो मैं नाम भूल गया इट वॉज वन ऑफ द आई थिंक सब टाइटल्स ऑफ द बुक वट एवर दिस थिंग कैप्शन ऑफ द बुक रेंज रेंज यस जो अभी मुझे पता चला बट आई वॉज ऑलवेज ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग बेटर टू स्टफ विच इज इवन इफ बैडली डन इवन इफ इट इज यू नो नॉट कॉमर्शियली सक्सेसफुल बट इट हैज दैट सरप्राइज फैक्टर रिस्क टेक कुछ एकदम ही नया किया है जो जो अभी तक नहीं किसी ने किया था जैसे भी वो मतलब फिर उसके बाद उसकी बाकी चीज़ें मेरे लिए छोटी हो जाती थी कि वो अच्छा नहीं किया है या जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए हैं बट एटलीस्ट दे वर ट्राइंग स्टफ सो दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच काइंड ऑफ टुक मी टू द अनदर लेयर ऑफ इट व्हिच वाज आई डोंट लाइक क्लीशेज एट ऑल एंड देन आई थॉट ओके आई विल हैव टू अंडरस्टैंड वॉट क्लीशेज इन एवरी फॉर्म and what are the clichés and if you just start writing a anything writing a script a, an article a poet piece of poetry if you just manage to remove clichés from every line it becomes something which is unique and which is of value to wo ek dusra ek apne bare mein kuch ek rasta mila it's almost like okay the you know the the metaphorical hole in that cave wall i am talking about to bhale hi wo chote chote chhed the jahan se thodi thodi roshni aani shuru shuru hui and i figured ki okay ye ye cheeze hain jo jo main ho sakta hu ya jo mujhe define karti hain to is tarah ki aur बहुत सारी चीज फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी जो अपनी जबान है जो कि हिंदुस्तानी जो कि लखनऊ की हिंदी उर्दू मिक्स जो जबान है वो 
अपने आप में वो एक बहुत बड़ा नॉन क्लिशे है जो कि एक तरह का एक इट नॉट जस्ट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कल्चर बट इट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टाइम इन दैट कल्चर व्हिच इज व्हेन आई वाज इन लखनऊ एंड दैट टाइम आई थिंक ऑल टाइम्स आर इक्वली ऑल डेकेड्स एवरीवन वुड what who has lived through that decade in their teen years would say their de- that decade was the most turbulent but still uh, just on a very i think uh, in an objective way the 90s were very very unique in probably in the last 100 years um, of of the world history that when the world moved from analog to digital in all the aspects of life and we have seen analog world also we have seen digital world also and we were right at that age when everything is kind of awesome and everything is kind of bullshit and uh, you are uh, in that hormonal phase where you respond very very you know sharply to things to us samay humne wo duniya dekhi एंड उस दुनिया की भाषा भी मेरे पास है उस दुनिया की यादें उस दुनिया की का जो जो ट्रांजिशन वाला जो एक फेज सो ऑलमोस्ट लाइक द वर्ल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम एडोलिसेंस एज आई वॉज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम सो दैट काइंड ऑफ बिकेम माई वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स और डिफाइनिंग पॉइंट्स एज एज अ just as a as a writer i thought okay i can channel that and i can use that that uh, that confusion of that age and uh, the excitement and the fears of that age through uh, whatever i kind of create to wo sari cheeze dheere dheere i think they fell in place through that 6 year period 2004 to 2010 was probably my uh, self learning phase where i was constantly writing and chucking scripts and uh, ideas and then saying okay this is one step closer but it's it's still not ready not i'll i'll come back to biography but uh, from what you've said one sort of uh, digressive question before that like firstly uh, i'm i'm very impressed by the intentionality with which you do things and even your habit of optimizing for everyday things like wearing a shirt because that uh, makes me feel better about myself like i remember a friend berating me because uh, i was staying with him in bangalore and we got off the lift and he got off first and he's standing and waiting for me and i told him bro why are you waiting the optimal thing is your door is there you have the key you go and open yeah, the door yeah. save time exactly. right exactly <laughs> <laughs> right so that is uh, uh, so that's kind of uh, how my brain works that you know initially you might want to learn something by analogy but then you want to learn it from first principles you yeah. you know so that you can do it really well and 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 i also you know saw glimpses of this in you know um, i went through your course uh, on front row your course on uh, screenwriting mm-hmm. and you're also talking there about watching a film mapping emotions x axis mein aap uh, films ki naam likho books ki naam likho y axis pe aap sare different emotions karo cross vers karo mm-hmm. i mean i would recommend every listener to check out your course uh, i think it's a steal at the price at which it is selling there i'll link it from the show notes and which was also a demonstration of how mastering the craft or thinking deeply about the craft can often improve the art so much in ways that you might not realize now i want to ask you a question that i would hesitate to ask many people because i don't know if they would have so much intentionality in their work or whether they they would have been so self reflective but i feel this is something you would have thought about and a couple of things came to mind uh, when i was watching uh, rewatching masan yesterday mm-hmm. uh, the uh, unabridged version on netflix you know one of them is from the great director ramin behrani mm-hmm. uh, who made films like goodbye solo where behrani once in this fantastic interview with roger ebert a link from the show notes said that the central question uh, in his work and it's a central question in uh, herzog's films also mm-hmm. according to him where he got it from is how do you live in this world right and that's a central question and when i kind of go to that last scene in masan and and that seems to be at that point 5 minutes before the film ends a central question for the characters to kind of navigate in so many different ways 
And the other quote that came to my mind was something that one of my favorite novelists, George Simenon, once said, where he said that the central theme in his work was that two people can never truly know each other. Mm-hmm. Right. And I saw that last scene where these two people whose strands have been so separate are kind of about to meet and you know they're about to meet. You also know they will never truly know each other because you you as a viewer now know their stories in so much depth and you've been in their skin. And they'll never know each other in that way, even though obviously you know and you hope that there is a connection between the two of them. And I liked how Simenon, who wrote more than 400 novels, by the way, extremely prolific, said that this was a question in every single thing he wrote. Right. And how Ramin Berani spoke about the lead motif, so to say, of his and Herzog's work being that question. How do you live in this world? So in your work, what do you see as the concerns which are central to you? Like in that course on Front Row, you spoke about how when you do this emotion mapping and you try to figure out what appeals to you and why. And you said that I understood the reason I liked coming of age films. Mm -hmm. Right. But that was understanding something about your taste. Mm -hmm. As an artist, do you feel that there are central threads which, you know, that go through all your work that, that you keep coming back to? Hmm. Yeah, I think there are a few. One, probably the um, the strongest is this desire to escape. And desire to just, I don't know, deal, deal with this, uh, almost an extension of how do you live in this world by hoping for a better world that exists outside this world so wo uh, mujhe bachpan se i don't know there are some um, probably some psychological reasons and there are some whatever some uh, whatever personal reasons i can't really talk about but there is always that uh, feeling that uh, i don't belong here that is something which has been a constant uh, whatever theme in my life and which something i want to i keep talking about in even in my comedy how do you kind of deal with this uh, feeling of being a misfit and the way is that yes there exists a world where you won't be a misfit which is what uh, Deepak and uh, Shalu uh, or Deepak and Devi, everyone in, in Masan kind of believes that they are not kind of accepted in this world, but they want, they imagine a world where they will be kind of okay. Uh, same for characters in uh, Sandeep or Pinky Farrar, uh, where, you know, they are uh, kind of, of course, they are flawed characters, uh, much more flawed as compared to the characters in uh, characters in Masan. Uh, characters in Masan were mostly, uh, you know, uh, whatever, victims of their circumstances and the systems. In uh, Sandeep or Pinky Farrar, they were victims, but they were also aggressors in many ways. And uh, still, at some, they become misfits. They are kind of on the run and they, they start imagining this world and that possibility of that world kind of creates that... Uh, that space of of agreeability i don't know what's the word Agre- agreeability is a word no it can be a word okay ha matlab ek ek dono ke beech ki ek duniya ban jati hai jahan pe wo dono bas wahi ek cheez hai jis pe wo log dono agree karte hain ki shayad hamare liye ek behtar duniya otherwise they don't really agree on anything in the film they are from two completely different worlds and kind of start understanding each other only through this lens of victims of the system they both are a part of so and in comedy also again how why do i do comedy is exactly because i really can't deal with what i'm seeing on a day to day basis around me i really have no reason to do comedy because uh, it's yeah, it's very um, it, it's a very it's probably the most traumatic thing I, I go through writing comedy and then performing on stage and then kind of reflecting on it and how to make a joke 
better and the joke is about some like really serious um, you know systemic atrocity which is happening around us and we can't really do much about it but for me that imagined world where talking about that thing and and uh, joking about that thing uh, kind of relieves the pain for me also and for probably someone who 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 has who has the same feeling or who is kind of victim of that that uh, act of uh, violence or aggression to wo mera hamesha se wo jo shayad psychologically raha hai ki the world of writing and world of books has been an escape from the bullying and from all the other from the ordinariness of life to wo i want to create that through uh, whatever stories i tell and i always want to tell a story with some sense of hope comedy is always hopeful cinema what i want to write and create has to be hopeful in the sense okay there is you will at some point you know kuch bhi hoga at some point you will be sitting by the bank of a river and a boat will come and you can get on that boat and you will probably go across to a better place so that has always been um, i think that is the leap motif in a way i I'm, i'm struck by what you say about wanting to get away like one of my favorite songs uh, as a young teenager was tracy chapman's fast car which is about exactly the same thing if you remember and i'm also struck by like my follow up question comes from something that amitabh kumar uh, wrote and i discussed it with him in an episode that we did together where he wrote about this scene from rahim azum raza zada gao where you know just at the time of partition these young muslim students have gone to a village and they're telling another muslim hey you should come to pakistan and i'll read that para out where amitabh is describing what's in the book where he says in raza zada gao the protest against the nation is being made in the name of the village when the fiercely well educated muslim students came to gangoli to preach about partition and the necessity for the creation of a new nation of pakistan the muslim villagers are genuinely bewildered one of the villagers is a young man called tannu who has returned from battle fighting for the british in the second world war he argues against the urban visitors in the name of his village and these are now his words i am a muslim but i love this village because i am my self am this village i love this indigo warehouse this tank and these mud lanes because they are different forms of myself on the battlefield when death came very near i certainly remembered allah but instead of mecca and or karbala i remembered gangoli right and lovely lovely and and, and they move me so much and the question i asked amitav uh, and which i was some of my guests since is what is your gangoli and uh, what is your gangoli <laughs> okay my gangoli is probably not a place but people voices sounds uh maybe a qawali punjabi qawali by nusrat fateh ali khan biba sada dil mod de uh, or maybe just the uh, you know some piece of poetry by dushant kumar or mirza ghalib or so these are the things which i feel i belong to and these are the things which i uh, i actually i probably at one point tweeted that when i die i'll miss the food and the poetry the most so these are the two things i kind of belong to food is again something which uh, very i know it's a very quotidian uh, uh, हाँ मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ हल्की चीज़ है बट आई काइंड ऑफ बिलोंग टू फूड आल्सो एंड व्हेन आई से फूड बिकॉज फॉर मी फूड इज अगेन अनदर नॉन कंट्रोवर्शियल ब्रिज बिटवीन पीपल अक्रॉस यू नो प्लेसेस लाइक ओके यू मे से कि ठीक है मुस्लिम्स शुड नॉट लिव इन दिस कंट्री बट you still when you go to lucknow you go to the tunde kebab shop and you eat you know and you kind of you are consuming a culture which uh, which is not uh, not of today and which is not of um, even i mean it's something which which has uh, as uh, tony joseph in early yeah. years yeah 
so has has shown us it's not even 500 years old or 800 years old it is probably 1.2 lakh years old the whole culture and how we came to this land and how we all kind of arrived from different places and slowly built this community and then someone came and kind of started making these different tribes and then tribes turned into kingdoms and kingdoms turned into these kind of this current modern nation state and their lines which we kind of believe in but they don't exist so they all of these things kind of are difficult to explain to people but these food is the most tangible and most accessible part of that that entire history of human evolution which brought us here where at some point you learned uh, that uh, you know lamb is really tasty if you mince it and kind of cook it over over a over fire and all so these things i know they don't probably they are not even a dent on on the on the mindsets of people uh and uh, whatever they will still keep on doing what they do or believing in what they believe but it is still keeping the the symbols of that that whatever culture alive and that will be there so wo mere liye woh cheeze bahut zyada uh value rakhti hain aur of course poetry music some pieces of cinema uh and when i said people again they are not i don't mean people in the sense okay nusrat fateh ali khan it's just yeah the art they have created or the music they have created or sometimes the food they have created or uh or stories they have told me some you know some some person i i mean i will re- remember that uh, that lady in egypt i we, we met on the road we were like in cairo and hum log लास्ट डे था और हम लोगों को फ्लाइट भी लेनी थी उसके पहले हम लोगों को एक वहाँ पे अब्दुल कोदर नाम से एक पकलावा शॉप है बहुत पुरानी शायद दो ढाई सौ साल पुरानी और वहाँ से कोदर के वहाँ से बकलावा लेना था और हम लोग बहुत टेंशन में थे कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे क्योंकि दो घंटे बाद हमको पैक करके सामान लेके भी जाना है एंड देर वॉज नो टैक्सी ऑन द रोड टू टेक अस टू दैट प्लेस and randomly one cab stopped and there was a lady inside one um, egyptian lady and she saw us kind of struggling and checking other cabs so she stopped and she said where are you going and we said we have to go to that place and we are really like in thoda anxious hain kyunki humko taxi nahi mil rahi she said come in i'll drop you and she had to go somewhere else so first the cab took her to that place and then she told the cab guy to take us to where we were supposed to go and uh, when we arrived there and we asked the cabby kitna hua and he said no she paid for your this thing fair and you just get down and i'm waiting for you and i'll take you back to the hotel and he waited and so these are the strange things which i will i mean uh, which are my gangoli in a way these experiences of life of with uh, sometimes with random strangers and like nusrat fateh ali khan is a stranger or kishor kumar is a stranger or mohammad rafi is a stranger generally as a person but yeah we know them through what they created or rd burman or sd burman or uh, you know abida parveen or whoever right now whoever has kind of enriched us you mentioned cairo and i'd ask a similar question to a previous guest of mine max rodenbeck who was uh, who, uh, brought up in cairo and his answer was cairo but not the cairo of today cairo the time you, you, you know cairo of the time when he actually grew up and it's, it's so that kind of makes me think that perhaps we are building imaginary homes for ourselves like invisible cities like alvino may have put it right it's uh, like uh, there, there's a beautiful phrase sugata srinivasa raju used a few weeks back in an episode with me and the phrase was rooted cosmopolitanism mm-hmm and when i and that's how he kind of described himself and i felt it fit him so perfectly and i felt that that would be something to aspire to but i feel that that rootedness part is somehow uh, missing that i'm kind of that that i'm rooted to these nebulous things like the ones you mentioned you know certain kinds of music certain kind of books and so on and so forth but there's nothing concrete there but anyway that 
is what it is and and this sort of reminds me of like another question that i sort of wanted to ask you uh, about you know you spoke about how a lot of these music they carry memories you remember a particular memory comes back when you hear something and one of my writing students wrote a post beautiful newsletter post i'll link it from the show notes where he's talking about exactly this about music and memories and how they all come together but one part of his piece which i uh, argued with was he said he loves this scene from veer zara where you know veer and zara are meeting at at the absolute end and you see this wide angle shot from across the courtroom and there is this music playing mm-hmm. right and that always moves him a lot and the weird thing is when i saw it it moved me also but at the same time at an intellectual level i was thinking what shit is this i'm being spoon fed like one of my uh, sort of problems with bollywood is that we are being condescended to all the time we are being spoon fed ki background music will tell you how to feel and things will be too overt and in masan for example uh, one of the things i liked was like with all good cinema is that you're treating the viewer as an adult so you have those early scenes for example where devi is sitting with her father in the room and there's no background music not a word is spoken is beautifully acted but you can you, you're letting the viewer do the work of putting themselves in those people's heads and imagining what they are going through in fact not to give spoilers away but everyone should have seen the film already and if they haven't please do but that last scene was interesting to me because i was thinking about the extreme approaches you could take to it you know when the two of them meet they go on a boat they say a few words then you have that song which kind of drives home what is happening that you're leaving the past behind and taking something new and one minimal way of ending it perhaps would be that you just show the two of them on the steps and show nothing else and let the viewer fill in the gaps another one could be you just show them getting in the boat and not talking maybe a third one is they get in the boat and they're talking and the, the but the music doesn't spell it out a fourth one is what you did a typical bollywood film might even go further and add half an hour to the film till they are happily in love and all of that now i don't know what debates you had over that particular scene and how that came to be but what is very clear is that in this journey of yours you have now developed a sensitivity uh, which is perhaps from world cinema perhaps from elsewhere i mean obviously from world cinema and elsewhere which is also very different with the tide Uh, the commercial tide the career tide that you're part of you're part of bollywood you're working in the bombay film industry they are the guys funding you and yet you have a sensibility which is different i mean a separate question is about the courage to go on a different path but first that sensibility is so how did this evolve because you grew up like you you mentioned in the 90s watching bollywood blown away by hum aapke hai kaun you know feeling really bad that uh, yeah, renuka shahane died, died waiting yeah. till monday you see her in surabhi she's alive yeah from those kind of influences shaping you you almost come to this very different place so how how did that sort of happen and and what was and, and did you like with with that last scene you know taking it to exactly the point where there's a continuum of show don't tell that you could have done you know what were your thoughts on that i'm very fascinated so ek to mere liye i can't imagine a viewer like i can't imagine the person i'm writing for i always imagine myself i'm writing for myself तो मेरे लिए वो फिर वो सवाल नहीं होता है कि ये समझ आएगा कि नहीं मुझे समझ आ रहा है जितना भी वो सटल है और इनफैक्ट जितना ज़्यादा सटल होगा उतना ज़्यादा लगता है बिकॉज सो टू थिंग्स एक सटल्टी क्योंकि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ दूसरा वो ब्रेविटी वाला पॉइंट जो मैंने बोला कि बींग वेरी वेरी ऑप्टिमल सो जितने कम में समझ आ जाए उतना अच्छा है जितने कम फुटेज में और जितने कम वट एवर पेज काउंट और वर्ड काउंट में समझ आ जाए कोई चीज़ तो उतना अच्छा है तो एक तो वो है तो वहाँ पे आई आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ सो दे इज़ नो चैलेंज ऑफ एक्सप्लेनिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग थिंग्स दे इज़ नो यू नो नीड फॉर दैट दूसरा दैट सेंसिटिविटी वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक इट प्रॉबली इज़ फ्राम वर्ल्ड सिनेमा क्योंकि येस नाइन्टीज में और टिल प्रॉबली टू थाउजेंड थ्री जब तक मैं कॉलेज में था मैंने प्रॉपर कॉमर्शल हिंदी सिनेमा और कॉमर्शल बॉली हॉलीवुड के अलावा कुछ नहीं देखा था हॉलीवुड के भी जो मतलब सबसे ज़्यादा आर्ट हाउस फिल्म मैंने देखी होगी वो फॉरेस्ट कम थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी आर्ट हाउस थी कि अच्छा है इसमें तो लव स्टोरी भी ज़्यादा नहीं है इसमें तो एक पूरा एक मतलब द अमाउंट ऑफ डिटेलिंग दे वर डूइंग एज कम्पेयर टू आई एम सेंग समथिंग लाइक नॉटिंग हिल और यू नो समथिंग लाइक 
uh what are the films were there at that time like the rambo or those kind of films jo hum dekhte the college mein to un sab ke samne forest gump looked like a very art house kind of a film and then we found out okay it is like it is much celebrated and award winning kind of a film to wahan se shayad ye hua achanak se fayda ye hua ki jab bombay aaya aur jab maine samjha ki okay mujhe khud se mehnat karni hai aur khud se cheeze seekhni hai and then again the thing about finding your voice or finding what you resonate with and you know kind of interacting with everything on a very very deep level to wahan se jab world cinema discover kiya aur jab jo bhi ek us samay ka jo world cinema which was mostly iranian cinema at that time which was you know on the rise at that time uh, majidi and you know kirostami and uh, uh, जफर पनाही एंड सो लॉट ऑफ दीज पीपल व मेकिंग सिनेमा विच वॉज वेरी रियलिस्ट एंड स्टिल नॉट एज एलिनेटिंग एज एज वॉट एव द फ्रेंच न्यू वे ऑफ फिफ्टीज जो कि हमारे लिए एक अलग कल्चर था एलिनेटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब हम हमको मुझे नहीं बहुत ज़्यादा समझ आ रही थी जो ठीक है वो अच्छी फिल्में हैं और अब अब देखता हूँ उतना आई कैन अप्रिशिएट देम फॉर for for those nuances which i kind of missed at that time because at that time i was looking for stories and looking for uh, relatability which was not at all there uh but us samay iranian cinema and some other korean cinema of that time uh, of the late early uh, whatever late 80s uh and uh, wo जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया वो भी उस तरह से क्यों कर पाया क्योंकि आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड ऑफ नाइन्टीज मतलब मैं कोई भी सुपर कॉमर्शियल फिल्में जो कि सुपर वायलेंट आल्सो फिल्म्स लाइक लोहा एंड फरिश्ते एंड फिल्म कॉल्ड आई थिंक हिंदुस्तान की कसम एंड सो उस तरह की जो बहुत ही अल्ट्रा बॉर्डर गदर ये सब फिल्में मुझे बहुत बहुत कमाल की लगती थी तो एटलीस्ट मेरा एक मेरी एक अंडरस्टैंडिंग वो जो क्लीशे की अंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ से बन रही थी धीरे धीरे और फिर उसके बाद जब ये देखा तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इट वाज अ शॉक दैट द सेम इम्पैक्ट कैन बी हैड विदाउट म्यूजिक without over the top acting without any flashy camera work and you just are kind of living with people and uh, and even i'm uh, so uh, films like uh, babel and uh, amores peros and all which was a major influence for writing masan uh, just the intercutting of stories and having multiple stories and going into a world which is and going with as much realism as possible and avoiding all because we were shooting in banaras masan we also had that fear ki we should not have that uh, the typical white gaze of exoticizing the place and banaras is very easy to exoticize and has those very touristy pictures all over the world which people know the chata on the ghat and you know uh, sadhu is taking a dip in in, in ganges to wo cheeze humko pata thi ki humko wo avoid karni hai and then we found some of the some of the whatever templates in in world cinema and then at some point i also discovered this new american cinema cinema of the 70s where you know uh, killing of a chinese bookie and or even scorsese ki jo रियलिस्ट फिल्में थी उस समय की मेन स्ट्रीट्स एंड टैक्सी ड्राइवर एंड ऑल तो वहाँ से फिर एक और एस्थेटिक का एक और रास्ता खुला गया कि यू कैन स्टिल यू कैन बी सिनेमैटिक एंड स्टिल बी रियलिस्ट जो एक जो ईरानियन सिनेमा में मिसिंग था सो दे वर दीज मेनी मेनी इन्फ्लुंस एंड आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ मतलब पुटिंग देम इन इन दैट पार्ट एंड काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ रेसिपी विच वॉज जो सो ऑफकोर्स ऑल ऑफ इट वट एवर आई एम डूइंग टिल नाउ आई स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वॉयस मुझे अपनी मिल गई है इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस बट वो अरुण कमल की लाइन है कि पोइट्री की अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार 
सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार सो so, लोहा तो दुनिया भर से मिला है आई एम जस्ट प्रॉब्ली लर्निंग माई क्राफ्ट ऑफ शार्पनिंग द लोहा बट या ऑल ऑफ इट इज बेसिकली एंड विच इज प्रॉब्ली ट्रू फॉर आर्ट ऑल द टाइम यू ऑलवेज टेक वॉट इज अराउंड यूर वॉट हैज बीन बिफोर यू एंड देन यू ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे सो लेट्स गेट बैक टू बायोग्राफी बट यू नो you've got this excellent interview with uh, nilesh mishra the slow interview i'll link that from the show notes that you know so i won't repeat any of that that you speak about your college years there and how you worked for a year in pune and then you kind of moved on from there uh, but one strand that i want to kind of pick up on is um something that you almost apologize for mentioning which is a love for food you know food and cooking and all of that so tell me a little bit about that because you are right that people will almost treat food like a guilty pleasure mm-hmm. right and cooking as something you know not a great creative activity um, as such though you have you know in that interview i think you described uh, you compared cooking with uh, buddhist mandala painting where you spend a lot of effort and you make something beautiful and then you wipe it off it's yeah. gone but you have the pleasure of the moment so how did you kind of get into cooking what were your processes like initially i guess we all learn by analogy right mm-hmm. in that sense ki theek hai aise ye karo aise wo karo mm-hmm. but then you think about first principles ki iska smoke point ye hai and so on and so mm-hmm. forth and you start so is it something that kind of puts you in a state of flow as it were is, is it that kind of um, uh, sense to it and do you feel that you know being a cook requires being a particular kind of person because it requires a particular kind of patience and therav and uh, sometimes just sticking to the process like when i cook i find myself cooking things which i can make in 10 minutes राइट की स्टेक बनाना है या बेकन एंड एग्स बनाना है एंड आई जस्ट वॉन्ट गेट इट ओवर इन टेन मिनट्स एंड आई डोंट हैव द पेशेंस टू पुट समथिंग ऑन अ लो फ्लेम फॉर वन आवर चेकिंग एव यू नो आई डोंट हैव दैट एंड आई थिंक दैट दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू सम कैरेक्टर डिफेक्ट इन मी कि मुझे एट सम लेवल आई वॉन्ट सम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आई डोट आई एम इम पेशेंट दैट हेराव इज नॉट देयर and uh, i wonder if that approach can then carry on to other things so what has mm. been sort of your sense of cooking and does it gel with the kind of person you are or the kind of qualities you wanted to build in yourself uh i don't know i won't look at cooking or my whatever relationship with food in uh, in those uh, whatever in in a uh, इन दो इकोनॉमिक टर्म्स इन इन अ वे की यूटिलिटेरियन टाइप की हाँ उससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा या मुझे कुछ uh, कुछ बनेगा मेरे अंदर वैसा नहीं है इट्स जस्ट आई एम आई थिंक वॉट सो ऑल ऑफ सिनेमा ऑल्सो काइंड ऑफ इवॉल्व फ्राम द आइडिया ऑफ मैजिक मैजिक शोज होते थे मैजिक शोज में उन्होंने एक ट्रिक निकाली कि ओके शेडोज बड़ी हो जाएंगे एंड पीपल विल थिंक पीपल विल काइंड ऑफ be odd by it and stunned by it to wahan se wo magic shows and most of the most of the early whatever cinema makers were magicians before you know, turning into filmmakers uh and uh, so i like that kind of thing about about you know elements the one thing transforming into another and when you can facilitate it like in cinema you write something and then there are 100 people who create that magic and make you believe that this actually happened it's not like we shot this story and these are actors you are really you know you believe okay this is deepak this is whatever this is amitabh but this is kuli or whatever this is vijay in diwar who is getting you know who is uh, about to be killed by his own brother and all that to us tarah ki jo jo make believe or whatever suspension of disbelief kehte hain lekin it is not really after a point you are not really suspending the disbelief you are actually into it and you start believing in magic so same with food for me i just love the process of one thing transforming into another something which is completely inedible uh, in one form and 10 minutes later you put chemicals into it and uh, like in a certain proportion and add fire to it and it transforms into something which is so beautiful and so uh, 
beautiful not just to look at yeah to taste and it it nourishes you so food for me is a form of meditation not just cooking but eating also when i eat food i give proper whatever attention to every element and i eat slowly to mere liye wo sara process itna jadu hi hai khana खाने के एग्जिस्टेंस का एंड आई ऑलवेज मतलब आई स्टिल मतलब इट्स बायोलॉजिकली इजी टू एक्सप्लेन व्हाई वी ईट फूड एंड हाउ वी डाइजेस्ट इट एंड ऑल बट इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट लिविंग बीइंग्स हैव दिस हंगर सो ऑन मेनी एलिमेंट्स द आइडिया ऑफ फूड इज मैजिकल फॉर मी from a biological point of view from uh, from a very basic you know the 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 mechanics part of it of putting things together and then the history or historical perspective to it ki koi cheez kahan se hamare paas aayi hai aur wo theek hai bahut dur se aayi hai wo to theek hai portugal se aalu aaya hai aur ye wo lekin is samay bhi aalu jo aaya hai humko uh, uh, sochna padta hai ki kahan se aaya hai aaj wala aalu meetha kyun hai aur ye wala aalu bahut tasty kyun hai ye crisp jaldi ho gaya hai aur so there is always this these elements which are affecting your food on a day to day basis and then that food is affecting you on a day to day basis so for me all these small details about food generally are very very fascinating and very interesting and i can so jaise log museum ghumte hain kisi shahar mein ja kar main shahar ki sabse badi jo sabzi mandi hai मैं दो तीन घंटे आराम से वहाँ बिता सकता हूँ और जस्ट लुकिंग एट फूड और और अगर बड़ा कोई ग्रोसरी स्टोर है फॉरेन जाके मेरे लिए अमेरिका और दुबई या जहाँ भी वहाँ का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट एक्चुअली वहाँ के जो सुपरमार्केट्स होते हैं मतलब एज फैसिनेटिंग एज आई वुड से द अमेरिकन द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जहाँ एक लाख साल पुराने डायनासोर हैं उतना ही फैसिनेटिंग मेरे लिए वहाँ का ट्रेडर्स जो या होल फूड्स वगैरह होता है जहाँ पे नई नई चीज़ें होती हैं एंड आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली फैसिनेटेड कि अच्छा यहाँ पचास तरह के दूध है मैं हर एक को उठा के देखता हूँ कि इसमें क्या है अलग उससे तो वो है फिर आता है कुकिंग का प्रोसेस विच इज ऑलवेज अ चैलेंज बिकॉज आई डोंट कुक विद विद मेजरमेंट्स आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी इंट्यूटिव अबाउट इट एंड कोई भी चीज़ मैं अगर जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा बनाता हूँ कोई चीज़ें जैसे पुलाव है मैं बहुत बार बनाता हूँ या पास्ता है बहुत बार बनाता हूँ आई ट्राई टू काइंड ऑफ आई काइंड ऑफ आई मेक श्योर कि ये वाला पुलाव मैंने पहले कभी नहीं बनाया होगा wow. और अगर मैं मान लीजिए पिछले दस साल में अगर मैंने सौ बार पुलाव बनाया है तो वो सौ के सौ अलग होंगे कोई ना कोई इंग्रेडिएंट अलग होगा कोई ना कोई उसका प्रोसेस अलग होगा कई बार वो बर्तन अलग होंगे कई बार वो उसको पूरा पकाने का टाइम अलग दिया जाएगा कई बार उसमें पूरा ही एलिमेंट रिप्लेस करके चावल की जगह आई एल पुट समथिंग एल्स एंड स्टिल ट्राई टू अचीव द सेम क्वालिटी ऑफ टेक्स्चर एंड ऑल तो वो बहुत सारी चीज़ें आई कीप प्लेइंग विद इट एंड इट्स ऑलवेज kind of a challenge it's like i don't play video games but this is my video game where i create challenges and then try to excel at it and it puts me in as you said it definitely puts me in a flow state where i am cut off from the rest of the world there is sometimes there is music playing and all i like playing music while i'm cooking uh, but that music is only in the background but i always like to be involved seriously in this alchemy uh, which is day to day alchemy we are we are kind of blessed with and then of course cherish the food mujhe khana banana bhi bahut pasand hai khilana bhi bahut pasand hai lekin unfortunately a lot of people uh, you know in fact most of the people don't really uh, give uh, uh, what is that kind of serious attention to food no matter how much effort you put in and no matter how many times you tell them you have put in lots of effort so it kind of becomes slightly frustrating to feed people because uh, very few people actually you know interact with with the various changes or whatever the ingredients in the way you have kind of very thoughtfully put in 
कि इसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक फ्राई करके डाला है इसलिए वो थोड़ा अलग लगेगा या इसमें आई कीप कलेक्टिंग एक मेरी जो अजीब सी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी मैं जाऊँ दुनिया में कहीं भी इनफैक्ट किसी और स्टेट में भी इवन इफ आई गो टू छत्तीसगढ़ और टू हिमाचल और कश्मीर और वेर एवर ट्राई टू ब्रिंग लोकल फ्रेश प्रोड्यूस तो कई बार हुआ है हम एक बार अमेरिका से नहीं कहाँ से आ रहे थे बहुत नेपाल में गया था तो नेपाल से मैं आ रहा था तो वहाँ मुझे रोका गया एयरपोर्ट पे कि आप इतने सारे आलू क्या कर रहे हैं आपके बैग में तो फिर मैंने समझाया कि मैं यहाँ के लाल जो पहाड़ी आलू छोटे वाले वहाँ जो मिलते हैं यहाँ नहीं मिलते हैं मैंने वहीं देखे और बहुत टेस्टी थे मैंने एक करके खाए भी और तो मैं वहाँ से दो किलो मतलब आलू ज़रूर लेके आता हूँ ज़्यादातर जगह से वहाँ का जो भी आलू होता है लोकल बिकॉज आलू जो है एक तो हर जगह का बहुत लोकली इट्स नॉट थिंग विच काइंड ऑफ ग्रोज सेंट्रली इन इंडिया हर जगह उग जाता है और हर जगह का फिर अलग टेस्ट होता है चावल ठीक है वो ज़्यादा दो तीन जगह बेल्ट हैं वहीं उगता है वहाँ से पूरे इंडिया में जाता है आलू जो है वो लोकल होता है आलू लाना भी आसान होता है रह भी जाता है काफ़ी दिन और दूसरी चीज़ जो मैं लाता हूँ ज़्यादातर अलग अलग देशों से वो वहाँ के नूडल्स बिकॉज दैट अगेन इज समथिंग विच एवरी कल्चर हैज़ देर ओन काइंड ऑफ नूडल्स एंड द नूडल वट एवर इंस्टेंट मिक्स दे क्रिएट तो वो जो लोकल वो फास्ट फूड नूडल्स जो होते हैं या और भी तरह के जो भी कई आजकल बिकॉज द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ सडनली द मार्केट हैज वोकन अप टू द That people want uh, what are the supplement health health uh, alternate healthy alternatives to everything all kind of carbs. So in that circle, they are creating lots of new stuff, and I I like that. You mentioned you know so sometimes replacing the rice in your pulao with something else, and I remembered I was in Athens earlier this year, and uh, we were just walking on the road. So we were damn tired, too tired to go to Google and look up what a high, what is a high rated restaurant or whatever. So we just saw, a there was a small, quiet hole in the wall kind of place called Elevoro, which we entered. And I just, I was too tired to look at the menu properly. I ordered something called the veal kritharaki, one of the best dishes I've ever had. And kritharaki apparently is a kind of pasta which looks like. Uh, rice. Ah, okay. Yeah, right. I've, I've a, seen that. It's a kind of. Yeah, yeah. Uh, I think even the Italians have a version called orzo or something. But this was a Greek version, and it wasn't the wheel itself. It was just a kritharaki, and it was all the veg preparation with tomatoes and different things, and it was. सो इनक्रेडिबली डिलीशियस कि मेरा दोस्त एक हफ्ते बाद एथेंस में था उसने बोला कहाँ खाने का है मैंने कहा गो हेयर ऑर्डर दिस ही ऑर्डर डैट एंड लेटर मैसेज मी एंड सेट अमित द बेस्ट राइस आई हैव एवर हैड सो सर ऑफ एंड दैट पर्टिकुलर मील आई लव सो मच आई वॉज माइंडफुल थ्रू एवरी बाइट बट माई अदर थिंग आई ट्राई टू वॉच आउट फॉर इज समाइम्स I am like many of your guests. You are complaining about when you feed them that I am just absent-minded. I am lost in conversation, or I am reading something, and I won't even notice the food. Like you will put a meat dish in front of me, I will pura khalunga. Pucho pucho ke lamb tha ya ke you know uh, uh, mutton tha, and I I I I I won't remember because I would have not paid attention to that. Mm -hmm. And that is something I try to fight. And you've mentioned, and meditation is a way of fighting that. And you mentioned that cooking is like meditation. Do you try to bring that? Do you consciously try to bring that quality of being mindful to the present moment and other things also to things yeah. you do? Yeah. Is it yeah. something that's happened over time, or you were always like this? Uh, no, I think it has happened over time because at some point I think I realized in those you know initial years of trying to be a writer, I realized two things. One, um, there's nothing called uh, merit or god gifted talent or something like that there is only one thing that is discipline and uh, it's only discipline which can uh, create magic and make it look effortless so wahan se maine har cheez pe attention choti choti cheezon pe attention dena shuru kiya except maybe the only thing i still don't uh, can't uh, pay attention to is the clothes i wear or clothes i kind of सिलेक्ट और बाय और समथिंग उसमें मेरा दिमाग अभी भी नहीं चलता आई एव नॉट इंटरेक्टेड विद दैट वर्ल्ड एट ऑल बट अदरवाइज येस फूड रीडिंग लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग मूवीज वॉकिंग इन अ सिटी समथिंग आई कम्प्लीटली लव आई जस्ट लव वॉकिंग इवन इन 
Bombay, I walked so many times in those six years period, especially 2004 to 2010. I would walk from uh, this place, four bungalows or Andheri, Varsova, to Kandivali East, uh, almost uh, whatever three hours of walking, um, 12 kilometers or so. And uh, it was very, very cathartic and very, very uh, kind of it would put me in a zone. Uh, suddenly the traffic, it was traffic jammed like end to end at that time. And there was so much noise on the street. But it still would put me in, in, in a very peaceful state of mind, just walking. And always there's something new to see on the road. Always there are even the same road, same whatever locations. And every day there would be so many new experiences. And those experiences were so fulfilling for me. And they still are. I mean, I still make it a point to walk as much as I can in the city. Uh, though Bombay is one of one of probably the, the worst cities to walk in in terms of there are no walking spaces. The traffic is bad. It's so polluted. And really, there are no pavements left. There are pavements, but then there is so much encroachment happening. And then encroachment is also kind of a systemic, uh, this thing that they are not given enough space where they can actually put up their stalls. So they are on the pavement. And uh, people are generally very rude to or unmindful of pedestrians. Bohati mushkil hota hai road cross karna jabki aapka signal hai when even if the signal is red for vehicles and you have that green walking sign us samay bhi dar lagta hai ki koi na koi to uda sakta hai aapko kyunki bahut sare log khas karke us time pe wo tezi se nikalna chahte hain wo ye to do teen baar hua hai jahan pe i've kind of been lucky to not been i have been hit um, while walking on the road and i kind of had a, like a mini whatever fracture in my rib uh, because someone hit me a vehicle and all to wo sab hua hai but of course it it's part of whatever it part of living in india so uh, no complaints but otherwise yeah i i want to kind of be mindful of every moment in every every way so a couple of questions rolled into one in the sense a couple of themes i've explored in the past and one of them is i was chatting with a, I, I had breakfast with a friend of mine in bangalore who's also a friend of yours i'll i'll uh, tell you who after this uh, episode and uh, he is a cxo position person at uh, uh, a, a major company and he was complaining that when he goes out for dinner or lunch with his colleagues who are all senior people in the company there's nothing to talk about because they don't read books they don't watch movies kuch hai nahi there's no interior life everything is you know the straight and narrow what they kind of do which also leads me to thinking is that by a process of self selection the people we choose to hang out with we often imagine that everybody is like us that they are into books and music and they have that kind of interior life and but a lot of people you know simply don't and this is one strand and the other strand is something i've brought up because it's made me introspect a lot which is this book i read called wanting by Luke Burgess where the the primary theme of the book is that a lot of what we want and uh, he he got this concept from a philosopher called Rene Girard who was asked to teach a class on literature uh, a few decades ago and he was a philosopher but he said theek hai paise mil rahe hai main kar leta hu he read the books he was supposed to read and he found that all the characters in those books they wanted something only because somebody else wanted it so he coined the term mimetic desire mm-hmm. right so a mimetic desire would be ki mercedes chahiye kyu chahiye because you know it's a done thing or a young person may say i want to get married and have kids why because it's the expected route mm-hmm. right and the term burgess used for this was thick desires and thin desires so thick desires are something that you intrinsically want deep inside mm-hmm. it's coming from nowhere Mm-hmm. and obviously creature comforts are taken for granted so we're not talking about eating and all thin desires are desires which come from uh, something around you like the mercedes like the i want to get married and have kids kind of thing mm-hmm. those are thin desires and the 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 strange thing is that thin desires can be really intense mm-hmm. 
mm-hmm. right and thick desires can be hidden in the background so you don't even know what it is for example when you are a young writer you the the thin desire could be that i want to be a writer you're chasing the glamour of writing mm-hmm. right ki mujhe ye prize milega wo karega log aayenge mujhe sunne but hidden behind that there might be also a thick desire to write to create to tell stories mm-hmm. and all of that and, and you know when you talk about your time in pune where you worked in a software company canbe for a few months and you pointed out that what made you decide to leave was when you looked at all your seniors who have worked there for 10 years and you said ki in 10 years i am this yeah and you fought that thin desire ki mere paas you know flat hogi family hogi ye hogi wo hogi you fought that thin desire and you went out to look for something else and it's very hard i think when we are young and i i find it hard to answer even now though i can do it much better than i could have 10 years ago that what are our thick desires because most people don't have to go back to the first strand mm-hmm. that interior life and therefore that the possibility of self reflecting ki main kaun hu main kya chahta hu why do i want the things that i do why am i sort of on this path you know and and again these two seem connected to me for that reason so what is your sense because you had that self reflection to be able to take a step back to look at these people and say ki mujhe aisa nahi banna ye nahi chahiye hmm. and you could also then not join the fti fti course you got in for because you were like nahi ye nahi chahiye so if you have to think about your thick desires hmm. like you know you maybe 10 years later you wake up in the morning what do you do and that's perhaps a superficial question you can tell me surface things ki mai pulao pakaunga in my uh, <laughs> 190th recipe or whatever but in general when you think of your thick desires you know an outsider can guess ki storytelling hoga ye hoga wo hoga but how, how do you look at this and i'm sure you've thought about variants of this question for yourself so uh no i have not actually for me uh i can't even think uh, about tomorrow uh, so that's a bit of i don't know it's a, it's a whatever uh, handicap or something or a blessing i don't know but mere liye future mein dekhna hamesha mushkil hota hai so kabhi bhi jo desire thi bhi ya hai bhi it's very it's just making sure that the present is present for me and uh, बचपन में यार थी एक पॉइंट पे कि हाँ राइटर बनना है बट दोज आर वेरी वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ डिज़ायर्स कि हाँ राइटिंग राइटिंग में जाना है दे वॉज प्रॉब्ली एट सम पॉइंट द आइडिया ऑफ ग्लैमर ऑल्सो कि फिल्म इंडस्ट्री है फिर उसके बाद वो जब यहाँ आया वो फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर तो एक हफ्ते में शायद चला गया होगा दिमाग से बट दे वॉज ऑलवेज दैट थिंग कि आप लिख सकते हैं और लिख के जो एक जो मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं वेर इट इज़ अगेन ऑल ऑफ दीज प्रोसेस कुकिंग और राइटिंग वो थर इक्वली मैजिकल प्रोसेस वेर यू आर जस्ट ब्लै ब्लैक इंक ऑन वाइट पेपर एंड यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड एंड यू स्टार्ट सींग दिज इमेज इन योर हेड्स एंड यू स्टार्ट Uh, you know caring for people who are who are who don't even exist who are in someone else's head and you are caring for them and you're crying for them when i read gunahon ka devta for the first time dharmveer bharti's uh, you know epic or one of the most celebrated novels in hindi to gunahon ka devta maine college mein padhna shuru kiya main shayad second year mein tha aur छुट्टियाँ होने वाली थी एग्ज़ाम टाइम में शायद मैंने पढ़ना शुरू किया और आई कुंट पुट इट डाउन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स ऑल्सो जबकि काफ़ी मतलब एट दैट टाइम आई वॉज क्वाइट इन टू आई डेंट वॉन्ट टू फ्लंक तो दूर की बात है आई डेंट वॉन्ट टू बी यू नो बिलो द टॉप थ्री रैंकर इन द क्लास आई वॉन्ट टू बी अमंग द टॉप थ्री और मैं काफ़ी सीरियस पढ़ाई कर रहा था उस समय तब भी मेरे हाथ में नॉवल आ गया और मैंने पढ़ना शुरू किया और एग्ज़ाम के थ्रू रात को दो घंटा तैयारी कर रहा हूँ उसके बाद एक घंटा निकाल के वो पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और फिर घर लास्ट के कुछ बीस पच्चीस पेज बचे थे एंड एट सम पॉइंट आई डेंट वांट टू फिनिश और समथिंग आई लाइक like, अभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा बट आई केयर्ड सो मच फॉर सुधा एंड चंदर द कैरेक्टर्स और जब लास्ट बीस पच्चीस पेज बचे थे उस दिन मुझे लखनऊ की ट्रेन लेनी थी बनारस से तो मैंने सोचा ठीक है अब कर लेते हैं ख़त्म अब घर जाते जाते ट्रेन में मैं पढ़ता हूँ और ट्रेन में जब वो ख़त्म हुआ Uh, मैं टॉप बर्थ पे था 
काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस चलती थी बनारस से और वो ट्रेन जो थी उसमें एक डब्बा था एस सिक्स जो कि लखनऊ बोगी बोला जाता था उसकी सारी रिजर्वेशन लखनऊ से थी लखनऊ टू दिल्ली वाली जो मतलब सो इट वॉज बनारस टू दिल्ली ट्रेन तो बनारस टू लखनऊ वो डब्बा खाली जाता था तो उसमें ज़्यादातर हम स्टूडेंट लोग चले जाते थे नॉन रिजर्व टिकट लेकर रिजर्व बोगी में क्योंकि वो लखनऊ तक खाली था तो हम उसमें मैं ऊपर बैठा हुआ था और वो नॉवेल ख़त्म हुआ एंड इट स्टैप्ड मी लाइक एनी थिंग वेन इट एंडेड ऑन द नोट एंड ऑन द नोट इट एंडेड and probably for the next two hours of the journey i was crying like i have lost a very close friend in an accident like i was in shock i was i was in pain mai 2 ghante tak itna roya and people so many people were concerned were strangers they kept asking me kya hua hai fir then probably at some point they made up their own reasons ki ho sakta hai iska breakup hua ho sakta hai kuch hua ho ghar mein tragedy hua ho kuch bhi i couldn't even explain to them ki mere haath mein jo ek kitab hai iski wajah se main ro raha hu but at that point i kind of i think subconsciously at least i figured that this is a very powerful medium uh, storytelling and i want to be a part of this tribe that can create these very strong emotions and give them give people some kind of catharsis maybe ya yeah, jo hai na kon this line kon rota hai kisi aur ki khatir hai dost sabko apni kisi baat pe rona aaya so ultimately yeah you are probably i was crying for some other whatever my own traumas but it was connected to sudhan chandar's uh, journey and uh, so to be able to be an entertainer and a therapist and uh, and a magician at the same time uh i think it was something which i found slowly i kind of figured that's uh, really really uh fascinating and uh, good challenge to have in life so probably that was the only thick desire i can kind of talk about uh, matlab i can think of ki ha wo tha shayad uske alawa mujhe nahi pata aur thin desires i kind of i am aware of and i'm constantly लाइक पुशिंग दम बैक आई नो कि ठीक है कार जब मैंने देखा कि सबके पास कार है तो फिर मेरे दिमाग ने बोला कि कार तो कितने लोगों के पास है तो कार एक्वायर करना तो बेकार मतलब एकदम ही बेकार का एम्बिशन है क्योंकि वो तो इतने लोगों के पास है कि ऑफकोर्स नॉट ऑल ऑफ देम रियली इफ कार इज समथिंग यू गेट ओनली वेन यू डिजर्व इट and i don't think so many people deserve <laughs> having a car so then it's there is a problem in in the calculation or in in what the theory is is that car is a symbol of success my parents still think that they keep asking me car kab loge ya you know uh, abhi ghar le liya tumne car uh, le lo and because in their head it is still incomplete that picture of whatever their idea of success ki theek hai baki sab cheeze uh, आप कुछ लिख रहे हैं एंड यू आर हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग बट दैट सिंबल इज स्टिल अटैच्ड सिमिलरली फॉर किड्स लाइक हैविंग हैविंग अ किड वी वी डिसाइडेड नॉट टू हैव किड्स बिकॉज अगेन दैट्स प्रॉब्ली द इजीएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड एंड एवरीवन हैज यू नो व्हाट एवर हैज प्रोक्रिएटेड थ्रू जनरेशन एंड या दैट्स व्हाई वी आर हियर बट इट्स definitely i don't even understand car i can still understand as a symbol of success uh, in some ways how does having a kid uh, of course i i mean there are people who might feel fulfilled and who might really feel that way but uh, to attach a sense of failure or incompletion to people who don't Uh, have kids by choice or by whatever by some kind of compulsions is a very strange idea to take root i matlab i don't understand how how that is a failure if if something which can be done so easily biologically how is that a major achievement if it's it's just one uh, you know one molecule of 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 sim in um, interacting with one molecule of of uh, ova and
like one of the themes i think about sometimes is how we are the only animals who are wired to fight their own wiring so you know we are programmed in certain ways ki have kids do this do that but we are also wired to be rational that's one level above that and we can fight our own wiring we can yeah. decide that i won't be tribal i won't have kids i won't have whatever i once wrote a provocative column about why it is immoral to have children that was a headline and the kind of trolling i got from parents everywhere who took it personally which i didn't you know kind of uh, uh, expect that way it's you, you, you know it's a backlash of what paul graham calls the aggressively conventional minded which which is a phrase yeah. i love aggr- aggressively conventional yeah. uh, minded let's you know we've got like 20 minutes left i feel like we should talk for another 5 6 hours but i know you got to get back home and all of that <laughs> raat ho rahi hai uh, uh i want to talk about you know you mentioned 2006 to 2010 what you learned in those years your struggle in bollywood and i'm also sort of interested in different places where you have spoken about say firstly the centrality of satya you've said that if there was no satya there would be no masan because ripple effect ki tarah satya se a certain kind of filmmaking was enabled and anurag yeah. kashyap came out of that and anurag kashyap was a big part in nurturing his own little ecosystem yeah. of people both you and neeraj worked with him and met through there so uh, you know so this is a question i often ask the historians on my show but it seems pertinent to ask you as well that you know thomas carlyle came up with what he called the great man theory of history mm-hmm. which is very contentious great man theory of history is that history is made by great men and in mm-hmm. carlyle's time obviously great men mm-hmm. but you get it great people yeah. that somebody comes and changes everything and history uh, proceeds differently mm-hmm. and people who criticize this theory uh, say that no it's wrong that we are giving too much importance to individuals jo hona tha hona tha you know trends go in a particular direction and then whatever has to happen has to happen now when i think of individuals through history like i won't use great in a qualitative sense like great great but people who've had a big impact i think individuals and accidents play a huge part ki you know satya was perhaps something that came about because of a bunch of different circumstances yeah. and i've had an episode on uday bhatia on satya as well and maybe there were other lucky accidents which could have taken us in a different direction which didn't happen hmm. or some could make that argument ki ye to hona hi tha satya nahi hota to aur kuch hota hmm. anurag nahi aata to kuch aur hota or mm-hmm. he would have been enabled by something else to ye sab ho hi jata so couple of questions and the first question is that broadly what do you think of this because i feel that too often we uh we don't appreciate how random everything is mm-hmm. right aapne pehle merit ki baat ki you know good things will happen people will say are maine kiya or bad things will happen they let it get them down self esteem effect ho jata hai whereas actually 99% of everything is sheer dumb luck right to ye bhi do lucky cheez ho gaye unke ye impacts hue it is not that there is a larger teleological narrative ki you know mm-hmm. ki ek plan hai to aapke kya thoughts hai iske bare mein uh yes so i i do believe strongly in the randomness of things rather than like you could have planned uh, like certain things and i think uh, ek aur cheez jo mai uh, about cinema i say but probably true for almost all the things in life uh good films uh, happen always by accident bad films happen always by design <laughs> and uh, you always like agar aapko film banane mein bahut agar aapne bola maine bahut mehnat ki hai to phir aapne shayad kharab film hi banayi hai kyunki mehnat se nahi banti hai achhi film mehnat se kharab film mein banti hai aur in fact kharab film banane mein zyada mehnat lagti hai main ye bhi manta hu achhi film banane mein kam mehnat lagti hai because again luck is on your side and then there are many many factors you can't control sometimes it's the time sometimes it's so many like things which happen and i'm again using film as an example of of uh, or as a as a parallel to our real life because there are so many elements which help create a person uh, like someone is called great but how how does that great happen because there are so many factors which are completely out of control of that great person which made them great तो रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्स में एंड जस्ट बिकॉज वी कांट दैट्स वन पार्ट ऑफ आर वायरिंग विच इज स्टिल आई थिंक प्रिमिटिव वी डोंट एक्सेप्ट रैंडमनेस वी 
we are baffled by it and we want to find patterns and uh, those patterns uh, have created so that search for patterns has given rise to this idea of uh, people we trust and then those people we trust mostly historians or you know who have found patterns and who select certain patterns to say okay certain things uh, were great or certain men were great and then those people then create further patterns which are let's say the great people effecting great changes so uh, mera to wahi manna hai aur usi wajah se again that idea of merit is highly uh, it's not just uh, uh flawed it's it's completely i would say bullshit the idea of merit kyunki wo bahut sara usme luck hai aur fir luck ke baad aapko discipline you can be disciplined only if you're lucky like if you are really working you know uh, uh, what are 20 hours a day you can't really you know be lucky or uh, you can't really be disciplined अगर आपको राइटर बनना है लेकिन आपके आपका जन्म ही ऐसे घर में हुआ है जहाँ पे आपके पास किताबें ही नहीं है मेरे पास आठ साल छः साल की उम्र से किताबें आई और मैं तब से पढ़ रहा हूँ एंड आई हैड यू नो फेयरली कंफर्टेबल लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सेस टू थिंग्स एंड वट ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेज एक्सेस टू थिंग्स तो फिर मैंने डिसिप्लिन उसमें से ढूंढ लिया और मैं वो कर पाया बट इफ समन हु स्टिल वॉन्टेड टू बी अ राइटर फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल टू गेट द आइडिया दैट यू कैन बी अ राइटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लक लक ऑफ बींग बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम वेन यू नो एंड देन वॉट एवर लाइफ पाथ वॉज गिवन टू मी थ्रू अगेन मल्टीपल फैक्टर्स सो ऑल ऑफ इट इज i think quite random nay nee, and uh, like the desire to seek patterns also gives us religions and conspiracy theories yeah. and uh, so on and so forth speaking of bollywood and uh, my, my sort of second question because in a sense you said that you know the 90s was a tumultuous decade so much changed in the world so much progress analog to d- digital and all that and i think the current times in terms of what is happening to culture and cinema and all that is also momentous when you think about the pace of change because what i see happening in different domains in the world and happening less fast in cinema but also in in cinema is uh, what i referred to before the crumbling away of the mainstream like in media we have seen ki 1990s mein there was a consensus on the truth broad there there were your major publications and there was a lot of negative associated with that also because there were gatekeepers for art and artists and access was controlled and now of course there is no consensus on the truth we are engaged in narrative battles all the time that's a negative side of the ledger i would still say the positive side overwhelms that in the sense that all of us have the means of production we don't have to go through gatekeepers we can do crazy things which would never get past a gatekeeper earlier like five hour podcasts and just keep doing it till we refine what we are doing and the mainstream has kind of crumbled away there we see it i believe even in nation states where lines on a map are becoming less relevant in a globalized world and, and i see it happening every now in cinema also i feel like it is just a matter of time because what you really have coming from say any film industry if you look at the look at bollywood coming from bombay you have a film industry run by a few people almost in a central planning kind of way and they don't really get the country they are either kind of driven by narrow business imperatives but they don't understand the people behind the numbers or they are you know uh, uh, you know foreign educated kids in elite film families and they've kind of taken over that family business but they don't get it later mm-hmm. either mm-hmm. which is why i love tiktok so much i thought it was such a tragedy yeah. that it was banned because it was i saw it as such a great platform the kind of art from villages and towns and people of alternate sexualities expressing themselves and seeing yeah. other people like themselves yeah. where there is no gatekeeper and i thought after that initial phase of you know you are going with a meme and you're lip syncing to something after that initial 
critical phase i saw some really cutting edge stuff coming out yeah. of there and it's a great tragedy it is in there but in general when we look at and i don't even want to say cinema because that feels like it's putting it in a box but that whole uh, all of audio visual entertainment storytelling per se you know where do you sort of see the future going and i don't want you to be a forecaster and tell me ki 2035 mein ye hoga aur main yahan hunga and all of that but just in general what are the sort of trends that you see what worries you what gives you hope about the way this world is emerging and what excites you as a creator okay so yeah generally i think as whatever generally humans are really bad at <laughs> predicting future and i am even worse at it because i can't really see matlab i can't whatever my brain kind of collapses when i start thinking ki acha aage kya hone wala hai uh so mujhe seriously matlab us pe main kuch nahi kahunga what excites me is this very fast changing world around us and this uh, clash of multiple centers of power and uh, this very contrasting thing about globalized world and then the rise of right wing or rise of this uh, you know xenophobia around the world so it will be as whatever chinese say interesting times so that is what kind of excites me that there will be lots to talk about lots to reflect on lots to analyze and make sense of kyunki uh, simple nahi ho rahi hain cheeze we are kind of getting no matter of course times have always been turbulent and times are always look they always look more complicated than they were previously but if that is true and i think that is true the world is kind of getting more and more complicated because more and more gates have come down around the world and uh, the kind of interactions that are possible now and that is something which gives me great hope also that this idea that some people in power can restrict what you think or what you eat that's not possible anymore no matter how much power they put in no matter what you know wo kuch bhi wo nahi kar sakte hain wo mujhe pura bharosa hai kyunki ab wo kya ho gaya hai ab wo darwaze khul chuke hain log dekh chuke hain bahut sari cheeze hain aap wo wali power unse ab wapas nahi le sakte theek hai jo un tak nahi pahuncha hai shayad wo aap rok sakte hain kuch cheeze kuch आइडियाज लेकिन जो पहुंच चुके हैं एंड दे आर टू मेनी द आइडियाज दैट हैव रीच्ड पीपल द आइडिया ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्री एक्सप्रेशन दैट हैज रीच पीपल एंड दैट इज समथिंग विच इज नाउ वेरी डिफिकल्ट यू कैन प्रॉब्लिक कंट्रोल एंड विच इज वॉट दे विल ट्राई टू से यू कैन से थिंग्स बट से दिस पर्टिकुलर थिंग बट टू कन्विंस पीपल दैट यू कैंट से एनी थिंग is that is not going to happen so that gives me great hope because ye hua hai internet theek hai internet has been a great tool uh, for for the powerful people around the world and in polarizing and in uh they're pushing down their agenda very quickly and very uh, effectively but at the same time they don't understand that right now the medium itself is a bigger message than the message they are giving and the medium is getting empowered the medium of quick effective communication that medium has reached people and that means everyone will at some point find their voice and find their cause and find through the clutter or through the orders that this is what we want to say and we will say it because we have the medium and that medium is free and that medium is free to whatever to the uh, with all the you know caveats around the word free but uh wo mere liye uh, generally uh, hopeful cheez hai aur dusra as 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 a writer it is very exciting to to make sense of these things and to find stories that kind of become a symbol of of this clash which it's which we are seeing around us
Yeah, so, you know, we've kind of come to the end of our allotted time, but I'm going to, uh, hopefully, if there's uh, listener demand, you'll come back for a part two at some yes. point, maybe when your film is out, because I wanted to talk about your time in comedy, the craft of comedy, the craft of writing lyrics, the craft of writing screenplays, and much more about cinema, because hopefully by the time your next recording with me, uh, you'll be, you know, your directorial debut will be out also. So I'm really excited about that. But my last question, and this is a question I ask all my guests, particularly interesting with you, is can you recommend books, films, music that have meant a lot to you at an emotional <laughs> level? Like the kind of things you take to a desert island, that cliche question, or the kind of things you want to stand on a soapbox and you want to tell the world, ki, boss, read this or watch this or listen to this. Hmm. Okay. हाँ पर बहुत सारी हैं वो मेरे साथ वो भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है बट मे बी टॉप ऑफ माय माइंड जो जो आएगा मैं बोलता जाऊँगा तो म्यूज़िक एक तो जो गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा म्यूज़िक है फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज टिल मिड सेवेंटीज काइंड ऑफ अ थिंग और सम पीपल काउंट सेवेंटीज ऑल्सो सो फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज का जो म्यूज़िक है वो मेरे लिए बहुत एक डिफाइनिंग सा एक पार्ट रहा है मेरी ज़िंदगी का उसकी वजह से मैंने मतलब लिरिक्स राइटिंग सीखी है और उसके थ्रू ही सीखी है और बचपन से वो इतना ज़्यादा दिमाग और दिल में बसा हुआ है कि दैट समथिंग विच पुशेज मी टू डू बेटर एज अ लिरिक्स राइटर क्योंकि बहुत कमाल बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत जनरल एक बिलीफ है गलत नहीं है कि पोइट्री बहुत अच्छे दर्जे की थी उस समय पर लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड डोंट रियलाइज कि वो कैसे वो म्यूज़िक अभी तक जिंदा है और कैसे वो ठीक है लोग अभी शायद बहुत सारे लोग होंगे जो पहचानेंगे नहीं कि एस डी बर्मन कैसे दिखते थे या या ये गाना एस डी बर्मन का है कि शंकर जयकिशन का है कि सी रामचंद्र का है वो बताना शायद लोगों के लिए मुश्किल होगा बट द म्यूज़िक हैज़ सर्वाइव एंड म्यूज़िक हैज़ परसिस्टेड एंड इन मैनी केसेज इट हैज़ ग्रोन इन वैल्यू एंड इम्पैक्ट बट वॉट मोट लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि सिर्फ पोइट्री की क्वालिटी अच्छी नहीं थी टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत करेक्ट था तो जो मीटर है ना गाने का जो उस समय जो गाने का जो जो एक फ्रेजिंग होती है एक मीटर होता है जो कि ठीक है एक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीटर है जो वेस्टर्न म्यूजिक से आती है या वेस्टर्न पोइट्री से आती है लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है I feel it should be treated as 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 a very um, well defined respected genre of music as like Carnatic music or Hindustani classical or Western music or jazz या जो भी हम अलग अलग form of music जिसको मानते हैं इज्जतदार genre तो वो Hindi film music जो है वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा है इसमें एक तो सब तरह के इन्फ्लुएंसेज आए म्यूजिकल वो ठीक है वो एक अलग हिस्ट्री पार्ट है मैं सिर्फ पोइट्री की बात कर रहा हूँ इसके लिए लिखना अगर कोई धुन दी गई है तारा रा तारा रा 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 रा, रा। अभी ये धुन है उस पर अब गाता रहे मेरा दिल जो लिखा गया है उसमें सिर्फ शब्दों पर लोगों के दिमाग में ये होगा कि सिर्फ शब्दों पर ध्यान दिया गया है कि गाता रहे मेरा दिल लेकिन जब जो पोइट ने जब लिखा है तो उन्होंने गाता में जो दोनों बार मुंह खुलेगा आ आ फिर रहे में नहीं खुलेगा फिर मेरा पे खुलेगा और दिल में नहीं खुलेगा एकदम दैट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो देयर इम्बेडेड इन द म्यूजिक ऑफ फिफ्टीज सिक्सटीज एंड सेवेंटीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट द एग्जैक्ट फ्रेजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यून इज एंड हाउ दैट ट्यून विल बी इनहेंस्ड बाय दिस फ्रेजिंग और गाता रहे मेरा दिल की जगह वहाँ पर आप मीटर में क्योंकि गाता है आप वहाँ पर हंसता रहे मेरा दिल भी लिख सकते हैं और वो बैठ जाएगा ऑलमोस्ट बैठ जाएगा हंसता रहे मेरा दिल या जीता रहे मेरा दिल कुछ भी मतलब ऐसा लेकिन वो गाता रहे मेरा दिल की वजह से उस गाने की ब्यूटी बढ़ जाती है जो उस टाइम के उस टाइम की पोइट्री को एक अलग लेवल पे ले जाता है विच अगेन इज पार्ट ऑफ द पोइट्री बट नॉट द फ्रंट ऑफ इट 
पीपल ओनली यू नो इफ यू गेट इन टू द टेक्निकल ऑफ इट देन यू अंडरस्टैंड सो मेरे लिए वो दौर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट तो है ही बट जस्ट एज अ लिरिक्स राइटर टू बी पार्ट ऑफ दैट लेगेसी इट काइंड ऑफ कीप्स टेलिंग मी टू नॉट बी फ्रिवलस अबाउट इट टू ऑलवेज बी वेरी वेरी श्योर ऑफ वॉट यू राइट एंड वॉट यू पुट आउट तो उस दौर का सारा ही म्यूजिक मैं कहूँगा कि जिसको भी अगर एक नया म्यूजिक सुनना है या जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना है उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो लोग देन दूसरा है एक पंजाबी म्यूजिक है विच इज प्रॉबली फ्रॉम सेवेंटीज एटीज का जो दौर था सुरेंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना एंड देन द पाकिस्तानी म्यूजिक ऑफ दैट टाइम विच वॉज मेहदी हसन एंड गुलाम अली एंड नुसरत साहब एंड परवीन सुल्ताना एंड यू नो और नूर जहान एंड ऑल तो वो एक पूरा फिर वो एक दौर आता है जो पाकिस्तान विच इज़ नाउ पाकिस्तान बट एक जम एक टाइम पे वो हमारा घर होता था हमारे सो देर इज दैट अगेन दैट स्ट्रेंज कनेक्शन टू अ होम यू हैव नॉट सीन एंड बट यू हैव बीन टोल्ड दैट वॉज आर होम एंड there is connection to that land to that culture to that language and you kind of want to connect to that in some ways and in spite of all the all the political uh, you know uh, whatever divides that exist and uh, have been constantly nurtured by both both the both the governments uske bawajood you kind of want to transcend that border and रीच दोज पीपल एंड रीच दैट लैंग्वेज एंड म्यूजिक एंड जो भी वहाँ का मतलब हम तक आ सकता है म्यूजिक के आ सकता है खाना और वो सब बाकी चीज़ें तो नहीं पहुँच सकती हैं खाना और कपड़े तो वो एक दूसरा शायद मेरी ज़िंदगी का हमेशा का एक वो रहा है तो वो एक कलेक्शन अगेन आई कॉन्ट चूज एनी थिंग लाइक पर्टिकुलर बट सारे जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं तीसरा सिनेमा में इट्स मोस्टली आई वुड से ईरानियन सिनेमा विच हैज़ रियली रियली इन्फ्लुएंस्ड मी जिसको सबसे ज़्यादा मतलब जिसको मैं ट्रांसफॉर्मेटिव मानता हूँ और फिर सत्यजीत रे का सिनेमा विच अगेन एक टाइम तक आप सुनते थे सत्यजीत रे महान हैं और बहुत बहुत बार बोल दिया गया था तो और ज़्यादा वो होने लगा था कि डर लगने लगा था कि आपने देखा और आपको नहीं समझ आया तो आप बेसिकली आप बेवकूफ हैं या तो उस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक दूर रहा मैंने नहीं देखा और जो भी थोड़े बहुत स्नैचेस देखे दे वर ऑन बैडली यू नो वट एवर प्रिजर्व डी वी डीज ऑफ इज इनिशियल फिल्म जी तो वो बहुत खराब सा था तो डर लगा कि पता नहीं इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बट देन एट सम पॉइंट आई काइंड ऑफ ओवरकेम दैट फेयर और फिर जो सिनेमा देखने को मिला दैट इज समथिंग विच गिव मी मीन्स कॉन्फिडेंस इन टेलिंग आर स्टोरीज टेलिंग आर स्टोरीज विन इन वॉट एवर यू नो वट एवर लेवल ऑफ क्राफ्ट वी नो एंड देन एट सम पॉइंट दैट एज आई सेड एस्थेटिक इज इट्स ओन यू नो ऑथेंटिसिटी इज इट्स ओन एस्थेटिक सो ट्रस्ट इन दैट पार्ट की ओके एज लॉन्ग एज यू आर ऑथेंटिक क्राफ्ट विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन तो वो हो जाएगा आपको सिर्फ ऑथेंटिसिटी में जाना एंड दैट्स वॉट आई थिंक मिस्टर रे एंड हिज सिनेमा काइंड ऑफ taught me and especially especially the opu trilogy and then the calcutta trilogy these were two and then how we kind of his last film also agantuk jo ek cheez hum dekhte hain generally ki after a point most of the creators kind of uh, have a burnout or kind of lose interest or kind of take things for granted but it was like to see that film and to know ki ye unki aakhri film है विच इज आई थिंक ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट द लास्ट वर्क दे हैव क्रिएटेड 
is really impactful is something where it kind of looks like they knew this is their last work and uh, sometimes they do know and sometimes they don't like miyazaki's last film the wind rises again has that quality of someone very clearly like writing the last chapter of their autobiography or you know last so it's very clear this is what they want the world to kind of think about them and their work and how they have interacted with the world which is very very you know clear in in satyajit ray's last work also uh, and that uh, just the entire filmography of mr ray that has not just inspired me in a what whatever in an artistic manner ki okay this is the kind of artist i aspire to be and all but generally how to like again how to just interact with the world on on a day to day basis and stay curious forever forever you you can afford to of course at some point the health will take over and probably can't stay curious enough about things outside of yourself but wo uh, wo ek uh, again uh, unka kaam hai phir uske baad uh, i would say then there are of course snatches of world cinema koi uh, there, there is some french film and then the, the, say uh, michael henneke has been a really serious i mean influence and someone who is who is very very impressive or kislowski uh, again another great artist who is just so involved in the characters and in the stories and uh, always finding the humanity in people no matter what you know how 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 uh, whatever for me decalogue is like just a peak of filmmaking absolutely absolutely duck log and the three colors and then there are other these some of his other works which are outside of duck log or which were kind of the full length features out of duck log those the, two films short film about killing and love yeah uh, so all of that is it just creates a new uh, you know it's not just almost like it's not a new aesthetic it's a new form of filmmaking which he created with those you know with with his very it's not a big body of work he has created and still it is so impactful so these are some of the people i would say then then books uh hindi maine zyada padha hai angrezi kam padha hai jo bhi padha hai usme again kyunki bahut nahi padha hai to wo utna uh, mere paas distinction nahi hai uh, but ek kitab jo shuru mein sabse zyada mujhe angrezi kitab jo bahut zyada influence kiya tha wo arundhati roy hai a god of small things the, the first time i read it uh i just i was blown away ki is tarah ki poetry angrezi mein possible hindi mein maine poetry aur poetic kitabe bahut padhi thi jisme ki almost the language is flowing like poetry from dharmveer bharti to uh, to hari shankar parsai ke satire ho gaye ya shri lal shukla ka rag darbari ho gaya ya udhay prakash one of the recent i would say recent greats uh, हिंदी में दो दौर रहे हैं एक तरह से शायद मेरे ख्याल से एक प्री सेवेंटीज जनरेशन विच वर ऑल द यू नो लेजेंड्स ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड इवन उर्दू लिटरेचर ऑफ दोज टाइम्स एंड देन दे वॉज अ लल ऑलमोस्ट पोस्ट सेवेंटीज दे हैव बीन वेरी फ्यू बट सेवेंटीज टू टू थाउजेंड इज वन पीरियड वेयर यू नो उदय प्रकाश वॉज देयर देन देर इज दैट post chetan bhagat generation which is the new uh, you know new uh, wave of hindi literature which is very uh, kind of after chetan bhagat kind of uh, you know showed the world that these very simple stories about concerns of the modern uh, youth can kind of have a market वैल्यू एंड तो उसके बाद फिर हिंदी में वो जो नया एक दौर आया जिसमें आज के राइटर्स हैं सत्या व्यास एंड निखिल सचान एंड तो वो एक अलग दौर है वो मैंने नहीं ज़्यादा पढ़ा है और वो मेरे मतलब मैं उससे नहीं रिलेट कर पाता हूँ बट दिन प्री सेवेंटीज सो मनोहर श्याम जोशी इज समन आई आई एम 
लाइक कॉन्स्टेंटली अमेज बाय उनकी राइटिंग नैयर मसूद इज़ वन उर्दू राइटर जिसको जिनको रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कुछ दो तीन साल पहले ही और मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप फाइव शॉर्ट स्टोरी ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग बट शॉर्ट स्टोरी ओ वाह नैर मसूद साहब तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश कलेक्शन तो उनको अगर आप हिंदी में पढ़ पाए तो बहुत ही कमाल का है आई डोंट नो ट्रांसलेशन में कितना yeah. आएगा बट अगेन आई थिंक यू विल गेट द इम्पैक्ट एट लीस्ट जस्ट द क्राफ्ट ऑफ इट एंड बिकॉज वीविंग अ शॉर्ट स्टोरी इज 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 अ वेरी वेरी डेलीकेट क्राफ्ट तो नैर मसूद साहब को पढ़ा और uh, अचानक से मतलब मैंने जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं वो सब एक किनारे हो गई और फिर नैर मसूद एक सामने आ गए एंड बिकॉज ही वॉज आई थिंक एट सम पॉइंट ही वॉज ट्रांसलेटिंग अ लॉट ऑफ काफका इन टू उर्दू सो ही हैज दैट वॉट एवर दैट आई फॉर एबस्ट्रैक्ट एंड वियर्ड एंड बिजार एंड स्टिल हैज दैट लैंग्वेज ऑफ द लखनऊ की एक बहुत ही सुंदर सी जबान और फिर उस जबान के जो डिटेल्स हैं और फिर उस वर्ल्ड के जो डिटेल्स हैं लखनऊ के जो उन्होंने देखा है फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज का शायद खास करके आई थिंक सिक्सटीज टू एट्टीज वाला जो दौर था लखनऊ का तो नैर मसूद हैं उस उनकी वजह से मैंने एक्चुअली वन ऑफ द रीजन आई लर्न रीडिंग उर्दू बिकॉज उनकी बहुत कम कहानियाँ हिंदी में ट्रांसलेट हुई हैं और हिंदी में होती हैं तो फिर भी बहुत सारे उर्दू लफ्स रहते हैं उसमें लेकिन तो इसलिए हिंदी में पढ़ने में मज़ा आता है बट फिर भी मैंने सोचा कि ओरिजिनल उर्दू में जो लिखा है और बहुत सारी कहानियां हैं जो उसी में हैं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जो अभी तक ट्रांसलेट भी नहीं हुई हैं सो नैर मसूद इज़ अनदर ग्रेट राइटर आई एम आई एम वेरी वेरी वट एवर ब्लेस टू रीड एंड देन शमसुररहमान फारूखी साहब अगेन अनदर मतलब उनको सिर्फ राइटर कहना ही 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 वॉज वन ऑफ द आई थिंक ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एंड एंड ऑब्जर्वर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर और जो उनका इंटरप्रटेशन जो रहा है पोइट्री का गालिब का या अकबर इलाहाबादी का या और उर्दू का जो भी एक पूरा कल्चर रहा है उर्दू लिटरेरी वर्ल्ड का सो ही हेज़ कॉन्स्टेंटली बीन he was constantly you know adding more insights and layers to our understanding of uh, what what they have like achieved in that world to aur unka fir abhi recently jo recently matlab kuch time ho gaya hai khair maine recently padha wo kai chand the sare aasman that novel uh, jo ki ek to itna ghazab ka prem matlab premai se uska about just दाग दहलवी जो उर्दू के शायर रहे उनका लिनियज उन्होंने कुछ 600 700 साल की कहानी है 600 700 साल की या चार 500 साल कम से कम 500 साल की बिफोर द ब्रिटिश एरा एंड वहाँ से उनकी लिनियज ट्रेस करते करते हर जनरेशन की कहानी और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे जहाँ पे फाइनली वी कम टू दाग दहलवी बट इट्स द स्टोरी ऑफ दाग दहलवी एक्चुअली द सेंट्रल कैरेक्टर इज दाग दहलवी इज मदर बट उनके ऊपर जाते जाते कहानियाँ इतनी सारी कहानियाँ उसमें खुलती जाती हैं और हर कहानी हर पेज में कई कई बार पढ़ता हूँ क्योंकि हर हर डिस्क्रिप्शन खूबसूरत है और हर डिस्क्रिप्शन एंड इट्स 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 एट सम पॉइंट यू थिंक ओके इट्स नॉट अ it is not fiction because a lot of it is actually what oral history of that family but then at most of the points it is just an anthropological study of of those times and culture jab wo kapdon ki baat karte hain to wo do teen page mein wo kapda banta kaise tha कौन सी चीज़ उसमें कहाँ से आती थी कैसे वीविंग प्रोसेस क्या था रंग कहाँ से आता था और फिर वो मोती कहाँ से आते थे और किस तरह से उसको पहना जाता था किस तरह से उसको धोया जाता था दो तीन पेज उस पर हैं फिर कोई खाने की अगर बात हो रही है तो फिर वो रेसिपी कहाँ से चल के वहाँ तक आई थी और कैसे वो बन बनती है और कैसे उसको खाते हैं और अगर वो ज़्यादा खा लो तो बीमार हो जाओ तो फिर उसका इलाज क्या है उस तरह की बहुत सारी गलियों में वो लेके जाते हैं 
और उस मतलब उस तरह की कोई चीज मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है वो उस तरह का कोई नॉवेल आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता है दुनिया में वेयर इट इज एज मच नॉवेल एज एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एज अ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी एज जस्ट वट एवर एज 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 एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैमिली जस्ट इंसाइक्लोपीडिया अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम कस्टम्स टू टू क्लोदिंग टू फूड टू तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पसंद हैं जो टॉप ऑफ माई माइंड मैंने बोली उसके अलावा ऑफकोर्स देर आर थाउजेंड अदर थिंग विच आई कॉन्ट रियली think of right now no thanks a lot for these and and just for the listeners a brief interruption when uh, varun was mentioning nair masood sahab is i happened to have an english translation of his collected stories on my desk so he kind of spotted that and this also happened a few episodes ago i think in december i had sara rai who's very fine writer granddaughter of munshi premchand but a very fine writer you should read her so she had also mentioned nair masood and then she spotted the book <laughs> uh, which was on the shelf at that time and and you mentioned last films and you know that's that's very interesting like louis bunuel's last three films for example which he made mm-hmm. in the 70s or john huston made the dead which was based on the james joyce short story which is so moving one of those um, films that really made a mark on me and i was also struck by you know what you said about ray that it was more than a cinema and i and i think i know what you mean that it was more than the aesthetic it's also the ethic of engaging with the world in the way that he did till his last yeah. days yeah and 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 that's also an ethic that i clearly uh, you know see in you as well in your in your work so uh, hoping for more conversations and uh, you know to see much more of your work uh thank you so much boss you you know sp- spent quite a few hours has been a fire outside pata nahi kya kya ho raha hai world mein yeah, twitter must be a, missing you it was a crazy day no i i am missing twitter i'm not <laughs> twitter is not missing me i tweet rarely nowadays but yeah, i keep scrolling and finding more and more things to make me anxious but it's called doom scrolling <laughs> yeah it's called doom scrolling and <laughs> so then uh, maine socha tha ab wo kya kehte hain insta is kind of pleasure scrolling but now insta is also turning into doom scrolling to uh, wow really okay kahan jaye ab pata nahi bas apne mann mein hi ghosla bana le wahi pe ya diwane kahan jaye तो ठीक है बहुत बहुत मज़ा आया आई थिंक इफ आई डोंट नो आई 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 फील आई काइंड ऑफ रैम्बल्ड अ लॉट बट आई थिंक दैट्स आल्सो द फन ऑफ दिस पॉडकास्ट दैट यू अलाउ पीपल टू रैम्बल एंड यू देन यू फाइंड थिंग्स टू काइंड ऑफ फ्रॉम दैट वट एवर फ्रॉम दैट लॉन्ग काइंड ऑफ रैम्बल नो आई कीप द फुल रैम्बल बिकॉज आई थिंक द रैम्बल इज अ पॉइंट यार I think too many people will listen to a conversation and they'll be like, "What are the bullet points? क्या takeaways <laughs> है? Like, you know, नहीं चाहिए वैसा यार. कहीं तो जगह हो कि एक informal सी बातचीत हो and हाँ हाँ नहीं इसलिए मुझे शुरू में I was जबकि मैंने सुना है podcast but then you kind of keep telling yourself I'm not that kind of person who will ramble and then it's it it was great fun actually and uh, we will hopefully do another uh, soon. Uh, uh but yeah depending on how much love or hate we get uh, or we should not care actually but yeah we'll see we should not care but depending on how you feel about this later <laughs> I, I, <laughs> anyway wo baat ki to baad mein dekhenge but thank you so much for today thank you thank you If you enjoyed listening to this episode check out the show notes enter rabbit holes at will you can follow varun on twitter at varun grover you can follow me at amit verma a m i t v a r m a you can browse past episodes of the scene in the unseen at sceneunseen.in thank you for listening did you enjoy this episode of the scene in the unseen if so would you like to support the production of the show you can go over to sceneunseen.in/support and contribute any amount you like to keep this podcast alive and kicking thank you <laughs>